Toc, toc. ¿Quién era? Saitama refunfuñó irritado mientras ponía una olla de aceite en la cocina. Pero no tenía prisa por ir a la puerta principal. Debía de ser la casa equivocada. ¿Quién podría necesitarlo, especialmente tan temprano? Durante todo el camino de vuelta de la visita de ayer de Naruto al hospital, el calvo había estado fastidiando a Mitarashi por la falta de lo más necesario, lo más esencial en su vida. El chico dijo que iba a exigirle a Okage que se lo diera. La Kunoichi solo había esbozado una sonrisa de satisfacción ante tal afirmación, pues al parecer se había imaginado semejante panorama. Sin embargo, para sorpresa de Saitama, esta mañana encontró un par de bolsas de patatas y se las llevó. Luego, sin mediar palabra ni pedir permiso, se desnudó y se dio una ducha. Saitama no tenía ni idea de por qué Anko no se duchaba en casa o por qué pasaba tanto tiempo con él, pero el cuenco de patatas peladas y cortadas en rodajas finas le hizo salivar y distraerse de sus extraños pensamientos. Los si no vieran excéntricos. Si a una chica le gustaba estar en su casa, bien. Toc, toc, toc. Una vez más se oí griega o un golpe seguro y sonoro en la puerta. Saitama se secó las manos con una toalla y salió al pasillo. Al abrir la puerta, Saitama no pudo contener un gemido de dolor. Yo no doy limosna, dijo rotundamente el calvo, y luego cerró la puerta ruidosamente en las narices del desconocido. Fue a la cocina y sacó sal, especias y salsa de la alacena. De la nevera sacó un jamón y empezó a poner la mesa para dos. Anko fue quien compró las patatas fritas, así que le invitaría a la chica. Hacía mucho tiempo que no comía patatas fritas. Y he aquí una gran oportunidad para cocinar y comer la comida de los dioses. Todo gracias a mi Tarasi. Toc, 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 toc. El pesado golpeteo interrumpió sus cavilaciones una vez más. La ceja de Saitama se crispó. ¡Qué prepotente, eh! El chico murmuró y regresó al umbral para explicar su posición al desconocido. De pie en el umbral, el calvo observó al visitante de pies a cabeza con mirada apreciativa. Intentaba frenéticamente pensar en una forma suave de despedir al inesperado huésped de aspecto repulsivo. Un rostro arrugado con una cicatriz en forma de cruz en la barbilla, un ojo y la frente cubiertos con vendas, el otro casi cerrado, el pelo revuelto y grasiento colgando sobre las vendas. El anciano vestía una camisa blanca y una capa negra hasta el suelo. Al parecer, su mano derecha descansaba bajo la capa y, con la izquierda, el desconocido se apoyaba en un bastón de madera. Abuelo, ya te he dicho que no doy limosna, dijo Saitama. Se hizo el silencio. No había expresión alguna en el rostro del anciano, ni siquiera una sombra de emoción. Era solo una máscara helada de fría indiferencia. Entiendo, suspiró cansado el calvo. Eres un viejo inválido que ha pasado por la guerra y ha visto muchas cosas. Tienes una historia muy triste, tus nietos te esperan en casa, o no tienes casa, bla, 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 pero lo siento, no puedo ayudarte. Yo tampoco tengo mucho dinero. Saitama estaba a punto de cerrar la puerta, pero el bastón del anciano atravesó el umbral, impidiéndole cerrar la puerta. El ojo del calvo volvió a crisparse y la vena de su sien palpitó. Oh, ¿así que es eso? No, si seo el chico. No puedes irte así como así, ¿verdad? El anciano habló con voz tranquila y ronca. Mi nombre es Danzo, y estoy aquí. Cállate, ya lo tengo, Saitama levantó las manos en señal de rendición. Qué descarado. Vale, espera aquí, dijo y se alejó, dejando la puerta entreabierta. Un par de minutos después, el tipo regresó con su cartera. Sacó un paquete de río, contó unos cientos y, con mano temblorosa, se lo entregó al anciano. Este abrió del todo un ojo y se quedó mirando el dinero perplejo. Saitama se mordió el labio y apretó los dientes. Míralo y sigue mirándolo. No es suficiente para él. Contó unos cientos más y finalmente deslizó mil río bajo la capa del anciano. Luego cerró la puerta y se deslizó por la pared. Unos instantes después, volvieron a sonar los golpes. Calvo apretó los dientes. Bastardo codicioso. Saitama se puso en pie de un salto y abrió la puerta, mirando furioso al anciano. Un potente Yaki cayó sobre el anciano, pero para crédito del desconocido, este mantuvo la compostura, tragando ruidosamente y apoyándose en su bastón. Recordando que debía tratar a los ancianos con respeto, Saitama exhaló lentamente, recomponiéndose. Contó otros miles de rollo y los deslizó bajo la capa del hombre. No pidas más, no te lo daré, dijo el calvo con severidad. Y esto, abuelo, toma nota. Si vuelvo a verte cerca de mi casa, te echaré del barrio sin mirar tu edad. ¿Me has entendido? La ceja del anciano se alzó y su boca se abrió ligeramente. Bien, asintió Saitama. El silencio es señal de acuerdo. El calvo cerró la puerta tras de sí, 
haciendo clic en la cerradura. El calvo refunfuñó mientras metía la cartera debajo del colchón y se dirigía a la cocina. Saitama se dio cuenta de que no era culpa del hombre. Algunas personas tienen mala suerte en la vida, y cada uno sobrevive como puede, pero aún así. Si le diera dinero a todo el mundo así, tarde o temprano tendría que ponerse a mendigar. Y eso a pesar de su sueldo como Jonin y sus misiones ocasionales. Por supuesto, hay que ser amable y ayudar a los necesitados, pero todo tiene un límite. El aceite de la olla estaba hirviendo. Saitama, distraído de sus tristes pensamientos, cogió un cuenco de patatas y empezó a mojarlas en el aceite hirviendo. Una limosna es una limosna, pero el desayuno está en un horario. Anko salió del cuarto de baño, envuelta en una toalla blanca relativamente corta. Aún se le veían gotas de agua en el cuerpo y tenía el pelo mojado. Se sentó en una silla, metiendo seductoramente la pierna por detrás. ¿Quién ha venido? Preguntó Mitarashi. El calvo permaneció en silencio. Solo lanzó a Anko una mirada contrariada y volvió a centrar su atención en la olla. La Kunoichi hizo un moín con los labios resentida ante tal desatención. Se consideraba bastante hermosa. La belleza, por supuesto, era un concepto subjetivo. Sin embargo, no había nada malo en sus parámetros externos. La muchacha se veía a menudo llena de lujuria y de miradas masculinas lascivas. No es de extrañar, sus formas atractivas y su cara bonita atraían a los representantes del sexo opuesto, como un imán. Es una tontería negar este hecho. Si no fuera por su reputación, le habría resultado fácil encontrar novio. Sin embargo, ser aprendiz de Sandin Serpiente no era un título del que enorgullecerse. Y el carácter de Anko dejaba mucho que desear. Y ahora la chica quería impresionar a Saitama, pero él no parecía darse cuenta en absoluto. Malditos mendigos. ¿Qué? Preguntó Mitarashi. Un mendigo estaba pidiendo limosna, dijo Saitama con voz deprimida. Tuve que dársela para que retrocediera. La chica no sabía qué decir, pues no había mendigos en el barrio del clan Sarutobi. Sencillamente, no pasarían por aquí. ¿Seguro? MM, HMM, murmuró el muchacho, haciendo más pequeña la llama del mechero. La habitación empezó a llenarse del aroma de las patatas fritas. El estómago del calvo dio un rugido exigente al compás del retumbar del aceite en la olla. Anko se rascó la barbilla, perpleja. Algo estaba confundiendo a Saitama. Definitivamente. Era imposible que alguien hubiera entrado por la fuerza. ¿Qué aspecto tenía aquel mendigo? ¿Y qué decía? Preguntó Mitarashi. Revolviendo las patatas con una espátula, aunque, en principio, no era necesario, el calvo empezó a describir al extraño anciano. El calvo empezó a describir al extraño anciano. Las cejas de Anko subían más y más a medida que avanzaba la historia. Cuando el calvo terminó, la Kunoichi se tomó un tiempo para digerir lo que había oído, pero de pronto se estremeció como si sufriera algún tipo de convulsión. ¿Qué te ocurre? Se preguntó Saitama, observando de reojo el extraño comportamiento de la muchacha. Pero Mitarashi no contestó. Su cuerpo se agitó en convulsiones silenciosas, y luego se oyeron sollozos ahogados, como si estuvieran estrangulando a la carlina. Entonces la muchacha no pudo soportarlo y rió alegremente, enjugándose las lágrimas de vez en cuando. Oh, te estás riendo, dijo el chico, aliviado. Creía que iba a tener que llevarte al hospital. Saitama, qué gracioso eres, sacudió la cabeza con una carcajada. Je, ¿qué te pasa? El calvo no lo entendía. No importa, la Kunoichi hizo un gesto con la mano. No se lo digas a nadie, ¿vale? ¿Por qué no? Confía en mí. Es mejor para todos. Danzo abandonó pensativo el barrio del clan Sarutobi. El dinero que Saitama le había dado había sido olvidado. Las razones de su reflexión eran simples. En primer lugar, el Kotuamatsukami no funcionaba. Para utilizar con éxito esta técnica, uno debe estar frente a su objetivo. Ni siquiera es necesario desenvolver las vendas, basta con desactivar el sello supresor y ya puedes usar el Dojutsu. No es necesario hablar con la persona obligada, solo un mensaje mental activo con la configuración adecuada. Y, por supuesto, el suministro mínimo de energía necesario, casi una cuarta parte de la reserva de chakra. En el caso actual, Danzo había vertido alrededor de un tercio. Pero nada funcionó. Calvo ni siquiera notó el impacto. Lo que implica que Saitama es completamente inmune al genjutsu del Manjek Yosharingan. Debido a las células Asirama implantadas en el cuerpo de Shimura, Kotuamatsukami puede ser utilizado con más frecuencia. Ahora se puede utilizar una vez cada seis meses. Perder el Dojutsu durante un periodo de tiempo tan largo es lamentable, 
Porque cuando uno puede hipotéticamente influir en la persona adecuada en cualquier momento sugiriéndole sutilmente los pensamientos adecuados, se siente mucho más seguro. Aunque de hecho y no suela utilizar esta técnica. Pero esto no es lo principal. Porque hay una segunda cosa. El Jonin Calvo había dejado perfectamente clara su postura. Podía hacerse el idiota todo lo que quisiera, pero Dan solo entendía. Saitama había expresado sus pensamientos de una forma muy original, probablemente sabía que le estaban observando, pero estaba más claro que el agua que el Shinobi Calvo no quería tener nada que ver con raíz en general, ni con Danzo en particular. Al parecer, ya había sido informado de las actividades de la organización. ¿Se había enterado Sarutobi? Bueno, era de esperar. Así que no podrán dialogar. Es una lástima. Pero entonces, ¿qué nos queda? Tiene un espía con la fuerza de un Shinobi S+. Es súper fuerte, súper rápido, y es inmune a venenos y técnicas. Puede intentar usar sellos de supresión de chakra contra él, pero dada la incertidumbre de si tiene chakra en absoluto, o si el Shinobi simplemente lo está ocultando a la perfección, podemos predecir otro fracaso. Este ninja es extremadamente peligroso y podría traer muchos problemas a la aldea. Danzo arrugó la nariz. Recordó aquella presión dirigida de lujuria por matar que Saitama había demostrado sobre él, de no ser por una voluntad de hierro endurecida en el crisol de las guerras y griega. Un bastón a mano, el jefe de la raíz habría caído vergonzosamente de rodillas. Un yaqui aterrador, muchos bijus se morirían de envidia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dejarlo como está? Un ceñudo Shimura ya había descendido por el pasadizo secreto al túnel subterráneo que le conducía al laberinto bajo Konoa. Siguió con paso firme hacia su despacho. Aquí no tenía sentido fingir ser un anciano enfermo y cojo. Aquí todo el mundo era suyo. De vez en cuando se encontraba con subordinados silenciosos en sus puestos, absolutamente leales, con el cerebro lavado, herramientas perfectas que nunca lo traicionarían. Era una lástima que no se pudiera marcar a todos los Shinobi de Konoha con los sellos de la raíz, así podría estar completamente seguro del futuro. Cuando llegó a su despacho, Danzo se sentó en una silla y sacó una botella de saque de un armario de madera. El único alcohol que tenía en su despacho era para los ancianos que le visitaban de vez en cuando por negocios. Por lo general, el propio jefe de la raíz solo fingía beber, apenas rozando el cuenco con los labios para hacer compañía a sus viejos amigos. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Shimura, tras descorchar la botella, empezó a beber directamente de la garganta, y a grandes tragos. Cuando se hubo bebido la mitad, exhaló ruidosamente y dejó la botella sobre la mesa con un ruido sordo. Tenía que reflexionar y encontrar una solución. Tal vez, con la cabeza sobria, la solución se encontraría mucho más rápido. Pero no era seguro. Comillas chantaje. Preguntó mentalmente Danzo. No, respondió inmediatamente a su propia pregunta. El calvo no tiene apegos, y falta cualquier información, por lo tanto, el Shinobi. A menos que, tras un par de minutos de activa lluvia de ideas, el ojo semicerrado del jefe no se abrió al darse cuenta, y sus labios se curvaron en una inquietante sonrisa. Simura se terminó el contenido de un trago. Sí, dijo con voz ronca. Es una buena idea, pero este plan solo puede llevarse a cabo después de que Hiruzen esté muerto. Después de la misión en el país de los ríos, el Uchiha estuvo enfadado durante mucho tiempo. Primero con Naruto, al ver cuánto poder tenía. Luego se enfadó consigo mismo por su debilidad. Después de todo, él, el heredero del gran clan, tuvo que tragar polvo mientras veía cómo su compañero de equipo se hacía cada vez más fuerte. En el momento en que Sasuke sintió el impulso de matar a Kola, 9, le invadió el miedo. No solo por las visiones de su muerte que se apoderaron de él, sino también por el hecho de que Uzumaki había mostrado la diferencia entre ambos. Naruto tiene el Biju, es un Hinchuriki. Y los Hinchuriki, como sabemos, siempre han sido conocidos por su fuerza. Gracias al demonio sellado en su interior, tenían una mayor recuperación de chakra, una gran reserva de chakra y una increíble capacidad de supervivencia, ya que la capacidad de regeneración de su cuerpo se multiplicaba varias veces. Igualar la fuerza de un huésped con cola no era imposible, había muchos genios por ahí, sin embargo, al darse cuenta de que a pesar de todo su entrenamiento la brecha entre él y Naruto no hacía más que aumentar. El Uchiha se sintió atormentado por sentimientos complejos y contradictorios. Más exactamente, un cóctel de sentimientos bullía en su interior. Tenía miedo, rabia y griega. Envidia. Sí, envidia negra del rubio. ¿Por qué no era él el anfitrión del demonio? Podría haber usado ese poder para matar a su hermano y vengar a su clan. 
Pero no, el poder fue para un imbécil con un sueño estúpido, y tuvo su propio maestro personal. ¿Y por qué? Durante días, mientras Naruto estaba en el hospital, el Uchiha entrenó como un loco, dándose cuenta de que el tiempo se le escapaba entre los dedos como la arena. Su hermano mayor era un sinobi de rango S capaz de acabar con todo un clan. Y Sasuke es solo un genin, que a estas alturas ni siquiera sería capaz de plantar cara a un jonin medio. Probablemente Itachi también entrene periódicamente y no se haya detenido en su desarrollo. A la pregunta comillas que hacer, él sabía la respuesta. Necesitar un mentor. Contaba los momentos hasta que Uzumaki le presentara al maestro Saitama. Cuando al cuarto día decidió ir a ver al rubio al hospital, el Uchi apenas pudo esbozar una sonrisa. Los celos y la ira que lo habían estado ahogando no habían desaparecido, aunque habían disminuido considerablemente en el tiempo transcurrido. Al encontrar a Sakura en la habitación, trató de parecer lo más amistoso posible con ambos. Especialmente con Naruto. Hay que admitir que no estaba seguro de que pareciera natural, pero así era como funcionaba. Y ahora había llegado la hora. Hoy por fin podría ver al misterioso maestro que había ayudado al rubio a hacerse más fuerte en tan poco tiempo. Me pregunto cómo será ese hombre. Sasuke le preguntó a Naruto sobre su apariencia y trató de aprender algo sobre el misterioso maestro, pero el genin solo le hizo un gesto con la mano y le dijo ya lo verás por ti mismo, que sea una sorpresa. Lo único que Sasuke entendió fue que el maestro era increíblemente fuerte, porque podía derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Pero de nuevo, esto es solo según las palabras de Naruto. No se sabe cómo son las cosas en realidad. Por alguna razón, el Uchiha se imaginó a un anciano poderoso, de pelo largo y barba. También imaginó que el maestro era de enorme estatura, con músculos que sobresalían por debajo de sus ropas. Sasuke sacudió la cabeza, intentando librarse de la obsesión. ¿Qué sentido tenía adivinar? Pronto lo vería por sí mismo. Naruto había organizado una sesión de sparring con su maestro. La oportunidad perfecta para ver a ese Saitama en acción. ¿Sasuke? ¿Puedes oírme? ¿Qué? Saliendo de sus cavilaciones, el chico se volvió hacia su compañero de equipo. Se habían detenido no muy lejos de su destino, el campo 66, donde Naruto solía entrenar. Aunque había escasas nubes en el cielo, la falta de viento hacía que el clima fuera especialmente caluroso. Todavía faltaban al menos un par de horas para el mediodía. Solo va a empeorar. Basta ya de nubes, Dacteballo. Dije, vamos a hacer el examen Chunin. Chunin Siken. Se estiró lentamente el Uchiha, frunciendo el ceño. Hacía poco que se habían convertido en Genin. Y lo más probable era que los aspirantes del siguiente escalón fueran mayores y tuvieran más experiencia que ellos. Sasuke no tenía ni idea de lo que podría esperarles allí, pero en cualquier caso era una gran oportunidad para ponerse a prueba y quizá incluso hacerse más fuertes. Kakashi, Sensei aún no ha dicho nada al respecto, murmuró Naruto con descontento. Faltan cinco días para este Chunin Siken, y estaré entrenando aún más duro que antes. Estoy demasiado débil. Sasuke se atragantó con el aire y tosió. Naruto quiso darle un golpecito en la espalda al moreno, pero el Uchiha levantó la palma de la mano en señal de advertencia, indicándole que no hiciera eso. Naruto es débil. Ridículo. Si el rubio idiota dice que es débil, entonces ¿qué debería considerarse Sasuke? Después de todo, ni siquiera puede enfrentarse a un Hinchuriki durante unos segundos. A menos que pueda hacer una técnica de sustitución. Biju, y todavía no ha despertado su Sharingan. El Uchiha decidió cambiar de tema. Naruto, aún no me has dicho lo que viste. ¿Dónde? Preguntó el rubio, mirando desafiante a su alrededor. Sasuke puso los ojos en blanco. No te hagas el tonto. Ayer intentaste lo mismo, no funcionará dos veces. Entonces, ¿qué viste cuando los clones se dispersaron? Allí, cerca de Takumi, Naruto hizo una pausa. El Uchiha se dio la vuelta y lo miró expectante. Sasuke, no quiero hablar de eso, la mirada del muchacho se posó en la hierba bajo sus pies. Agachó la cabeza, sus ojos no eran visibles tras los largos flecos de pelo rubio. Pero debes entender una cosa. Este mundo dista mucho de ser un cuento de hadas, en el hay bastardos enfermos que matarán y torturarán a otros solo porque les gusta, o porque creen que tienen derecho a hacerlo. Y si quieres protegerte a ti mismo y a los que te importan, tienes que rasgarte las venas ahora para hacerte más fuerte. Para poder enfrentarte a esos capullos. Para detenerlos en el momento adecuado. Sasuke arqueó una ceja, sorprendido. No se había esperado un discurso tan serio por parte del rubio. Naruto siempre había dado la impresión de ser un tonto superficial, pero ahora estaba hablando de las cosas correctas. Obvias, triviales, pero aún así correctas. Por ahora, 
El Uchiha no tenía a nadie a quien proteger, tenía otros objetivos en mente. Haría cualquier cosa por poder y venganza. Nunca antes había pensado en defender a nadie, excepto en un pasado lejano, cuando aún tenía familia. Pero eso era como otra vida. Ese Sasuke y el Sasuke de hoy eran personas completamente diferentes. Sin embargo, Uzumaki es también su completo opuesto. Naruto y Sasuke. Sí, son demasiado diferentes. Como el fuego y el agua. ¿Cómo vas a detenerlos? Decidió preguntar el Uchiha, metiendo las manos en los bolsillos. Darles una paliza y luego mover el dedo y decirles que no lo vuelvan a hacer. Naruto levantó la cabeza bruscamente, mirando a su compañero de equipo. Sasuke tragó saliva. A pesar del iris azul, las pupilas del Hinchuriki eran estrechas y verticales en ese momento. ¿Sabes, Sasuke? Canturreó el rubio. Antes pensaba que cualquiera merecía vivir. Que si tropiezas una vez y le haces mal a alguien, aún hay una oportunidad de devolver al malvado al buen camino. Acércate a él. El puño de Naruto se cerró y sus articulaciones crujieron. Pero algunas personas hacen cosas que son demasiado espeluznantes, dijo Naruto cabizbajo. Demasiado espeluznantes como para perdonarlas. Esas personas son en realidad monstruos con forma humana. Están envenenando este mundo. Así que les haré a los monstruos lo que mi mentor hace. ¿Y qué es eso? Preguntó Sasuke, aunque ya sabía la respuesta. Destruir. Uzumaki avanzó con paso seguro. El Uchiha se quedó pensativo unos instantes antes de sacudir la cabeza y seguir. Capítulo 27. El polígono 66 fue asignado originalmente para el entrenamiento de los Ambu, una vez incluso había tenido fines especiales que les permitían ocultar lo que ocurría en el campo de entrenamiento. Sin embargo, los Fuiña llevaban mucho tiempo sin renovarse, el chakra de los sellos se había agotado, y nadie fabricaba nuevos, ya que el Okage había ordenado mantener esta zona para el entrenamiento de los Hinchuriki. Durante tres semanas, la pareja Ambu había estado permanentemente observando la tortura de Uzumaki y maldiciendo en silencio. Los progresos del rubio parecían inconcebibles. Lo que veían era impactante, algo de lo que ningún shinobi corriente era capaz. Al menos eso creían. Frente a este monstruo, los operativos se sentían inferiores. Hoy, después de los cinco días de descanso del Hinchuriki tras regresar de su misión, iban a ver cómo este monstruo y riega. El maestro del monstruo hacían de sparring. Sí, sabían de lo que era capaz el calvo, pues aquella desafortunada noche tuvieron la desgracia de caer bajo sus técnicas. El abrumador poder de este Saitama despertaba la imaginación. Y asustaba. El Okage había dado órdenes claras, observar el sparring de Saitama y Naruto esta noche y plasmar todo lo que vieran en un informe escrito. Curioso, si el Sandai me está tan ansioso por conocer los resultados del sparring, ¿por qué no lo observa él mismo? ¿O es que el Okage está demasiado ocupado? No, eso no tiene sentido. Ninguno de los dos lo creía, pues la pareja Ambu conocía la presencia de un único orbe que les permitía vigilar los baños y más allá. Pero sea como fuere, una orden es una orden. Rastrearán a sus objetivos y redactarán un informe detallado, tal y como exige el tercero. ¿Cuánto crees que durarán los Hinchuriki? Preguntó Ambu, con una máscara de gato. Los ninjas estaban sentados en un matorral cerca de un grueso tocón, no lejos del polígono 66. No tienes ninguna fe en el chico, dijo el shinobi con máscara de búho. ¿Has visto cómo entrena? Dijo, es físicamente igual a nosotros, y aún es un niño. No me refiero a su reserva. Un mar de clones entrenando jutsu de fuego y viento. Y eso es solo en este campo de entrenamiento. También los envía a la biblioteca. Imagina la clase de monstruo que haría. El chico es un monstruo, pero se va a enfrentar a Baldi, Sama, quien sin ayuda de nadie derrotó a cuatro Nukenins de rango S. El chico no tiene ninguna oportunidad. Ha puesto 10 segundos. Eso es lo que tardará Saitama en disipar todos los clones y noquear al original. Ha puesto mil ryo por un minuto. Hinchuriki hará sudar al calvo. Jeje. Piensas demasiado bien del pequeño. Pero bueno. Cogeré el dinero fácil. Los shinobi se dieron la mano. Búho sacó un fajo de billetes y lo colocó sobre el muñón. Gato cubrió el fajo con el suyo. El campo de entrenamiento estaba a menos de un kilómetro y Mitarashi Anko y Saitama ya estaban reunidos allí. También se acercaban al campo de entrenamiento Uzumaki y el último de los Uchiha. Maestro Saitama, le presento a Sasuke. Naruto presentó al moreno. Es mi amigo y compañero de equipo. Por cierto, ha estado preguntando por ti y quería conocerte. Ah, vale. Soy Saitama. Conozcámonos. Dijo perezosamente el calvo, hurgándose la oreja. ¿Qué querías? Se volvió hacia Sasuke. El Uchiha, sin embargo, 
Se congeló como una estatua. Su boca se abrió involuntariamente y su ceja se crispó ligeramente. ¿Sasuke? Uzumaki miró interrogante al muchacho, que estaba postrado. Naruto chasqueó los dedos frente a su cara. Em, Sasuke salió bruscamente de su estupor. Tú, eres, eres, es el maestro Saitama, interrumpió, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Miró al calvo de pies a cabeza, prestando especial atención a la parte superior de su cabeza, lisa y brillante como el sol. MMM, asintió el calvo. Un, volvió a rondar el Uchia. Hola. Se hizo el silencio en la pradera, roto por el lejano canto de los pájaros. Es un poco lento, concluyó Saitama. ¿Lo dejaron caer de cabeza? Le preguntó a Naruto. No, solo es tímido, defendió Naruto a su amigo. Aunque, pensó Uzumaki, golpeándose la barbilla con el dedo. No soy tímido, murmuró el Uchiha. Es solo que te imaginaba diferente. Saitama no reaccionó ante esa afirmación. Y no me mires así, Naruto, añadió Sasuke, al ver que el rubio se lo pensaba mucho, lanzándole una mirada recelosa. Acabo de recordar que hace poco tuviste una contusión, dijo Uzumaki preocupado. Por eso estoy preocupado. Sin embargo, el maestro Saitama es increíble. Se dio cuenta a la primera. PFFT, dijo el Uchiha. BRR. El estómago de Saitama cedió, tras lo cual el calvo pronunció, Naruto, tenemos que comer bien. Ahora vamos de picnic al bosque. ¿Al bosque de la muerte? Preguntó animadamente el genin. Sin embargo, al cabo de un momento, el chico se dio cuenta de algo, y su animación se desvaneció, sustituida por la depresión. Pero, ¿qué pasa con, maestro Saitama, qué pasa con el combate? Habrá combate, comenzó Saitama, pero más tarde. Por ahora, sugiero que celebremos nuestras primeras misiones con éxito con un picnic en el campo. Anko, gritó a la chica que descansaba contra un árbol. Mitarashi abrió los ojos. Con un amplio bostezo, se estiró como un gato. Luego se levantó con destreza y se acercó a la compañía. El sinobi calvo ilustró a la Kunoichi sobre sus planes. Saitama, no soy maestro, pero no creo que esto sea pedagógico, dijo en voz baja la Kunoichi de pelo morado, intentando sacudirse los restos de somnolencia. Creo que primero deberíamos hacer el trabajo, y luego descansar y celebrarlo. Al parecer, a la chica no le gustaba la idea de ir a alguna parte, especialmente no al bosque de la muerte. ¿No lo entiendes? Anko, levantó la mano el maestro calvo. Luego, adoptando una pose orgullosa, cambió al modo mentor y recito, los rigores del entrenamiento y el combate con su maestro requerirán mucha energía por parte de Naruto. Así que ahora iremos a cazar a ese bosque de la muerte tuyo y tomaremos un tentempié allí también. ¿No acabas de comer? Anko no podía soportarlo. ¿Cómo puedes comer tanto? En primer lugar, no ahora, sino hace media hora, Saitama empezó a rizar los dedos con confianza. En segundo lugar, eso ha sido un desayuno ligero, y pronto habrá una merienda densa, con liebre grasienta y otros tipos de carne. El mediodía suele ser a las 12, pero solo son las 10, dijo Mitarashi. Bueno, ahora tampoco vamos a sentarnos. Tenemos que cazar. Luego tenemos que cocinar la caza. Anko, no interrumpas a tu maestro, dijo el calvo con severidad, señalándose a sí mismo. La Kunoichi solo resopló ante eso. También hay una tercera cosa, continuó Saitama. Naruto debe intentar luchar en condiciones nuevas y desconocidas. Por eso lucharemos con él en el bosque. Genial, date vallo, exclamó alegremente Naruto, levantando el puño en el aire. Vamos, sensei. No hagas ruido, murmuró Saitama, despejándose el oído. Vámonos ya. Hai, inmediatamente, Uzumaki rebajó los decibelios e hizo una respetuosa reverencia. Luego se volvió hacia Suko, comandante, Sasuke, ¿estás con nosotros? Esto es un teatro del absurdo. No puede ser de otra manera. Intentó repetidamente usar el sello especial y decir Kai sigilosamente, pero nada funcionó. A duras penas aceptando lo que veía como realidad, el Uchiha cerró los ojos y exhaló lentamente. Intentó ignorar el permanente temblor de su párpado. La habitual imagen del mundo se derrumbó, pero gracias a su voluntad, Sasuke consiguió recomponerse. Pero lo primero era lo primero. El legendario maestro Saitama no era lo que el Uchiha se había imaginado. En lugar de un poderoso anciano de larga melena rubia y barba, Sasuke se encontró con un joven calvo que no daba la impresión de ser el shinobi más fuerte de la aldea, como le había dicho Uzumaki. La expresión tonta de su cara tampoco añadía ningún punto de respeto. Y sobre el disfraz, no quiero ni hablar, algo amarillo chillón con guantes y botas rojas. Este tipo parecía más bien una especie de buzón. 
Pero Sasuke tenía que admitir que en términos de estilo, Saitama y Naruto definitivamente se habían encontrado el uno al otro. Amarillo, rojo y naranja. Puedes ver a estos tipos a una milla de distancia. No pueden esconderse en el bosque. Solo pueden ser lanzados al frente o usados como una poderosa distracción. Cuando Sasuke llegó al campo de entrenamiento y vio a Saitama, permaneció largo rato estupefacto. Como un hombre de madera, saludó con la cabeza al desconocido, olvidándose incluso de presentarse correctamente. Sin embargo, el rubio le presentó como co, comandante Y. Amigo, qué extraño. Cuando había empezado Uzumaki a considerar a Luchia como su amigo, pero no importaba. El calvo apenas reaccionó ante la llegada del nuevo bebé. Incluso dijo que Sasuke era un retrasado. El Uchiha se tragó en silencio el insulto, a pesar de su orgullo. Las apariencias engañan, pensó entonces Sasuke. Si Naruto dice que su mentor es fuerte, entonces lo es. Solo tenemos que esperar y verlo por nosotros mismos. También deberías mantener la calma. Y no intentes responder a las bravuconadas del calvo. A Saitama no le gustó ni a primera vista ni a primeras palabras. Tampoco le había gustado Naruto. Pero últimamente, se había acostumbrado relativamente a la compañía del rubio. Bueno, el Uchiha necesitaba poder. Para conseguirlo, o mejor dicho, para vengarse del clan, estaba incluso dispuesto a afeitarse la cabeza si eso le ayudaba a convertirse en el aprendiz del calvo y obtener el poder que deseaba. Pero primero, una prueba. Debemos estar seguros del poder del maestro Saitama. Sasuke, ¿estás con nosotros? Preguntó Naruto, cuando quedó claro que el sparring se retrasaría un rato, y que debían ir a cazar y de picnic. El Uchiha sintió en silencio en respuesta. La compañía de dos genin y un par de tokubetsu, Honin, al llegar al polígono 44, también conocido como el Bosque de la Muerte, se dirigió inmediatamente hacia algún lugar del este. Todos siguieron a Saitama en silencio. El propio calvo viajaba por tierra y se encontraba a una respetuosa distancia de los que viajaban por encima. La respiración de Luchia comenzaba a agitarse un poco, después de todo, últimamente había estado entrenando más en ninjutsu y lanzamiento de kunai. Naruto y Anko, sin embargo, mantenían un ritmo similar sin ninguna dificultad aparente. Varios animales como zorros y lobos parpadeaban en la periferia, pero por alguna razón el maestro calvo no les prestó atención, siguiéndolos a donde quiera que fueran. El Uchiha quiso preguntar a dónde iban exactamente con tanta prisa, pero pronto se oí griega o un sonoro estruendo y un crujido, el paisaje circundante se hizo añicos, y el grupo se encontró de pronto en un bosque aún más oscuro que antes. Sasuke observó de pasada que la vegetación también había cambiado. Los árboles se habían vuelto más espesos y había algunos dibujos extraños en las hojas y los troncos. No pudo notar mucho más al recorrer los senderos superiores. Sin embargo, al cabo de unos minutos, Saitama se detuvo. Los demás saltaron, aterrizando a su lado. Bien, Naruto, dijo el calvo con expectación. Que comience la caza. Maestro Saitama, entiendo, asintió Uzumaki con seriedad. Doblando el sello, habló, técnica de clonación de sombras. El bosque se llenó de una multitud de clones pelirrojos que inmediatamente se dispersaron en diferentes direcciones. Sorprendentemente, se movían casi en silencio, lo que sorprendió a Luchia. Sasuke miró perplejo a la Kunoichi de pelo morado. Ella le parecía la más adecuada de esta compañía. La chica se encogió de hombros ante la mirada del moreno, pero sacó un kunai por si sí acaso. Saitama, comenzó, mirando a su alrededor. ¿Qué es este lugar? Nunca había estado aquí. No recuerdo que el polígono 44 tuviera plantas como esta. Saitama no contestó. Solo siseó, llevándose un dedo a los labios. ¿Qué? Preguntó Mitarashi con cautela. No hagas ruido, dijo Saitama en voz baja. Ahuyentarás a la presa. El Uchiha miró a su alrededor con una risita rencorosa. Era extraño. Kunoichi tenía razón. Nunca había visto una vegetación así. Y nunca habían visto nada parecido en sus clases de botánica en la academia. Arbustos bajos de color turquesa con frutos de colores. La extraña forma de hojas de los árboles y los ornamentados dibujos de los troncos y las hojas hablaban por sí solos. La flora de esta zona ya era claramente distinta de la de la Tierra del Fuego. La mirada de Luchia se fijó en un movimiento sospechoso cerca de uno de los troncos más gruesos de los gigantes arboreos. Sacando su kunai, Sasuke, cediendo a una curiosidad pasajera, se acercó un poco más. Yo no lo aconsejaría, murmuró Anko, empuñando el arma con más comodidad. Sasuke ignoró las palabras de la Kunoichi. Después de todo, ¿qué peligro podía aguardarle aquí? ¿Lagarto? ¿Serpientes? 
las reacciones de un Shinobi son mucho mayores que las de la gente corriente. Por eso está preparado para todo. Y están cazando, así que sería genial si él pudiera ser uno de los primeros en cazar algo. Mientras se acercaba al gigante, Sasuke lo observó más de cerca y se dio cuenta de que las poderosas raíces estaban envueltas en lianas con pinchos que se movían, perezosamente y emitían un leve silbido. Sasuke tragó saliva, pero decidiendo no arriesgarse, se alejó más de la extraña planta. Por si acaso. Y no, no era miedo, sino una precaución razonable. ¿Y el juego podría pillarse más tarde? No. La Kunoichi frunció el ceño. Petty, mantén los ojos abiertos, dijo tensa. Mujer, no soy mezquino, murmuró irritado el Uchiha. Yo, lo que Sasuke quería decir sigue siendo un misterio, porque una de las lianas cercanas a aquel árbol se alargó y se lanzó hacia el moreno. Este no vio nada, pues estaba de espaldas al árbol. Anko reaccionó al instante, estaba a su lado y empujó al moreno a un lado, cortándole el extremo con una larga y afilada espina. Liana empezó a retorcerse, intentando arañar a la chica, pero la planta no lo consiguió, Mitarashi con cada embestida solo la cortaba. Puedo cuidar de mí mismo, dijo el Uchiha, levantándose de la hierba. El chico observó al letargado como el arnés de púas verdes volvía a subir. Sí, aún tendrás tu oportunidad, tarareó la Kunoichi, preparada para más ataques. Sin embargo, no hubo ninguno. Las lianas en movimiento se congelaron, y luego empezaron a replegarse en algún lugar bajo el tronco del árbol. Silencio, gruñó Saitama. Naruto no tardaría en traer a su presa. Así que no hagas ruido. No quiero atrapar liebres por todo el bosque si se asustan. Sasuke estaba a punto de decir que no habría problema en cazar liebres, pero se oí griega o un crujido. Unos instantes después, un par de clones rubios entraron volando en el claro donde se encontraban. Maestro, hemos atraído y traído a tres pájaros. Saitama se frotó las manos satisfecho. Tres, no está mal. Suficiente para un tentempié. ¿Grandes? No tanto, dijo uno de los clones, con la cabeza gacha. Pero también hemos tropezado con una guarida de mantis. Date vallo, dijo alegremente el otro. Si necesitas algo, podemos ir a buscar más aquí rápidamente. Bien, asintió Saitama. Así no pasaremos hambre. Sasuke estaba a punto de preguntar cómo podía comer insectos, ya que allí no había mucha carne, pero de repente se oí griega o un crujido de ramitas, y griega. Esto, saltó al claro. Sí, es un poco pequeño, el shinobi calvo se rascó la barbilla, desconcertado. El ojo de Sasuke se estremeció, pues aquella liebre pequeña medía más de metro y medio. Los ojos rojos y la boca llena de dientes afilados como cuchillas no aumentaban el atractivo del animal y el moreno dudaba de que fuera herbívoro. La liebre movió la nariz, lanzó una mirada depredadora a los cuatro shinobi, por alguna razón, se abalanzó sobre Anko. Maestro, esta es mía, gritaron los ejemplares a una sola voz, y luego utilizaron sincronizadamente el jutsu de viento. Pero la liebre, sonriendo más que antes, saltó hacia arriba, esquivando las técnicas de fuego. Profundos surcos en forma de X aparecieron en el árbol que fue golpeado por estas técnicas. Anko reprendió mientras la bestia esquivaba también sus serpientes de sombra, mostrando trucos acrobáticos nunca vistos. Dos liebres más aparecieron en el claro. Eran tan grandes como su compañera acrobata. Al ver la situación, un par de monstruos se miraron, sisearon algo y saltaron, escondiéndose en las copas de los árboles. El tercero también siguió su ejemplo. Mierda, Saitama se rascó la calva. No puedo acabar ya con ellos. Maestro, lo intentaré yo mismo. Si acaso, cubre a Sasuke y a Anko, Senpai. El Naruto original apareció en el claro, rodeado de varias de sus copias. Uzumaki y sus clones corrieron hacia arriba, ocultándose entre el hojas. No pasó nada durante un rato, pero entonces se oyeron aplausos de líneas dispersas y gritos de comillas Katon, gran bola de fuego, comillas Fouton, tajo de viento. En el instante siguiente, el hojas se iluminó con un destello de llamas, cayendo al suelo algunos miembros cortados. El olor de las hojas caídas comenzó a extenderse por el claro. Sin embargo, no había conejos a la vista. Naruto, gritó el calvo con tristeza. Deberías cazar primero y luego asar la carne. Hai, sensei. Llegó desde algún lugar más arriba. Unos segundos después. Cabrón. Me estás mordiendo, date vallo. Te voy a morder. Se oí griega o el sonido de ramas partiéndose. El sonido de hojas siendo cortadas. Un silbido furioso. El silbido del aire siendo cortado. Bueno, ya está, gritó Uzumaki irritado. Eyore, me has roto el mono. 
Ahora no me voy a contener. Una patada en serio de Uzumaki. Una carcasa peluda salió volando de hojas, estrellándose contra el árbol bajo el que hacía poco se habían escondido las enredaderas. La liebre, o, mejor dicho, un monstruo peludo parecido a una liebre, yacía como un muñeco de trapo en la hierba. A pesar de sus heridas, el animal, resollando y aferrándose a las enormes raíces, intentó levantarse. Casi lo consigue, pero en el instante siguiente varios manojos de afiladas espinas brotaron del suelo, envolviéndole el cuerpo y estrujándolo. Las enredaderas royeron la carne y la sangre brotó a borbotones. La liebre gritó, pero en unos instantes el cuerpo de la voraz bola de pelo fue arrastrado bajo el árbol. Pronto se oí griega o el crujido de los huesos triturados y un repugnante sorbo. Antes de que Sasuke pudiera darse cuenta de lo que estaba viendo, el poderoso cuerpo de otro depredador lanudo voló desde arriba. Esta vez, sin embargo, no fue por la patada de Uzumaki. Silva. Sasuke, de algún modo milagroso, logró esquivar el golpe de las largas garras. Resulta que esta bestia, además de tener una boca con dientes impresionantes, también tiene cuchillas bastante grandes en sus patas. El Uchiha colocó intuitivamente su kunai bajo el siguiente golpe de su zarpa. Pero se dio cuenta de su error, pues el kunai se le cayó de la mano. Anko intentó atacar al monstruo por la espalda, pero este pateó a la kunoichi con su pata trasera sin miramientos. Y en el instante siguiente, se precipitó hacia el Uchiha, las fauces dentadas de la bestia apuntaban a la garganta del genin. Aquel momento se alargó para Sasuke. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sasuke vio como el monstruo nadaba hacia él, y simplemente no tuvo tiempo de defenderse. Ni físicamente, ni con su técnica de reemplazo. La visión periférica notó que Mitarashi también se estaba quedando sin tiempo para ayudarlo. Maldita sea, ¿esto es realmente el final? Pasó por su mente. Imágenes de su hermano, de su familia, afloraron en su mente. El Uchiha se dio cuenta de su propia impotencia. Quería vengarse de Itachi, pero ahora era imposible. Pensar en ello. Moriría en las garras de una. Liebre. Una desgracia para el último del gran clan. Desde algún lugar en las profundidades, la ira comenzó a surgir. El ataque del monstruo se extendió. Estaba a punto de esquivarlo, pero era como si su cuerpo se hubiera vuelto pesado. No me rendiré tan fácilmente. Solo quería hacer algo para evitar enfrentarse a la muerte. En el instante siguiente, sin embargo, Sasuke estaba empapado en sangre. Cerrando los ojos por el líquido en sus ojos, el genin se palpó la garganta. Sorprendentemente, estaba ilesa. Tampoco había sensaciones dolorosas. El Uchiha abrió los ojos y parpadeó, tratando de limpiarse la sangre de la cara. Contempló incrédulo el cadáver de liebre decapitado que había caído a sus pies. Un bostezando Saitama estaba cerca. Naruto, termina de una vez, murmuró. Luego, volviendo en sí, añadió. No tires los conejos a los árboles, o también tendrán hambre. Sasuke consiguió contener las arcadas. Aún así, gracias a las visiones de la masacre de los Uchiha que le había mostrado su hermano mayor, el monstruo decapitado no le resultaba nada especial. Sin embargo, sintiendo que la sangre caliente le corría por la cara, levantó la cabeza con orgullo y regresó a los arbustos de colores que había regado apresuradamente con el desayuno de hoy. Anko cambió su tensa mirada de lucha a los cuerpos de los monstruos. Uzumaki saltó al suelo junto al cadáver de la última liebre que sujetaba por las orejas. Se observó que la bestia tenía un agujero sangrante en el pecho. Naruto apretó los dientes irritado, pasándose una mano ensangrentada por el traje hecho jirones del pelirrojo. Oh, mierda. Ahora tendré que coserlo y lavarlo, murmuró. Por cierto, ¿dónde está el tercero? Date vallo. El rubio miró a su alrededor en busca de otro monstruo. Se lo ha comido el árbol, ya te lo he dicho, gruñó Saitama con disgusto. ¿Dónde están tus mantis religiosas? Estos dos no serán suficientes. Después de haber vaciado bien el estómago, Sasuke volvió a acercarse al calvo. Estaba hablando con el rubio sobre si era mejor cocinar las liebres y comérselas, o atraer a las mantis para cocinar más carne a la vez. Naruto le recordó al calvo que había prometido entrenar, así que necesitaba una buena comida. Eso significaba conseguir toda la caza posible de una vez. Bien, dijo Saitama, necesitamos llenarnos ahora para no querer. Maldición, ¿me ha salvado? Se preguntó el Uchiha. Comillas pero ¿cómo lo hizo? Es decir, ni siquiera me di cuenta de nada. Tan rápido. Peti, saca tu Sharingan, dijo Anko con una sonrisa burlona. El Uchiha se quedó mirando a la Kunoichi con incomprensión. Mitarashi puso los ojos en blanco. Acabas de despertarlo. La chica enarcó una ceja. 
tras lo cual sacó un espejo de bolsillo, tendiéndoselo al muchacho. Sasuke tardó en contestar. No se había dado cuenta de cuando había despertado el dojutsu. Al parecer, cuando esquivó las garras del monstruo y se preparó para aceptar su muerte. Se miró en el espejo, un rostro cubierto de sangre con un sharingan en llamas le devolvía la mirada. El rostro escarlata y el brillo escarlata de los ojos hicieron que sus labios se curvaran en la apariencia de una sonrisa. Por fin, pensó. Un sharingan. Y con dos tomoi. No está mal. Sí, tienes buen aspecto, dijo Anko. Si quieres apagarla, deja de ponerte chakra en los ojos. Creo que así es como se supone que te funciona. El Uchiha siguió el consejo de la Kunoichi, y ahora un tipo ensangrentado de ojos castaño oscuro le devolvía la mirada desde el espejo. ¿Te lo has pasado bien? Preguntó Mitarashi bromeando. Pff, respondió Sasuke y le devolvió el espejo a la chica. Vale, ya me he decidido, dijo Saitama en voz alta, llamando la atención de Uchiha y Anko. Iré yo mismo a esa cueva y nos atraparé un par de mantis. No es una pérdida de tiempo. Si usted lo dice, maestro Saitama, asintió Uzumaki con seriedad. Entonces enviaré un clon contigo, y yo me quedaré con los demás. Y prepara todo para tu llegada. Cuando Anko vio los artrópodos de aspecto monstruoso que había traído Saitama, su ojo se crispó. La mejilla de Luchia también se crispó. Sin embargo, unas mantis de 4 metros de altura y con patas afiladas de un metro y medio de largo no eran lo que uno esperaría ver en un campo de entrenamiento de Chunin Siken. Mientras Saitama y Naruto despedazaban a su presa, varias bestias se acercaron varias veces para oler la sangre. Cada vez, sin embargo, el calvo mataba de un solo golpe a los insolentes que se atrevían a meterse en su comida. Así, la pila de caza crecía, y las caras crispadas de Anko y Sasuke se volvían cada vez más estupefactas. Un cadáver del monstruo fue robado silenciosamente por la misma planta carnívora con lianas, pero nadie le prestó atención. Después del quinto alienígena, Naruto observó con naturalidad que no podrían comer tanta carne, y que había que controlar la población de caza para que no se agotara y pudiera reproducirse en el futuro. Así que, cuando el sexto invitado fue un lince marrón oscuro de 6 metros de largo con las alas plegadas sobre el lomo, Saitama se hartó de él, e involuntariamente soltó una potente oleada de yaki, de la que el enorme monstruo se alejó a toda prisa con un silencioso quejido, y las pequeñas cosas ya no les molestaban. La carne era sorprendentemente sabrosa, tanto la del conejo depredador como la de la mantis asesina. Saitama había llevado cuidadosamente sal y especias. Naruto hizo de mechero, y la carne se asó en las patas de la mantis. Había varios fuegos. No había utensilios, pero gracias a una especie de técnica de clonación de sombras que permitía reproducir objetos, todos los presentes tenían un plato y palillos. Uzumaki también era bueno en esto, y sus habilidades en el ninjutsu doméstico eran extremadamente útiles. Mientras el grupo terminaba de comer, Anko decidió preguntar. Saitama, ¿dónde nos has traído? ¿Qué es este lugar? Saitama, que estaba tumbado en la hierba, eructó saciado, dejando a un lado otro cuenco de huesos. Dándose una palmada en el estómago, dijo. Esta. ¿Cuál es su zona? Chasqueó los dedos, tratando de encontrar una respuesta. Luego miró exigente a Naruto, rogándole que ayudara a su maestro a recordar lo que el Okage había hablado una vez. Sin embargo, Uzumaki estaba demasiado ocupado con la jugosa y sabrosa liebre, por lo que no iba a ayudarle a formular los pensamientos de su maestro a corto plazo. Ah, ya me acuerdo, el calvo se dio una palmada en la frente. El merendero. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Comer mientras podamos. Anko suspiró pesadamente. Esto no era exactamente una zona de picnic. Incluso un jonin de élite podría resultar herido aquí, por no hablar de un genin. Maestro Saitama, llegó la voz de Luchia. Eh, el calvo enarcó una ceja y se volvió hacia la morena sentada cerca del fuego. Gracias. De nada, asintió el jonin. ¿Quieres más carne? Sasuke se apresuró a negar con la cabeza. Eh, gracias por eso también. Pero en realidad estaba hablando de otra cosa. ¿De qué? Preguntó Saitama. Gracias por salvarme. ¿Salvarme? El Uchiha inclinó ligeramente la cabeza. Ah, ¿a eso te refieres? Se estiró Saitama. No importa, cualquiera habría hecho lo mismo. Y puedes llamarme simplemente Saitama. No soy tu maestro, se rió entre dientes. Sí, titubeó el Uchiha. Respecto a eso. No, nah, olvídalo, el calvo negó con la cabeza, interrumpiendo al moreno. No seré tu mentor. Es demasiada molestia. Ya tengo suficiente Naruto por mi cuenta. ¿Ha dicho algo, maestro Saitama? Se preguntó Uzumaki con la boca llena al escuchar que se trataba de él. Na, 
Nada, el tipo hizo un gesto con la mano. Come, come, come. Todo en el mercado es carísimo, pero aquí es gratis. Sí, asintió Naruto y empezó a comer aún más vigorosamente. Sasuke bajó la mirada. Sus puños se cerraron. Sus pómulos se encendieron. Pero después de un momento, exhaló débilmente y se recompuso. Tal metamorfosis en el comportamiento del moreno no escapó a la atención de Anko. Tomando un sorbo de su cantimplora, la Kunoichi dijo. Saitama, no seas tan inflexible. Eh, ¿de qué estás hablando? Preguntó el calvo. De la tutoría. Ya tienes un aprendiz personal, pero puedes dar asesoramiento, ¿verdad? El ceño de Sasuke volvió a Saitama. Este se rascaba la calva, pensativo. El Uchiha, al ver la confusión del shinobi, decidió vencer su orgullo y coger el toro por los cuernos. No estaré en deuda contigo. Así es, resopló Anko. Uchiha Sasuke es el heredero del gran clan. Y el clan no es un pobre. Estoy los miércoles por la tarde, se apresuró a decir el calvo, cuyo rostro se transformó al instante. Su mirada era aguda ahora, y una leve sonrisa de anticipación jugaba en sus labios. Es miércoles, dijo Sasuke con cautela. La sonrisa de Saitama se ensombreció un poco. Pero aún no hay almuerzo, dijo con seguridad. Pero hubo merienda, lo que puede equipararse al almuerzo, dijo Mitarashi y le guiñó un ojo a Luchia, mientras el calvo ponía los ojos en blanco. Este se limitó a enarcar una ceja, desconcertado. Vale, chaval, vas a recibir asesoramiento, dijo el calvo con fatalidad. ¿Cómo te llamas? ¿Sosuke? Sasuke, corrigió el moreno. Sí, eso es lo que he dicho, asintió Saitama. Así que, escucha, Sasuke. Entendido, chico. El calvo terminó su discurso amonestador. El moreno se mordió el labio pensativo. Anko apenas pudo contener la risa. Porque el discurso de Saitama era casi exactamente igual al que le había dado a Naruto hacía un mes. Sobre entrenar hasta que te crujan los huesos y te baje el pulso. Usar la cabeza para su propósito. Hacer lo que sea para derrotar a tu oponente si careces de fuerza. Bueno, y lo más importante, tienes que entender tu especialidad, lo que te hace diferente de los demás y dónde tienes ventaja. Lo que yo tengo que los demás no tienen, dijo el Uchiha pensativo. Es el legado del clan, el Sharingan. Cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Saitama miró inquisitivamente a Anko, negando con la cabeza y agitando las manos. El calvo no tenía ni idea de lo que era un Sharingan o lo que era, probablemente era algo relacionado con las pelotas. Mitarashi, al ver la reacción del calvo solo estiró silenciosamente los labios en una sonrisa. Sasuke abrió los ojos, y Saitama inmediatamente puso en su rostro la expresión espiritualizada de un sabio omnisciente que estaba revelando los secretos del universo al joven acólito. Exactamente, dijo inspirado. El legado de tu clan. Debes utilizarlo con sabiduría. Debes comprender exactamente qué beneficios te aporta. El Uchiha frunció el ceño. Tras permanecer inmóvil unos instantes, habló. Gracias, maestro Saitama. Es algo obvio, pero aún así, no había pensado en ello antes. Bueno, ahora lo harás, Saitama levantó un dedo de forma instructiva. No olvides los honorarios de consultoría. Sí. Había pasado una media hora desde el picnic. Saitama y Naruto ya estaban uno frente al otro. Saitama con su característico mono amarillo con guantes y botas rojas, y Naruto con sus pantalones naranjas y el torso desnudo, mostrando su bien desarrollado y musculoso cuerpo. Espero aprender de usted, maestro Saitama, dijo Uzumaki, haciendo una leve reverencia. Te enseñaré todo lo que he aprendido en el último mes. Adelante, ataca, murmuró el calvo. Inmediatamente, el rubio creó una docena de clones que comenzaron a correr entre los árboles. Luego unos cuantos más, con los que Naruto decidió mezclarse para confundir a su maestro. Las copias se movían increíblemente rápido. Los ojos de Luchia y de Mitarashi se abrieron de par en par al ver la velocidad a la que podían moverse el genin y sus réplicas. Pero Saitama no reaccionó ante aquello de ninguna manera. Simplemente se quedó allí, esperando con mirada aburrida una acción activa por parte del chico. Las copias, característicamente, también iban vestidas de Naruto, lo que hacía imposible que un observador externo encontrara al Naruto original. Sasuke había activado su Sharingan desde el inicio del combate, por lo que tuvo tiempo de verlo todo. Su percepción de lo que ocurría en el bosque se aceleró, y el tiempo se ralentizó. Aún así, el Uchiha no podía saber dónde estaba Naruto ni dónde estaban los clones. Naruto decidió actuar. De repente, varios kunai salieron volando de detrás de los árboles, y del otro lado, un par de enormes shurikens fuma se dirigieron hacia Saitama. 
La silueta del calvo se desdibujó y apareció cerca de las estrellas arrojadizas, dándoles un manotazo que hizo que las armas se dispersaran con un apagado puff. Los kunai que volaron hacia él fueron derribados por su mano. Eran reales. Al instante siguiente, un hombre rubio se abalanzó sobre él. Saitama no esquivó, sino que se limitó a esperar a que el clon que tenía delante se dispersara, porque las lanzas tenían un umbral de fuerza, y se vaporizaban si las golpeaban demasiado fuerte. Puff, un humo blanco apareció frente al tipo tras la desaparición del clon, lo que debería haberle ocultado la vista. A través de ese humo, dos kunai con sellos explosivos silbaron hacia el jonín. Bam, bam, las dos pequeñas explosiones no dañaron en absoluto al calvo, ni siquiera a su traje. Unos instantes después, Saitama fue atacado por cinco clones a la vez. Las réplicas quisieron rodear al mentor, pero la silueta del calvo volvió a desdibujarse. Y todas las réplicas se dispersaron. ¿Por qué no sales tú solo, Naruto? Sugirió Saitama. Estamos practicando. Tal vez quieras intentarlo tú mismo. Sí, así puedes noquearme de inmediato. Lo oí desde lejos. No, no pego a niños. ¿Crees que soy un niño? Dacteballo. Vino del otro lado. ERM. ¿No lo eres? Eso es. Si tu ropa se arruina, no es mi culpa. Gritó Naruto. Al momento siguiente, se oyeron multitud de aplausos. Y entonces un coro de voces habló. Futon, una ráfaga de aire. Futon, una tormenta de viento. Katon, bola de fuego. Katon, gran bola de fuego. Una docena de técnicas de fuego y viento se fusionaron, aumentando varias veces el potencial destructivo del combo. Abrasador. Anunció el nombre de la técnica combinada de Naruto. La mortífera ola de fuego dejó un claro calcinado de 50 metros de largo y un par de docenas de ancho. Las llamas comenzaron a extenderse a otros árboles, a pesar de la elevada humedad. La temperatura del aire a nuestro alrededor aumentó a pasos agigantados. Casi me quemas el traje, Naruto, el calvo consiguió apartarse a tiempo de la trayectoria del ataque y, a pesar de sus gruñidos, el mono resultó ileso. Saitama tomó más aire y exhaló bruscamente, extinguiendo el fuego con facilidad. Los clones del poderoso Jutsu de viento se dispersaron. El único que quedaba era el Uzumaki original, que había logrado adherirse al suelo con chakras sin salir volando por los aires. El rubio parecía agotado, pero satisfecho. ¿Has tenido bastante? Preguntó Saitama. ¿De qué está hablando, maestro? Solo estaba calentando, Dacteballo. Y Uzumaki se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Sasuke caminaba lentamente por el barrio de los Uchiha. Su camino se dirigía hacia uno de los campos de entrenamiento donde solía entrenar. Se acercaba el atardecer, y las primeras estrellas se iluminaban en el cielo. Habían pasado muchas cosas durante el día. Y ahora, solo, estaba inmerso en sus recuerdos. Lo que había visto en el bosque de la muerte le había dejado sentimientos ambivalentes. Por un lado, lo enfurecía aún más, al darse cuenta de la enorme distancia que lo separaba de Naruto. Pero por otro, las palabras de Saitama. Eran trilladas, pero al mismo tiempo parecían tan correctas. De todos modos, el calvo dio que pensar al moreno. Hablando de sparring, la pelea entre Naruto y Saitama había terminado, naturalmente, con la victoria de este último. El rubio había lanzado golpes rapidísimos que habrían dejado a cualquier genin hecho un amasijo de sangre. Era obvio que estaba dando lo mejor de sí, pero el shinobi calvo no parecía estar incómodo. Ni siquiera intentó esquivarlos. Naruto estaba furioso por su debilidad, y sus ojos incluso se estaban poniendo rojos. Tontamente, le exigió al maestro que se pusiera serio, pues la inacción de su mentor le hacía sentirse inferior. Bueno, Saitama no necesitaba que se lo dijeran dos veces, así que sintió una terrible ansia de matar, que cubrió todo el bosque, y el calvo atacó. Recordó a tiempo que su alumno estaba frente a él, así que el poder destructivo de la embestida de su puño fue a parar a, los árboles. Los gigantes leñosos del bosque de la muerte fueron pulverizados, dejando un barranco vacío que se extendía al menos un kilómetro por delante. Anonadado por el poder de su maestro, Naruto admitió su derrota. Incluso sus ojos carmesí se apagaron en un instante, y su pupila volvió a su estado anterior. Mientras los cuatro shinobi emprendían el camino de regreso, Sasuke resumió mentalmente los resultados del viaje de hoy al polígono 44 y del encuentro con el maestro calvo. Los beneficios de la excursión de hoy no podían ser exagerados. En primer lugar, de no haber sido por la reunión de hoy, no habría despertado el Sharingan. En segundo lugar, hablando con Saitama y observando el combate, el Uchiha se dio cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que, además de un entrenamiento físico serio, 
Necesita desarrollar su dojutsu. El Sharingan ofrece increíbles ventajas. Solo unos pocos pueden resistir su poder. Entre las muchas ventajas, tal vez dos son dignas de mención. La primera es el Genjutsu. Los Uchiha siempre han sido famosos por sus ilusiones, y es una tontería no aprovechar al máximo la herencia de su clan. La segunda es la capacidad de copiar técnicas de cualquier tipo, Ninjutsu, Kenjutsu, Taijutsu. Las únicas excepciones son las técnicas basadas en el Kekei Genkai del usuario, en cuyo caso dicho Jutsu no puede copiarse. Estas son las dos áreas principales que ayudarán a Luchi a alcanzar la fuerza. En realidad, había observado la sesión de sparring de hoy con su Sharingan activado, y analizar el combate pasado le había aportado bastante. No, el maestro Saitama había demostrado un poder monstruoso, pero era inútil copiar sus golpes y técnicas, pues el Uchiha no tenía la fuerza ni la velocidad para replicarlo. Pero analizar el estilo de lucha de su compañero era otra cuestión. En primer lugar, los golpes perfectamente colocados de Uzumaki. Los ha copiado, y ahora todo lo que tiene que hacer es practicarlos. Sí, Sasuke debería volverse más físico y practicar el estilo hazte más fuerte o muere. Pero el secreto de Naruto no está solo en su fuerza desmesurada, sino también en el hecho de que el rubio utiliza a su chakra cuando golpea y se mueve, y como sus reservas son enormes, puede luchar al nivel de Tokubetsu, Honin durante bastante tiempo. En segundo lugar, los clones de Naruto. Esta también es una técnica que él copió. Sin embargo, no es tan simple. Sasuke cree que puede utilizar este jutsu, pero no en las cantidades que Naruto demuestra. Después de todo, el Uchiha no tiene las mismas cantidades de chakra y no tiene un biju, por lo que hay que aplicar el Kajebun sin con cuidado para evitar quedarse sin chakra. Saitama dijo que había conseguido su fuerza entrenando duro durante tres años. Tal cosa era difícil de creer. Sin embargo, el Uchiha había aprendido del ejemplo de su compañero de equipo que era posible ir más allá del propio límite entrenando hasta casi morir. En un mes, Naruto se había vuelto increíblemente fuerte. El Biju y los clones sombra le habían ayudado mucho, pero Uchiha tenía que superarle. Y si en términos de parámetros físicos Sasuke solo puede aceptar, pero en otros aspectos. Comillas que importa cuánta fuerza tengas en ti, pensó el Uchiha. Si no puedes salir de las ilusiones del Sharingan. Sí, el entrenamiento físico era el entrenamiento físico, pero decidió centrarse en las ilusiones en un futuro próximo. El Dojutsu las haría mucho más fáciles de usar. Y el Sharingan ayuda a comprender intuitivamente esta delicada ciencia. Cuando la pareja de Genin y los dos Tokubetsu, Honin abandonaron el bosque de la muerte, Saitama y su aprendiz, cargados con la carne de los monstruos del bosque, se dirigieron a casa. Pero, por alguna razón, Mitarashi Anko decidió acompañar a Sasuke hasta el barrio de los Uchiha. ¿Qué quería de él? Sasuke resopló en voz baja, pero no expresó abiertamente su indignación. La chica era mucho mayor que él, así que era poco probable que lo molestara. Sin embargo, ¿quién sabe quién es Anko? ¿Qué piensas de Saitama, pequeña? Preguntó la Kunoichi. No soy mezquino, murmuró el Uchiha con osquedad, metiéndose las manos en los bolsillos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Anko, ¿qué mono eres cuando te enfadas? Uf, G, G, la chica no pudo resistirse a pellizcar la mejilla del moreno. Este se detuvo y lanzó una mirada furiosa a la kunoichi, no me toques, mujer. Mitarashi entornó los ojos con disimulo, o si no qué, Sasuke se dio la vuelta y se encaminó hacia el barrio, ignorando a la muchacha acurrucada a su lado. Aún así, el poder de Saitama es aterrador, ¿verdad? HN, respondió el Uchiha, mostrando su actitud ante tal afirmación. Es todo lo que esta Kunoichi puede hacer para decir cosas tan obvias. Sin embargo, Naruto también es asombroso. Sasuke apretó los dientes. Las manos en sus bolsillos se cerraron en puños. Tiene una profesora maravillosa, Siseo, que no le enseñó absolutamente nada, sonrió Mitarashi. Sasuke se detuvo y lanzó una mirada perpleja a la Kunoichi. No me mires así. Anko se volvió hacia la morena, cruzando los brazos sobre el pecho. Todo lo que has visto hoy se debe a Naruto. Saitama solo lo guió, le animó a actuar. Eso es todo. Así que tus celos y tu rabia porque Saitama eligiera a Naruto en vez de a ti no tienen sentido. Sasuke se congeló como una escultura de hielo de la tierra de la escarcha. No estoy celoso. No intentes negarlo, sonrió Anko de forma depredadora. Esa sonrisa envió un escalofrío entre los homoplatos de Sasuke. El progreso de Naruto solo se debió al duro trabajo de Naruto, continuó la Kunoichi. La envidia y el rencor no son sentimientos que te permitan progresar tan rápido como él lo hizo. Y la venganza es un plato que debe servirse frío. 
No es asunto tuyo, dijo Sasuke secamente. Mi venganza es asunto mío. Y de cómo obtengo mi poder, ya me encargaré yo mismo. Creía que iba a ayudarte, hizo un moinanco, apartándose teatralmente. No necesito tu ayuda, dijo el Uchiha y se alejó a toda prisa. Es una pena, dijo la Kunoichi. Podría haberte enseñado Genjutsu. Y conozco a un maestro de las ilusiones. Saitama hablaba del Sharingan, y estoy segura de que has pensado en el camino del ilusionista. Tras caminar una docena de metros, Sasuke aminoró el paso. Naruto aceptó mi ayuda. Quizá también le ayudé a hacerse más fuerte. Disminuyó aún más su paso. Sin embargo, tras un par de respiraciones, volvió a acelerar. Estabas listo para ser aprendiz de un shinobi que no hace más que comer, rascarse la calva y soñar con la televisión. Sasuke se dio la vuelta, mirando fijamente y sin pestañear a la chica. ¿Por qué has hecho eso? Preguntó. ¿Y qué quieres a cambio? Anko arrugó la frente, juntando los labios. ¿Es que no puedo ayudar a una morada como esa? Uf. Sasuke estaba a punto de darse la vuelta, pero Anko dijo. Vale, en realidad es más sencillo que eso. No quiero que tu equipo se desmorone por tu culpa, hombrecito. No quiero que la ira nuble tu juicio. Y no quiero que Naruto sufra por tu culpa. Después de todo, él te considera su amigo. El chico miró a Mitarashi con osquedad. Naruto no le importaba. Pero si le ofrecían ayuda, ¿por qué no aceptarla? Excepto que todo en la vida tenía un precio, Sasuke lo sabía. ¿Qué te debo? Me gusta el dango. Puedes comprarle un dango a una chica. Un aprendizaje a cambio del dango. Sasuke resopló escéptico. Eres un tacaño. Mezquino, una expresión escéptica apareció en el rostro de Anko. Nunca dije una palabra sobre aprendizaje. Tengo a Saitama como aprendiz, ya lo sabes. Saitama y yo pronto seremos proctores para el Chunin Siken. Así que no tendré tiempo para ti en absoluto. Solo estoy dispuesto a ofrecer una clase o dos. Después de eso, puedo arreglarte una cita con Kurenai. Aunque ella tiene su propio equipo. Así que tampoco esperes que sea tu mentora. Pero en realidad no lo necesitas. Te daremos lo básico, y con la ayuda del Sharingan, podrás hacer el resto por tu cuenta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Anko no entendió la pregunta. Acabas de decir que estás enseñando al maestro Saitama. Es una broma. Preguntó Sasuke. Después de las palabras sobre Saitama, el moreno se quedó un poco quieto y dejó pasar el posterior discurso de Anko. Sí, estoy enseñando, Anko se encogió de hombros. Y no, no era una broma. ¿A qué viene eso? El Uchiha se quedó con la boca ligeramente abierta. Al principio pensó que la chica se estaba burlando de él. Al fin y al cabo, que podía enseñarle a aquella mujer a semejante monstruo, y el maestro Saitama, aunque parece un imbécil, la primera impresión es engañosa. De hecho, el shinobi calvo es más sabio que su edad, así que debería enseñarle a ella. Pero la mirada de Mitarashi era bastante seria. En teoría, es un completo imbécil, explicó. Eso está. Bien. Decidió Sasuke sin darle más vueltas a esas trivialidades. Entonces, cuando empezamos la clase, hubo silencio durante unos instantes. Solo las cigarras sonaban cansinamente en los matorrales. Q, Q, Q. Anko se frotó las palmas de las manos. Su sonrisa, que recordaba a la de un loco, hizo que el Uchiha diera un paso atrás. Luego otro, que estudiante tan ejemplar, ya está listo para aprender. ¿A dónde vas, Sasuke? Ven aquí. No te preocupes, no muerdo, excepto cuando estoy de mal humor. Vamos, ven a mí. Más cerca, Sasuke, más cerca. Sasuke tragó saliva, pero caminó obedientemente hacia la chica. En aras de ganar fuerza y una futura venganza, estaba dispuesto a tolerar a aquella hermosa pero espeluznante mujer durante un par de sesiones. Capítulo 28 El primer día del segundo mes de verano era increíblemente caluroso. Las cigarras chirriaban excitadas, tratando de superarse unas a otras. Los aldeanos llevaban casas, pero los sombreros en forma de cono no servían de mucho para protegerse del sol abrasador. En general, la gente intentaba mantenerse en la sombra. Algunos se apresuraban en sus quehaceres, otros bebían bebidas frías, otros tomaban té verde caliente para calmar la sed. Naruto contemplaba todo aquello, mirando perezosamente a su alrededor mientras caminaba hacia la academia. Hoy era un día especial. Un día en el que estaría un paso más cerca de su sueño. No, ya no era su sueño. Una meta. Había decidido por sí mismo que se convertiría en Okage. El Chunin Siken es solo un paso en su camino, y lo superará, como todos los demás. Sí, Kakashi ha decidido permitir que el equipo 7 participe en el Chunin Siken. O fue decisión del anciano. Sin embargo, no importa. 
Pasarán por cualquier dificultad para demostrar que son dignos de seguir adelante. Ataque había dicho algo sobre poder negarse. Pero Uzumaki, que estaba familiarizado con las reglas del examen, se dio cuenta inmediatamente de que solo tres de ellos podían presentarse al examen. Así que si uno de ellos se negaba, los demás suspenderían automáticamente el examen y llorarían sus chalecos Chunin. Y Naruto necesita desesperadamente un rango Chunin. Porque un Chunin es un Shinobi de pleno derecho con derechos. Además, los Shinobi que empiezan en este rango reciben un sueldo fijo. Los Genin, por otro lado, solo pueden recibir dinero por misiones de bajo rango, e incluso entonces, tienen que compartir las recompensas con su mentor, Honin. El viento caliente agitaba el pelo quemado por el sol de Naruto. A pesar de su actitud fuerte y su humor alegre, el Hinchuriki tenía mal aspecto, bolsas oscuras bajo los ojos, rastros de cortes y moratones recién curados en la cara. Todo ello atestiguaba las duras pruebas que habían caído sobre el Uzumaki en el último tiempo. Sin embargo, esas no eran ni mucho menos todas las heridas que había sufrido en los últimos días. También había numerosos moratones bajo su ropa, huesos agrietados, innumerables contusiones y otras lesiones desagradables. Naruto nunca se había sentido tan mal. Parecía que la regeneración del Yubi apenas daba abasto para remendarle. Y luego estaba este horrible calor. Ah, y en preparación para el examen, Naruto apenas había dormido los últimos días. La información que le llegaba de los clones le estaba destrozando literalmente la cabeza. Pero ahora la mente de Uzumaki estaba descansando. Y su cuerpo también. Los clones se disiparon. La reserva de chakra está medio llena. El cuerpo estaba volviendo lentamente a la normalidad tras el entrenamiento con Sensei. Pero por alguna razón, las heridas que sufrió recientemente aún no se han recuperado. Naruto, vaca, ¿quién te golpeó así? La voz de Sakura sacó al rubio de su ensoñación. Estaba tan absorto en sí mismo que no se dio cuenta cuando llegó a la entrada de la academia. Allí ya le esperaba el resto del equipo número 7. Sonrió y se rascó la nuca, activando el modo bobo, Uzumaki. ¿Eh, Sakura, Chan? ¿De qué estás hablando? De tu aspecto, tonto, explicó la chica. De hecho, preferiría tener a una persona más guapa en mi ataúd. Um, no, se estiró Uzumaki. Todavía no me voy a morir, date vallo. ¿Nos vamos o esperamos a Kakashi? Inquirió un ceñudo Uchiha. Ja, ja, se rió Naruto. Si Kakashi, Sensei iba a llegar tres horas tarde otra vez. MMM. Se escuchó una voz familiar. El genin se dio la vuelta y vio al mentor del Honin, que había llegado no solo puntual, sino incluso un poco antes de lo que debería. Kai, los chicos hablaron sincronizados mientras doblaban el sello de la mano. Kakashi demostró una sonrisa con los ojos. Oh, vamos. Cualquiera diría que nunca llegó a tiempo. El equipo número 7 sacudió la cabeza en sincronía. Kakashi se rascó la barbilla bajo la máscara, pensativo, como si recordara cuando había llegado tarde. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Preguntó Sakura. En realidad, llevo media hora esperándoos, se estiró ataque. Las caras de los genin se estiraron y su mandíbula cayó ligeramente. Era broma, Kakashi volvió a sonreír con la mirada. Yo también acabo de llegar. ¿Te has acordado de las solicitudes de examen? Genin exhaló aliviado y sacudió la cabeza. Bien. Auditorio número 301. Intentad no llegar tarde y griega. Buena suerte. Los chicos esperaban que los Honin se dispersaran con un aplauso, pero para su sorpresa, el mentor se dio la vuelta y se alejó lentamente. Vaya, no es un clon. Susurró Sakura. Y el equipo número 7 entró a paso ligero en el edificio de la Academia Shinobi. Mientras caminaban por los pasillos de la academia, Uzumaki notó que los párpados se le caían involuntariamente. Se dio un par de bofetadas aleccionadoras, pero no le resultó más fácil. Los co-comandantes lo miraron sorprendidos por sus acciones, pero él solo agitó la mano con cansancio. Maldita sea. Debería haber descansado un poco después de todo, date vallo, le dijo el rubio a su mente. Hacía tiempo que no se sentía tan somnoliento. Y también era extraño. Debería estar nervioso y ansioso por la primera etapa, pero a veces se sentía como noqueado. En realidad no era su excitación, probablemente estaba demasiado cansado por los últimos días. Antes, los clones de Naruto habían estado sentados en bibliotecas todo el día, absorbiendo toneladas de información nueva. Algunas réplicas habían molestado a Iruka, Sensei para que les diera al menos una lista aproximada de preguntas. Pero el maldito Iruka, Sensei no tenía ninguna prisa por ayudar. Se limitó a desentenderse y a decirle a Naruto que no se preocupara por eso, y que siguiera por el buen camino. Después de todo, 
Iruka había puesto a prueba recientemente su nivel de conocimientos teóricos y había quedado bastante impresionado. Sin embargo, Umino no dio ningún detalle sobre la primera etapa. La confianza del antiguo sensei era reconfortante, pero el gusano de la duda seguía ahí. En cuanto al entrenamiento físico, Naruto estaba al borde del colapso. Al maestro Saitama se le había ocurrido algo muy duro. Ni siquiera se le podía llamar entrenamiento, más bien tortura. Pero lo primero era lo primero. Hacía seis días, Naruto había perdido su primer combate contra el Shinobi Calvo, claro. Sentía que había estado trabajando más duro que nunca, la velocidad, la potencia de sus golpes había aumentado muchas veces desde que se graduó en la academia. Sentía que se había vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, cuando descubrió que el maestro estaba jugando con él y lo seguía tratando como a un niño, Naruto se llenó de poder y rabia hirviendo. El mundo se convirtió en un velo escarlata, su percepción se hizo más clara, sus reflejos más rápidos, el poder prestado de las nueve colas se estaba manifestando. Pero ni siquiera con él pudo arañar al calvo. El maestro Saitama está en un nivel completamente diferente. Aunque el maestro no le puso un dedo encima, la demostración de fuerza tuvo un efecto aleccionador en el Hinchuriki. El puño del calvo iba dirigido en un principio al genin. Naruto se sintió como un insecto insignificante frente a, ni siquiera un depredador, sino un dios con forma humana. En el último momento, sin embargo, su mentor había redirigido su estocada ligeramente hacia un lado, dejando un claro de más de un kilómetro de largo en la zona roja del bosque de la muerte. Cuando él y su maestro se reunieron por la noche, Uzumaki le contó a Saitama lo que había sucedido en el país de los ríos y le pidió a su mentor que lo entrenara de verdad. El maestro pensó durante un largo momento. Luego miró a su alumno. Luego volvió a pensar. Luego, aparentemente decidido, asintió con firmeza y aceptó. Pero con una condición, si Naruto no lo soportaba y se rendía, Saitama no le enseñaría nada más. Jamás. Comillas por fin, date vallo. Llega el verdadero entrenamiento con el maestro Saitama. Pensó Uzumaki en ese momento. Había esperado que Saitama le revelara el secreto del superentrenamiento, que le enseñara supergolpes, que le diera experiencia de combate en sparring. Sin embargo, no había esperado tal cosa. No, había entrenamiento. Pero eran mucho más sofisticados que eso. Tras la conversación, el maestro condujo inmediatamente a Naruto hasta el linde del bosque, que parecía ensangrentado por los rayos del atardecer. Luego, Saitama comenzó a contarle al rubio, inspirado, acerca de un tratado extranjero sobre el arte del combate que había leído una vez. Naruto escuchaba atentamente a su sensei, pero no entendía nada de lo que decía. ¿Qué es la voluntad de observación, sensei? Preguntó entonces Naruto. Ejen, Saitama se aclaró la garganta. Es, bueno, en fin, agacha la cabeza. Entrenaremos tus reacciones e instintos. Aja. Tras decir eso, el sensei exigió que Naruto se vendara los ojos. El chico cumplió con la extraña petición del maestro, ocultando sus ojos con un Itai, ate. Apenas Uzumaki se acostumbró a las nuevas sensaciones, recibió un fuerte golpe en la frente, del cual se desmayó por un tiempo indefinido. Naruto despertó bruscamente, del agua fría del río en la que le habían sumergido la cabeza para que recobrara el sentido. Saitama le habló del juego de la bola de nieve. Uzumaki dijo que lo conocía, pero como era verano, y la nieve era muy rara en Konoha durante el invierno, era difícil jugarlo. Saitama sonrió y cogió un trozo de tierra y lo prensó en una ronda del tamaño de una bola de dango. Cuando Naruto recobró el conocimiento, se encontró en su casa, era de noche al otro lado de la ventana, y Saitama y Anko discutían frente a la puerta de su piso de una sola habitación. Esta última estaba describiendo con vivos colores las dotes de maestro del calvo, diciendo que probablemente quería arruinar al chico. Pero Uzumaki entonces se levantó apresuradamente y salió para explicarle todo a la Kunoichi. Naruto se dio cuenta de cuál era el objetivo del entrenamiento de su mentor. Tenía que atrapar o esquivar una bola de nieve con los ojos vendados para entrenar sus instintos. Y así se alargaron los días hasta el Chunin Siken. Y para Uzumaki comenzó un infierno personal. Además de entrenar casi las 24 horas del día y estudiar a los clones, el Naruto original había estado haciendo una serie de troncos estándar desde las 5 de la mañana, que incluían, como de costumbre, correr sobre el agua y rocas escarpadas, saltos laterales, sentadillas con saltos altos, flexiones en plancha y cosas por el estilo. Luego, tras recuperarse un poco y cazar en el bosque de la muerte, se reunía con el profesor, que empezaba a administrar los ejercicios durante unas horas. 
Saitama no solo lanzaría bolas de tierra a Naruto durante estas sesiones de entrenamiento, obligándole a esquivar a tiempo, también usaría ocasionalmente una rama gruesa. Por cierto, aunque solo era una rama, no se hacía más fácil. De apariencia frágil, era como el acero en manos de Sensei. Moretones, huesos rotos, cortes, magulladuras, moretones, 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 todo esto abundaba al final de tal entrenamiento. Unas cuantas veces Naruto incluso se encontró sin dientes. Sin embargo, volvieron a crecer en un par de horas más o menos. La regeneración del Biju estaba haciendo su trabajo. El propio Saitama estaba leyendo un libro de la serie Icha, Icha. Mitarashi observaba cómo torturaban al rubio, pero apretó los dientes y no interfirió. Después de ver los dos primeros días de entrenamiento de Uzumaki, Anko maldijo y se fue, y Naruto no volvió a verla. El quinto día, Uzumaki sintió algo. Como si pudiera predecir dónde golpearía la porra de un maestro o una pequeña roca. Había mucha alegría. Pero no duró mucho. Porque, a pesar de la premonición, el chico seguía sin tener tiempo de reaccionar, los proyectiles volaban demasiado rápido, y aunque se cubriera con la mano, seguía recibiendo daño. Y cuando su maestro le golpeaba desde distintas direcciones con un palo, esquivar o bloquear era imposible. A lo sumo, era posible reforzar el lugar previsto del impacto con chakra. Chicos como vosotros no tenéis nada que hacer en un examen. Naruto o Y o la voz de alguien. El rubio sacudió la cabeza, saliendo por fin de sus pensamientos. ¿Qué está pasando allí? Preguntó Sakura, señalando el pandemón y un fuera de la oficina del primer piso. La curiosidad de Uzumaki luchaba contra el cansancio de los últimos días. Al final, se impuso la primera. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Dijo y, sin esperar a que los compañeros estuvieran de acuerdo, se adelantó. Mientras se acercaba a la ruidosa multitud, que no le prestaba atención, miró el cartel con el número 301. En realidad, allí era exactamente donde tenían que ir. Ayer mismo, Kakashi había dicho a los genin que acudieran a las 4 de la tarde al aula número 301. Al igual que Iruka, el sensei tuerto había guardado silencio sobre los detalles. Naruto lanzó una mirada pensativa al reloj de pared del otro lado del pasillo, faltaban poco menos de 10 minutos para el examen. Luego miró al montón de genin que se agolpaban alrededor de la oficina. Luego volvió a mirar el cartel. Eh, dijo Naruto, no lo entiendo. Ya hemos llegado, date vallo. Creí que estábamos en el primer piso, no. Es un simple genjutsu, dijo el Uchiha. Tenía las manos en los bolsillos. Su mirada estaba fija en el chunin. Esos tipos se parecen mucho a los guardianes de la puerta, el moreno activó su sharingan por un momento, y luego dijo, sí, definitivamente son los guardianes de la puerta. ¿Y por qué el espectáculo? Ah, ya veo, Naruto no pudo reprimir un bostezo. Aparentemente era para mantener la primera etapa menos concurrida. Probablemente, dijo Sakura. Pero era una trampa demasiado obvia. El murmullo de la multitud crecía. Los dos de la puerta decían algo sobre la dificultad del examen, la responsabilidad, etc. Sin embargo, Uzumaki se limitó a bostezar ampliamente y, cruzando las manos detrás de la cabeza, pasó junto al montón de genin en línea recta por el pasillo hacia las escaleras del tercer piso. Sasuke y Sakura lo siguieron. ¿Eh? ¿A dónde vais? Les gritó un tipo. Vamos a la habitación 301, dijo Sasuke sin detenerse, y está en el tercer piso, tontos. Luego se volvió hacia un par de Chunin, tu genjutsu es ridículo en esta situación. Murmuraron los chicos. Y uno de los shinobi guardianes que bloqueaba el paso a la aula 301 habló. Así que te diste cuenta, no está mal, pero las ilusiones no lo son todo. Tenemos que poner a prueba vuestras habilidades. El Chunin Siken es una prueba seria. No hay lugar para débiles. Tú serás el primero en ser probado. Chunin se abalanzó sobre el Uchiha, buscando golpear, pero algo rojo parpadeó frente a él, y el cuerpo del pobre salió volando hacia la habitación contigua junto con la puerta. La boca del segundo shinobi guardián de la puerta se abrió involuntariamente, sus ojos parecían bolas de dango. Mientras él y los demás estaban en shock, Naruto volvió a bostezar ampliamente, frotándose el puño, vámonos ya, estoy tan cansado, tío. Debería haberme tomado un descanso del entrenamiento de hoy con Sensei. Naruto, podría haberme encargado yo solo, murmuró Sasuke con desdicha. Vamos, dijo el rubio, aún puedes rascarte los puños, pero tenemos que irnos o llegaremos tarde al examen. Naruto tiene razón, dijo Sakura con cautela, apartando la mirada de Luchia. Es mejor venir temprano, pero no fue prudente mostrar tu fuerza ahora. Miró severamente a Uzumaki. 
Sakura, Chan, ¿por fin admites que puedo tener razón? Naruto sonrió, ignorando la otra mitad de la bronca de la Kunoichi. Haruno apretó los labios. Vámonos ya, dijo Sasuke. Apenas los chicos llegaron a las escaleras los llamaron. Esperad. Los chicos se dieron la vuelta. Vieron a un tipo extraño vestido con un mono verde y unos lejinks naranjas. Detrás de él había una chica vestida de rosa y un chico del clan Yuga. ¿Lee, qué estás tramando? Preguntó Yuga con frialdad. Acordamos que no llamaríamos la atención innecesariamente, ¿verdad? Neji. Las gruesas cejas de Lee se juntaron en el puente de su nariz. ¿Somos amigos? No. Eh. Titubeo el muchacho. ¿Sí? ¿Podrías echar un vistazo a... Mirar qué? Yuga se quedó perplejo. La chica de rosa se arregló el pelo en dos moños apretados a los lados. Creo que lo tengo, jadeó suavemente la kunoichi en la palma de la mano. Ten, ten. Neji la miró interrogante. Ten, ten le guiñó un ojo a Rock Lee. ¿Qué pasa con Aku, Le? ¿Ya no le quieres? Las mejillas de Rock Lee se pusieron blancas. Fue un malentendido. Aku, San es un tío. Y de todos modos, ¿cuánto tiempo vas a seguir recordándomelo? El genin refunfuño descontento, sonrojándose aún más. Eh, 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 no sé, se estiró Ten, Ten. Creo que Aku es más guapa que esa de pelo rosa. Bueno, duro le, eh, y sus mejillas se sonrojaron aún más. Ah, ya veo, la comisura del labio de Neji se curvó en una especie de sonrisa. El muchacho recordó lo que había ocurrido en el país de las olas. Byakugan. Las venas alrededor de los ojos de Yuga se hincharon, y dirigió su mirada hacia la kunoichi de pelo rosa. La kunoichi de ojos blancos se estremeció al verlo. Puedes estar tranquilo, Neji apagó el dojutsu. Estás mirando a una chica. Ey, qué demo. Sakura quiso preguntar, pero fue interrumpida. Josh. El puño de Lei giró en el aire. Un momento después, la silueta del tipo se desdibujó y apareció frente a Sakura, haciendo una reverencia. Sakura, ¿verdad? Me llamo Rock Lee. Se presentó en voz alta, y luego se puso en pose de chico bueno, deslumbrando a la chica con una sonrisa blanca como la nieve. Por favor, sé mi novia. Sakura volvió a sacudirse, pero ahora ante la sugerencia de Rock Lee, su rostro se arrugó como si se hubiera comido un limón. Un, titubeó la chica. Al parecer, estaba tratando de pensar en cómo enviarle al desconocido un mensaje más suave. Por alguna razón estaba dispuesta a decir algo como, comillas de ninguna manera, comillas nunca en mi vida, comillas no contigo. Pero era una futura Iryonin, y los Iryonins deben ser atentos y educados con los pacientes. Sakura, Chan está ocupada, date bayo, respondió Naruto por ella, adelantándose ligeramente. La mirada perezosa y soñolienta de la genin se había ido a alguna parte. Haruno miró a la rubia con fascinación. Lee, por su parte, ignoró la reacción de la kunoichi. Sus gruesas cejas se alzaron, luego bajaron y después se fundieron en una sola línea ancha sobre el puente de la nariz. Estoy dispuesto a luchar contigo aquí y ahora. Para decidir quién de nosotros es digno de estar con Sakura, San, Haruno abrió y cerró la boca en silencio. Probablemente tratando de encontrar las palabras para describir la situación actual. Uzumaki sonrió, alborotando su cabello rubio. Entrenas duro todos los días con tu padre, ¿verdad? Te he visto corriendo por Konoha. Gai, sensei es mi maestro. Pero sí, entrenamos tan duro como podemos, en nombre del poder de la juventud. El puño del chico volvió a empujar hacia arriba. Queda muy poco tiempo, murmuró Naruto. Peleemos después del primer round. No, peleemos aquí y ahora, exigió Lee, poniéndose en posición de combate. Te derrotaré para estar con Sakura, San, en el nombre del poder de la juventud. Al ataque. HMMM. Uzumaki se estiró y se rascó la barbilla perezosamente. Qué impaciente eres, Date Bayo. Hay alguna regla. Puedes usar lo que quieras. Dijo Lee con firmeza. Usaré Taijutsu. ¿Lo que tú digas? Preguntó Naruto secamente, con una sonrisa socarrona dibujándose en su rostro. Claro que sí. Gritó Rock Lee. Bueno, lo que tú digas, murmuró Naruto. La expresión de su rostro se tornó severa. Dobló el sello de la mano, y las ansias de matar del rubio reverberaron. Entonces acabaré con todo de una vez. Espera, Naruto, comenzó Sakura emocionada. El pasillo de la academia no es lugar para peleas. Sin embargo, Uzumaki ignoró a su compañera. Los que los rodeaban estaban cubiertos de sudor pegajoso mientras el yaki del rubio se fortalecía. Una técnica seria, murmuró lentamente, de seducción. La versión sexy, Sakura exclamó. El yaki desapareció de repente. En el lugar de Naruto, Sakura apareció en una nube de humo, vistiendo un traje de baño rosa abierto. 
excepto que, a diferencia de la Aruno original, esta versión tenía formas más seductoras. Sí, mucho, muy seductoras. Era como si el aire le hubiera sido succionado a Le. Las piernas del Genin se aflojaron, y un fino hilo de sangre goteó de su nariz. Le, Kun, murmuró Sakura, arqueando la espalda y mostrando sus redondeados y tentadores pechos. Ven a mí, mi buen. Pero Le no se movió. Sus ojos se habían vuelto llorosos, y el líquido rojo no dejaba de salir de su cuerpo. Las manos de Sakura doblaron el sello, y varias Sakura más aparecieron alrededor de Rock Lee, tocándole y susurrándole palabras cariñosas al oído. La voluntad de Lee, templada por el poder de la juventud, cedió, y el genin más fuerte cayó al suelo, inconsciente. Una victoria limpia, comentó Yuga. Naruto, rugió enfurecida Sakura. Su cabello rosa se erizó, y su ansia de matar no era peor que la de Naruto momentos antes. Jejeje, Sakura, Chan... Uzumaki disipó la técnica y levantó las manos conciliadoramente. Es que, la furia de pelo rosa no se molestó en escuchar las excusas del rubio. Giró su pierna y le dio una patada en el cráneo. Naruto no esquivó, y como todo un hombre recibió orgulloso el golpe con la cara. La chica esperaba que el cuerpo del rubio fuera arrastrado, pero Uzumaki no tuvo problemas para mantenerse en pie, y no sufrió ningún daño visible. Y eso a pesar de que incluso antes de entrar en la academia, su aspecto era bastante desaliñado. Solo me deshice de un pretendiente molesto, Date Bayo, refunfuñó Naruto con resentimiento. Luego su rostro se iluminó al comprender, comillas o, oh, ya entiendo, ya veo por qué estás enfadado. De ninguna manera, Sakura se estiró amenazante, alzando una ceja. ¿Y eso por qué? Naruto volvió a doblar el sello, y Sasuke apareció frente a la Kunoichi, vistiendo solo unos pantalones cortos. Excepto que este Sasuke era un par o tres de años mayor que el real. Su torso y sus brazos estaban retorcidos con tensas cuerdas de músculos. Tenía pequeñas gotas de agua en la piel, como si hubiera salido de la ducha. Su pelo también estaba mojado y era ligeramente más largo que el de Luchia original. Sakura, alcanzó a decir en un susurro acalorado y le tocó suavemente la mejilla con la mano. ¿Quieres salir conmigo? Sakura flotó un instante. Un único y corto hilillo salió de su nariz, pero lo aspiró, sacudió la cabeza con obstinación y golpeó a su compañera en la mandíbula con el puño. El enje se disipó, pero Sakura comenzó inmediatamente a acunarse el brazo magullado. Naruto, vaca, siseo, eres de piedra. Lo siento, dijo la rubia, pero fuiste tú quien me golpeó. No me pegues y no, el chico se quedó pensativo unos instantes. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa brillante y complacida. ¿Qué te pasa? Preguntó Sakura con suspicacia. Ya me acordaba. El maestro Saitama dijo, Uzumaki levantó un dedo instructivamente. Si una chica te pega, es que te quiere. Sakura, Chan, finalmente confesaste tus sentimientos. Me alegro mucho. Puedes volver a pegarme si quieres. Idiota, dijo condenadamente, dándose una bofetada en la cara con la palma de la mano. Entonces, recordando que en realidad estaba muy enfadada con el rubio, puso cara amenazadora y declaró. Naruto, no quiero volver a verte usar esas técnicas pervertidas. ¿Me has entendido? Por supuesto, Sakura, Chan, Uzumaki asintió obedientemente. La chica se relajó. No te preocupes. No volverás a ver esas técnicas. Porque la próxima vez, antes de usarlas, te vendaré los ojos. La vena de la sien de la chica palpitaba. Quiso darle un puñetazo a su compañero, pero al recordar que sus golpes no surtían efecto en el rubio y que éste solo estaba esperando a que ella le golpeara, la Kunoichi se recompuso. Idiota. Exhaló Aruno con cansancio. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí parada? Dijo Sasuke con disgusto. Hay un examen dentro de unos minutos. No creo que debamos llegar tarde. Por supuesto, Sasuke, Kun, interrumpió Sakura. Vamos, Naruto. Y por favor, ponte serio. Yo siempre soy serio, sonrió el rubio despreocupadamente. Sakura solo negó con la cabeza ante esa afirmación, y el Uchiha dio el típico PFFT. Pronto, el equipo número 7 se encaminó hacia el tercer piso. Caminando por un largo pasillo bañado por el sol, los genin se detuvieron frente a unas anchas puertas dobles. Vamos, gente, declaró Uzumaki, sin contener una sonrisa. Enseñémosles cómo aprobar el examen. Su palma agarró el picaporte de una de las puertas y tiró con fuerza. Em, Naruto no entendía, mirando la cerradura con un pedazo de la puerta en la mano. Deberías haber tirado de ti mismo, Sakura puso los ojos en blanco. HN, la respaldo el Uchiha. Uy, jeje, soltó Naruto. Unos instantes después, 
El trío entró en la sala 301. Pronto llegaría la hora del examen, y cada uno de ellos tendría que dar lo mejor de sí para demostrar que era digno de subir de nivel. Dignos de convertirse en Shinobi de pleno derecho con el rango de Chunin. Capítulo 29. El Auditorio 301 era enorme. De hecho, era una sala espaciosa con paredes de color azul grisáceo y columnas rojas cerca de la entrada. Había anchas baguetas verdes bajo el techo, y grandes símbolos morados de Konoha y el kanji de fuego eran visibles en las paredes y el techo. El público era heterogéneo, la mayoría de los presentes tenía más de 13 años, y algunos parecían rondar los 30 o los 40. Aunque estos últimos parecían formidables, el equipo 7 se dio cuenta de que si seguías siendo un genin a los 30, o bien eras un vago sin talento, o un cabeza hueca que había venido para agradar a la multitud. Por supuesto, hay excepciones, pero son bastante raras. Sasuke miró al público con recelo. Sakura apretó los puños y trató de colocarse más cerca de Luchia. Naruto encontró al Chunin de Konoha apoyado en la pared, cerca del tablero verde oscuro. El tipo intentaba pasar desapercibido y estaba francamente tembloroso mientras observaba a la multitud de Genin. Si había una refriega, él no sería de mucha utilidad. Oye, se dirigió Naruto al joven Shinobi. ¿Dónde quieres sentarte? El moreno y la chica de pelo rosa también miraron al Genin expectantes. El chico se sacudió como si lo hubieran electrocutado. Miró a su alrededor, intentando ver si se dirigían a él. Pero cuando vio las miradas inquisitivas del trío, se recompuso y dijo, deberían darles números. ¿Dónde están los números? Date vallo. Esto. El tipo echó un vistazo a la enorme mesa que había cerca de la ventana. Efectivamente, pudo ver unas tarjetas cuadradas sobre ella. ¿Están repartiendo? Preguntó Naruto. El Chunin tragó saliva. Uzumaki miró a Susko comandantes. Al parecer, él sí que debería ser el que diera los números. Pero el tipo estaba como loco. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? El contingente aquí era realmente impresionante. Algunos tipos eran auténticos gangsters y parecían más bien matones. ¿Es la primera vez que haces el examen? Preguntó Uzumaki. Chunin asintió. También es la primera vez que vengo. No me lo voy a tomar, me lo estoy tomando. Y yo también estoy preocupado, Naruto sonrió ampliamente, rascándose la nuca. Pero no importa, porque voy a aprobar este examen y me convertiré en ocaje. Tras decir eso, el rubio sacó de su bolsillo un formulario de solicitud arrugado y se lo deslizó al Chunin. Este lo aceptó automáticamente. Las solicitudes de los compañeros también llegaron a sus manos poco después. Bueno, entonces iremos a buscar nuestros propios números, ¿no? Preguntó el rubio. Chunin asintió perezosamente. Sakura, Chan, ¿quieres sentarte conmigo? De ninguna manera, exclamó Aruno. Prefiero sentarme con Sasuke, Kun. Naruto bajó la mirada. HN, se estiró escéptico el Uchiha, alzando una ceja. Oh, claro, Sakura se juntó las manos. Sasuke, Kun tiene razón, como siempre. Si tiramos de números, no habrá forma de que podamos sentarnos con quien queramos. ¿Tú no me quieres? Date vallo, dijo la rubia con amargura, apartándose teatralmente una lágrima invisible. Y no hace mucho, me estabas ganando. Sakura puso los ojos en blanco. En su opinión, Uzumaki se estaba tomando el examen demasiado a la ligera. El equipo número 7 se acercó a una mesa grande y pulida de color burdeos. Las cartas estaban tiradas en un montón. Sin embargo, todos miraban los números. En uno de ellos, Uzumaki observó un tenue punto rojo. Su mano se apresuró a levantar con confianza la tarjeta con el número de asiento. Al ver el número 66, Naruto sonrió. Todo un símbolo. Después de todo, había estado entrenando en el 66 durante el último mes, y ahora tenía ese número. Bueno, buena suerte para nosotros, dijo el rubio y se dirigió a la tercera fila desde la ventana. Sus compañeros también estaban inclinados sobre la mesa. El Uchiha tomó un número sin mirar, mientras que la chica los miraba detenidamente, al parecer tratando de elegir el que más le gustara. El pupitre de Naruto era el último de la tercera fila. El asiento de al lado estaba ocupado por un shinobi de mediana edad de Butterfall, que discutía sobre algo con el otro genin mayor de su aldea. Uzumaki apartó su silla y se sentó no muy lejos del shinobi de Butterfall. ¿Eh, chaval? ¿Qué coño pasa? Se indignó el shinobi. Uzumaki cogió el teclado numérico y señaló el número correspondiente en el escritorio. El rubio también narró el chunin al que debían entregarse las solicitudes. El shinobi de Takigakure frunció el ceño, y luego se levantó de mala gana, llamando a los demás para que lo siguieran, y se dirigieron a la mesa con las tarjetas. Ya está, gruñó Naruto, crujiéndose los dedos, 
y yo que pensaba que iba a sacar pecho y llevarse una paliza, date vallo. Por el rabillo del ojo, Uzumaki observó la aparición de sus antiguos compañeros de clase. Inuzuka que iba con un puppy, Ninken en la cabeza, un extraño tipo con gafas de sol, Aburamesino, y la modesta Yuga Inata, quien, en cuanto vio a Naruto, por alguna razón desvió inmediatamente la mirada y comenzó a sonrojarse. También aparecieron Shikamaru Nara Shikamaru, Akimichi Chouji y Yamanaka Ino. Este último, por cierto, entró en el auditorio y al grito de comillas Sasuke, Kun, se abalanzó sobre el cuello de Luchia. Sin embargo, cuando estaba a solo un par de metros de su objetivo, los ojos de Sasuke brillaron de color escarlata, y se apartó un paso. La rubia voló a toda velocidad hacia Sakura y la derribó sobre la mesa. Dio la casualidad de que los labios de la chica estaban jugosos contra los de Aruno mientras se daba la vuelta para gritar. Oh, lo siento, Sasuke, te extrañé tanto que no pude aguantar. Dijo la rubia satisfecha, pero se detuvo. La chica parpadeó y, retrocediendo bruscamente, miró a Sakura en estado de shock. Tú, gruñó una Aruno enrojecida, limpiándose la boca con remilgo. ¿Qué demonios estás haciendo? Eso es, comillas y no apretó los dientes. Y no, cerdo. Cabezón. Gritó Yamanaka, señalándola con el dedo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Entre las miradas de las dos pequeñas Kunoichi, un rayo parecía lanzarse entre ellas. Definitivamente, si las chicas pudieran chisporrotear con la mirada, ya lo habrían hecho. Sasuke, mientras tanto, se retiró en silencio. Discretamente echó un vistazo al público, pero nadie, excepto Uzumaki, prestaba atención al altercado de las chicas. Ni tampoco a su truco con Ino. El Uchiha canturreó para sí y se dirigió orgulloso hacia el pupitre que ocupaban los geninis de Suna. Mierda, me voy a quedar dormido, date vallo, murmuró Naruto. Sus párpados parecían pesar más que los troncos que cargaba en los entrenamientos. La periferia de su conciencia vislumbró a un tipo de pelo ceniza con gafas redondas acercándose a sus antiguos compañeros de clase. Pero lo que quería de ellos o lo que intentaba decirles, Uzumaki seguía sin entenderlo. La presencia del protector de la hoja tranquilizó un poco al rubio, no era un enemigo, después de todo. Por lo tanto, los chicos no correrían ningún peligro. Naruto finalmente decidió dormir un poco hasta que llegaran el resto de los examinadores. Después de todo, pasaría un buen rato antes de que llegaran, antes de que repartieran los números y las pruebas. Y él prefería pasar ese tiempo aprovechándolo al máximo, dándole a su cuerpo un descanso muy necesario. ¿Quién coño eres tú? Lárgate de aquí si valoras tu vida. El sinobi de la arena miró a Luchia con una mirada aprensiva mientras le mostraba en silencio su número. No seas tan grosero, cancuro, canturreó la chica de pelo color arena recogido en cuatro coletas. Somos invitados, así que no hay necesidad de causar conflictos. Temari, míralo. Qué mocoso tan arrogante. Ni siquiera se presentó. Simplemente le puso un pedazo de papel en la cara. ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Otro idiota que sobreestima su fuerza, resumió mentalmente el Uchiha. El aspecto del shinobi de arena era bastante extraño. Un mono negro holgado y un sombrero negro con capucha y orejas puntiagudas. También eran excéntricas las marcas carmesí y granate de su rostro. No sirves, gatita, sonrió el moreno. Te doy un poco de valeriana. Te calmará antes del examen. ¿Qué? Valeriana. Kankuro se levantó de un salto de su asiento, jadeando de indignación. Seguro que te la tomas para no cagarte de miedo, replicó el genin. No lo hago, dijo Sasuke. Pero tienes razón en una cosa. Tengo miedo. Kankuro estiró lentamente los labios en una sonrisa victoriosa. Temo que te cagues en mis zapatillas. Cabrón. El shinobi de la arena quiso agarrar al moreno por los pectorales, pero fue interrumpido por una voz tranquila y autoritaria. Basta, Kankuro. Kankuro, tragando saliva, se quedó inmóvil. Kunoichi tampoco se movió. La antigua relajación del genin se había ido a alguna parte. Sasuke lanzó una mirada a la persona que había hablado. Era un chico pelirrojo con ojos turquesa y un tatuaje escarlata con el kanji de amor en el lado izquierdo de la frente. El Uchiha no reparó en él al principio. El genin estaba sentado en un escritorio cercano en pose de meditación con los brazos cruzados sobre el pecho, una zona de alienación formándose a su alrededor. Pero, Gara, empezó a justificarse Kankuro. Es un... Cállate. Te mataré si no lo haces, dijo Gaara. Esas palabras parecían tan mundanas en su boca. Sasuke sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Este tipo realmente es capaz de matar no solo a su enemigo, sino también a los suyos sin remordimientos. Solo porque podía, o porque le apetecía. 
A pesar de la apariencia inofensiva del Shinobi de arena, la intuición de Lucha le decía que aquel pelirrojo era increíblemente peligroso. Entiendo, asintió Kankuro, nervioso. Pero, lo diré por segunda vez. No habrá una tercera vez, dijo Gaara. Kankuro empezó a sudar frío. Cállate. Estás deshonrando a arena oculta con tu comportamiento. Ahora iremos al mostrador a por nuestras tarjetas de número, y entregaremos nuestras solicitudes. Gaara saltó hábilmente al suelo y caminó sin prisa hacia la mesa. Kankuro, ajeno a Sasuke y a su pique, le siguió. El Uchiha observó a espaldas del pelirrojo una calabaza bastante grande. De repente, el pelirrojo se dio la vuelta, dirigiendo a Uchiha una mirada penetrante. Soy Sabaku no Gaara de Sunagakure. ¿Cómo te llamas? Sasuke Uchiha, no dudo en responder el moreno. Lo recordaré, asintió Gara, y luego él y Kankuro se dirigieron a la mesa de los números. Lástima, se estiró Temari, arrugando la nariz. Ella también se levantó de mala gana de su asiento, con la intención de caminar hacia el resto de los genin de Suna. Sasuke miró a la chica y arqueó una ceja interrogativamente. Es una lástima, repitió la Kunoichi, que vayas a morir, bonito. Pero aún puedes escapar de Konoha. ¿Y de quién huyó? El Uchiha resopló. De Gara. Se acordó de ti. Sasuke se sentó relajado en su pupitre. Había un murmullo mesurado de voces en el aula. El reloj de pared sobre la pizarra marcaba las cuatro en punto. El examen debería empezar en cualquier momento. El moreno decidió comprobar cómo estaban sus compañeros. Después de todo, tendrían que pasar las primeras fases juntos. Al menos eso era lo que Naruto les había dicho, tras haberlo leído en alguna parte. Sakura se sentó a una fila de lucha y miró furtivamente a su alrededor. La chica intentaba mostrarse audaz y segura de sí misma, pero no lo estaba haciendo muy bien. Sus movimientos espasmódicos, mordisquearse el labio y el ocasional tambaleo de la pierna delataban una gran excitación. Sin embargo, Sasuke no entendía muy bien la razón de esa excitación. Ella era muy fuerte en las disciplinas teóricas, así que debería ser capaz de pasar la primera ronda. En cuanto al resto del examen, la chica había elegido el camino de unir Yonin, así que en realidad no necesitaba ese título de Chunin. Sin embargo, Sasuke se dio cuenta de que él era la razón por la que ella lo miraba de vez en cuando. Si no fuera por Sasuke, Haruno no estaría aquí. De hecho, si no fuera por ella, a Naruto y a Sasuke tampoco se les habría permitido hacer el examen. Hablando de Uzumaki, el comportamiento del rubio hizo que el ojo de Luchia se crispara. Naruto, apretó mentalmente los dientes. Y había mucho para hacer muecas, Uzumaki estaba descaradamente despatarrado en su silla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, la boca entreabierta y dando la impresión de que pronto iba a empezar a babear. Sí, el rubio, habitualmente hiperactivo, estaba ahora ajeno a lo que le rodeaba y dormitando plácidamente. Nervios de hierro, pensó Sasuke con envidia. Aunque Naruto no debería preocuparse por aprobar el examen. En fuerza, era superior al Chunin. En conocimientos. El moreno no estaba seguro, pero a veces el Uzumaki daba información de la que el Uchiha nunca había oído hablar. Hubo un alboroto cerca de la mesa de juego. Había un grupo de genin discutiendo sobre quién debía sacar el número primero, y sobre si era legal o no sacar números sin el conocimiento del examinador jefe. El conflicto, por nada, amenazaba con pasar de frío a caliente. Los shinobi de la aldea del sonido estaban en posición de combate. Frente a ellos, Kiba se mantenía en una postura baja, y su mascota Akamaru saltaba de la cabeza de su amo y se colocaba en una postura similar justo al lado. La mirada de Luchia se deslizó hacia el reloj de pared. Marcaba las 5 y 3 minutos. Llegan tarde, pensó irritado el Uchiha. Si ahora empieza una refriega. Sin embargo, como si leyera los pensamientos del moreno, dos docenas de shinobi de Konoha vestidos con trajes verde grisáceos aparecieron cerca de la entrada con un sonoro aplauso. La silueta de uno de ellos se desdibujó, y apareció entre los hombres en conflicto. Silencio. El Jonin no gritó, pero su voz fue oída por todos. El Genin contuvo la respiración. El Jonin estaba rodeado de una aura sombría y abrumadora que hizo que muchos sudaran profusamente y tragaran saliva nerviosos. Era un hombre de mediana edad con cicatrices en la cara y la cabeza cubierta por un pañuelo. Tras mirar a los presentes, habló. Mi nombre es Morino y Vicky, y soy el supervisor de la primera fase del actual Chunin Siken. Hizo una pausa, permitiendo que los participantes comprendieran lo que había dicho. Me gustaría aclarar la situación. Las peleas sin el permiso del supervisor están prohibidas. Aquellos que violen esta regla serán expulsados de la audiencia más rápido de lo que pueden decir la palabra Chunin. ¿Está claro? 
Miró fijamente al trío de la aldea del sonido oculto. Ellos inclinaron ligeramente la cabeza en respuesta. Así que veo que algunos de vosotros ya habéis entregado vuestras solicitudes y cogido vuestros números, y Vicky miró al Chunin que estaba en una esquina y fingía ser un pilluelo. El hombre se estremeció ante la mirada de Morino, pero no se desmayó. Bueno, está bien, continuó. Pediré a los demás que vengan y hagan lo mismo. Morino y Vicky no era un gran aficionado a este tipo de eventos. Pero el ocaje había sido extremadamente persistente este año a la hora de asignar Junín como examinadores principales. Morino tuvo la mala suerte de ser elegido por el Sandaime. Y Vicky solo había sido supervisor del Chunin Siken un par de veces en todo ese tiempo, y las dos veces había sido un examen cerrado, solo para Genin de Konoha. Se lo había pasado en grande con las pobres larvas de Shinobi. Incluso hubo desmayos y otras vergüenzas. Esta vez, sin embargo, Hiruzen le había insinuado que el jefe del departamento de Inquisición no debía presionar demasiado a los jóvenes, ya que se trataba de un examen abierto. Habían venido muchos genin con tutores de varias aldeas. Por lo tanto, si todos suspendían, sería desagradable. Sin embargo, la tercera etapa estaba planeada originalmente para ser un gran evento, con mucha publicidad, invitando al Daimae del País del Fuego y a los embajadores de los otros países elementales. Solo era conveniente hasta que Konoha se enteró de la organización terrorista de Akatsuki. Y ahora, esa publicidad podría haber sido perjudicial para la hoja. Shikaku insistió en aumentar las patrullas de la Ambu, y les dijo que vigilaran a los visitantes. Morino se solidarizó con él. Después de todo, quién sabe, tal vez los hombres de Akatsuki ya estuvieran en la aldea para recoger la cabeza de uno de sus miembros. Literalmente. Y Vicky pensó en todo esto mientras anunciaba, y escribía en la pizarra, las reglas del examen. Los números ya habían sido repartidos, los Shinobi asignados a sus asientos. Algunos incluso entregaron sus solicitudes y cogieron los números ellos mismos. Bueno, eso no está prohibido, aunque el plan original era entregárselos a los Genin a la vez. Sin apartar la mano de la pizarra, lanzó una mirada gélida al Chunin que estaba de pie en una esquina. Al sentir la mirada del jefe del departamento de Inquisición, el pobre hombre se estremeció, y Vicky arrugó la nariz. Cuando Morino terminó de escribir las reglas en la pizarra, releyó lo escrito una vez más para sí. Chunin Siken. Las reglas de la primera etapa. 1. Los examinadores comienzan a resolver la prueba con 10 puntos. Hay 10 preguntas en la prueba. Se descuenta un punto por cada respuesta errónea. 2. La prueba es por equipos. Cuenta la suma de los puntos de los tres compañeros. 3. Los que sean sorprendidos copiando pierden dos puntos por cada falta. 4. Los que pierdan todos los puntos del examen o no contesten a alguna pregunta se considera que han suspendido junto con los dos compañeros de equipo. Sí, pensó. Muy fácil. La única pega es la última pregunta, la décima, que está diseñada para eliminar a los indignos. Así como a los genin analfabetos que desconocen por completo los derechos Shinobi. La prueba es obviamente estúpida, pero fue a locaje a quien se le ocurrieron las reglas. A los jefes no se les ocurren ideas estúpidas. Y aunque así fuera, lo estúpido no son las ideas, sino los subordinados que no pueden captar la sabiduría del gobernante. Y Vicky incluso había escrito las reglas en la pizarra para idiotas, además de expresarlas. Aunque el Shinobi debe tener una memoria excelente. Pero todo era para conseguir que el mayor número posible de personas pasara a la segunda fase. Y Vicky se dio la vuelta, mirando al público con el ceño fruncido. Tenéis una hora para responder a las preguntas, y empieza ahora mismo. Comenzad. El genio desplegó inmediatamente las hojas de preguntas. Las reacciones de muchos fueron bastante divertidas de ver. Algunos se volvieron grises. Otros palidecían. Alguien después de leer toda la lista tragaba nerviosamente e intentaba furtivamente mirar al vecino de hoja. Muchos no se daban cuenta de si eran los únicos que tenían tan mala suerte o todos. Tales reacciones eran previsibles. La prueba no estaba diseñada para la escritura independiente, sino para las trampas de los Chunin que se habían aprendido las preguntas de antemano. Y Vicky apenas reprimió una risita. Se sentó en una silla y observó discretamente a los examinadores a través de los párpados entrecerrados. Mientras tanto, los Chunins estaban ocupados garabateando sus respuestas. El tiempo se agotaba. De vez en cuando, el jefe del departamento de Inquisición echaba un vistazo a los examinadores. Izumo y Kotetsu que estaban sentados cerca de la pared del fondo, susurraban de vez en cuando. Kotetsu, al ver que Morino dormía, sacó una carta del bolsillo y se ofreció a jugar con su amigo, pero este se limitó a retorcerse el dedo en la sien, 
Y el Sinobi con la venda en el puente de la nariz suspiró apenado, sacudiendo la cabeza. La mayoría de los examinadores, sin embargo, eran más conscientes de sus obligaciones. Miraban fijamente a los genin, como si quisieran hacerles agujeros, mientras garabateaban en sus cuadernos, echando de vez en cuando un vistazo a los de sus colegas. Y Vicky canturreó. Se dio cuenta, por los movimientos de los lápices y bolígrafos, de que la mitad de los observadores en realidad solo estaban jugando al 3 en raya o al ahorcado, pensando detenidamente en el siguiente paso del juego. Al cabo de media hora, el jefe del departamento de Inquisición hizo un gesto con la cabeza a uno de los observadores de la cuarta fila. Este, tras darse cuenta, dejó a un lado su cuaderno. Un silbido. Un kunai se clavó directamente en la prueba de uno de los shinobi de la banda de rodadura de Konoha. Los ojos del shinobi se abrieron de par en par y miró a su alrededor, desconcertado. Tú, lanzó uno de los observadores. Cinco infracciones. Has suspendido. Tu equipo ha suspendido el examen. Sal ahora mismo, dijo Izumo, poniéndose en pie. El perdedor al que habían pillado haciendo trampas se agarró la cabeza y abrió la boca. Le temblaron las manos y sacudió la cabeza, sin creerse lo que estaba oyendo. Exagerando, rió y Vicky entre dientes. Sus compañeros actuaron con más naturalidad. El tipo arrugó la hoja de respuestas, murmurando, comillas xo, y la chica se limitó a salir en silencio de detrás de su pupitre con la cabeza gacha. Kotetsu e Izumo condujeron a los fracasados fuera del aula. Los genios restantes se tensaron visiblemente. Y Vicky sonrió mentalmente. Aún así, algunos de los chunins plantados eran también los que eran llamados para escenas como esta para poner nerviosos a los demás. De repente, y Vicky fue distraído por un sonido extraño. Al principio no pudo entender de dónde venía, pero luego escuchó y se dio cuenta. HRR. Uf. Provenía del rubio sentado en el asiento número 66. Uzumaki Naruto. ¿Está durmiendo durante el examen? Si Morino tuviera cejas, las habría levantado sorprendido. Básicamente, si el rubio no se despertaba hasta el final del examen, aprobaría al 100% la primera prueba. Al fin y al cabo, la respuesta a la décima pregunta oral era la decisión de quedarse en el aula y llegar hasta el final. Pero Ibiki tuvo que abandonar esa opción, porque los genin empezaban a mirar hacia atrás hacia los Hinchuriki, y si el tribunal del examen no reaccionaba, podría parecer sospechoso. Y vi que había recibido muchas instrucciones de Hiruzen, pero una de las principales era controlar el paso de algunos prometedores genin de Konoha. Quizás los equipos de Kurenai, Asuma, Gai y Kakashi podrían considerarse los futuros favoritos. Sus alumnos debían pasar a la segunda ronda a toda costa. Por lo tanto, el comité miró de reojo los divertidos, pero aún así exitosos, Intentos de Inuzuka Kiba y Roca Lee de hacer trampas. Otro infractor fue pillado haciendo trampas, y un trío de falsos chunin con pisadas de una aldea desconocida para cualquiera fue ruidosamente eliminado de la competición. Mientras tanto, los ronquidos de Uzumaki se hicieron aún más fuertes. La heredera del clan Yuga, sentada en el asiento contiguo, intentó despertar al rubio en silencio con un cortés Naruto, Kun, pero este se encontraba en el país de los sueños y no tenía prisa por salir de él. Y Vicky se levantó y miró fijamente a Naruto. El jefe del departamento de interrogatorios dejó salir su ansia de matar y la enfocó en el Hinchuriki. Sin embargo, el rubio solo resopló aún más fuerte y maulló dulcemente en sueños. «Eh, tú, a 166», dijo Ibiki audiblemente. Pero Uzumaki seguía sin reaccionar. Hubo risitas silenciosas. Pero cesaron en cuanto Ibiki soltó un yaki completo. Algunos de los genin se estremecieron, y los más débiles se desmayaron. Sin embargo, Naruto seguía durmiendo. De repente, la presión del ansia de matar cesó. Morino, agitando el dobladillo de su capa negra, caminó tranquilamente hacia la pizarra y cogió un crayón más grande. Infundiéndole ligeramente chakra, lo lanzó bruscamente directo hacia el rubio. Todos se quedaron boquiabiertos. El proyectil silbó hacia Naruto. Sin embargo, fue detenido por la mano del Hinchuriki justo al lado de su frente. HRR, Yum, 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 Uff. Uzumaki seguía dormido, y su mano con un trozo de tiza aferrado en ella cayó sobre el escritorio con estrepito. Uno de los examinadores aplaudió inseguro, aparentemente impresionado por los reflejos del rubio. La cara de Ibiki se contorsionó en una sonrisa espeluznante. Honin se acercó a la mesa donde antes habían colocado las tarjetas con los números. De repente, levantó la mesa por encima de él y al grito de comillas cuidado, la lanzó contra el insolente Hinchuriki. Todos los genin de la tercera fila se agacharon por si sí acaso. 
El enorme proyectil voló a través del dosel y no golpeó a nadie a su paso. La mano del rubio se levantó en automático, pero esta vez no ayudó a Uzumaki. Atata, dijo el rubio, frotándose la cabeza magullada. ¿Qué? ¿Ya es una pelea? Date vallo. Naruto se encontraba sentado en el suelo cerca de la pared, a unos metros de la 166. Una enorme mesa rota yacía a su lado por alguna razón. Ahuyentando los restos de sueño, se secó los ojos y miró alrededor de la habitación. Todos los ojos de los genin se abrieron de golpe, como si estuvieran presenciando la segunda venida de Rikudo. ¿Qué? ¿Ya ha empezado? Preguntó el rubio, levantándose del suelo. Su mirada se topó con un reloj que decía, 16 y 45. Se frotó los ojos, pero las manecillas seguían marcando la hora obstinadamente. Mierda, ¿por qué nadie me despertó? Date vallo. Dijo Naruto emocionado y se apresuró a sentarse. Uzumaki Naruto, a 166, dijo sombríamente un hombre con un pañuelo. Lee atentamente las normas de la pizarra y comienza la prueba. Os queda un cuarto de hora. Exactamente a las 17.00, 15 minutos antes del final de la prueba, haré la última y décima pregunta. Aja, asintió el Hinchuriki y se puso a trabajar. Los demás genin volvieron a sus pruebas. Uzumaki leyó las reglas en la pizarra. No las entendió a la primera, así que volvió a releerlas, pero seguía sin entenderlas. Naruto se frotó la cabeza para que le resultara más fácil pensar. Ningún pensamiento inteligente apareció en su cabeza, contrariamente a lo esperado, así que decidió recordar lo que había leído sobre el Chunin Siken. Los examinadores suelen llevar un registro de cada etapa. La primera etapa es una prueba escrita que pone a prueba conocimientos teóricos o habilidades para hacer trampas, depende de las circunstancias. A veces se añade presión psicológica, por ejemplo, durante la época del primer ocaje, podían utilizar un deseo dirigido de matar a un aspirante, probando así su resistencia a la intimidación. La segunda etapa es la prueba de supervivencia. Los genin son liberados en la naturaleza y se les asigna una tarea específica durante un periodo de tiempo. Por lo general, esta fase dura entre 3 y 7 días. Dependiendo de la política de cada aldea, se pueden tomar medidas para vigilar a los genin de forma encubierta y evacuar a los participantes heridos. Las lesiones pueden provenir tanto de la flora fauna local como de los competidores por el rango de Chunin. La tercera fase es el combate uno contra uno. A muerte o no, también depende de la política de la aldea. Oja es bastante indulgente en esto. Por eso las muertes en los Chunin Siken en Konoha eran relativamente raras. En su mayor parte, los examinadores tendían a detener el combate si alguno de los perdedores estaba en peligro mortal. Naruto se alborotó el pelo y decidió familiarizarse con las tareas. Pues su conocimiento del examen Chunin no le ayudaría en nada a aclarar la situación actual con las estúpidas reglas escritas en la pizarra. Pasó los ojos por la lista de preguntas. Conocía las respuestas de la mayoría de ellas. Geografía, mecánica, táctica, historia, matemáticas. Estas disciplinas se le daban a Uzumaki con un chirrido, aunque toda la teoría se la daban con un chirrido, pero practicar y releer el material por clones hacía su trabajo. Donde al rubio le faltaba talento, le sobraba persistencia y repetición. Naruto empezó a escribir rápidamente las respuestas a las preguntas que sabía. Su mano se movía con una rapidez inimaginable, pero su escritura era sorprendentemente suave y pulcra. No en vano decenas de clones habían practicado caligrafía durante cientos de horas cada uno. Tenía chakra en la mano de forma involuntaria, por lo que podía controlar la escritura de cada carácter, de cada dígito. Diez minutos después había terminado de responder a la mayoría de las preguntas. Siete de las nueve tareas habían sido completadas. Comillas y ahora qué hacemos? Intentar escribir las otras dos respuestas. Dejando la pluma a un lado, Uzumaki se rascó el nabo pensativo. Todavía quedaban las tareas de criptografía, que no había empezado a hacer hasta anteayer. De haberlo sabido, habría dejado unos cuantos clones en la biblioteca para que le ayudasen cuando lo necesitase. Pero lo que no tenía, no lo tenía. Quedaban cinco minutos, y si se daban cuenta de que hacía trampas, podrían quitarle puntos, y él no quería eso. Aún así, normalmente, para obtener el título de Chunin, uno tenía que rendir bien en todas las rondas del examen y conseguir tantos puntos como fuera posible. Si me pillan, pierdo dos puntos, pero si hago trampas sin que se den cuenta, entonces. Naruto se quedó paralizado de estupor. Las reglas del examen, que al principio no había entendido, pero que se había aprendido de memoria, aparecieron ante sus ojos. 1. 
Los examinadores empiezan a resolver la prueba con 10 puntos. El examen consta de 10 preguntas. Por cada respuesta incorrecta se descuenta un punto. 2. La prueba es por equipos. Cuenta la suma de las puntuaciones de los tres compañeros. 3. Los que sean sorprendidos copiando pierden dos puntos por cada falta. 4. Los que pierdan todos los puntos del examen o no contesten a ninguna pregunta se considerará que han suspendido junto con los dos compañeros de equipo. Basta, Naruto se dio una palmada en la frente. Los que sean sorprendidos copiando pierden dos puntos por cada falta, se descuenta un punto por cada respuesta incorrecta, y aún así, Uzumaki casi se echó a reír. Porque las reglas no decían nada de que una respuesta correcta sumara un punto a los 10 actuales. Así que, resultaba que también podía no contestar a todas las preguntas, y así pasar de ronda. Eso. Entonces, reflexionó, para pasar a la siguiente fase, ¿bastaba con responder a una pregunta? ¿Eso es todo? No tiene sentido. ¿Quizá había trampa? Aún no se había anunciado la última pregunta. Lo más probable es que fuera una pregunta del tipo, comillas ¿por qué te hiciste Shinobi? Comillas ¿Cuál es el propósito de los Shinobi? Comillas ¿Por qué necesitas el título de Chunin? O algo así. Quiero decir, supongo que tendría que escribir un ensayo. Mierda, ya casi he terminado, se lamentó mentalmente Uzumaki. Un Shinobi con una venda en el puente de la nariz se detuvo junto a Naruto. Sostenía un cuaderno en sus manos, observando detenidamente la tercera fila. La mirada del observador se detuvo en el rubio. Uzumaki sonrió radiante en respuesta y se crujió los nudillos, amasándose la mano después de escribir. El examinador tragó saliva nervioso por alguna razón, y luego, visiblemente pálido, se frotó la mandíbula ligeramente hinchada y se apresuró a alejarse. Comillas y qué le pasa. Uzumaki no entendía nada. Se acabó el tiempo, dijo el hombre de la cicatriz, interrumpiendo las cavilaciones de Naruto. La décima pregunta, dijo Ibiki, dirigiendo una dura mirada al público. Pero antes de hacerla, voy a presentar algunas reglas más. Los genin dejaron sus bolígrafos y se prepararon para escuchar las palabras del examinador. Algunos temblaban, algunos sudaban profusamente. Morino soltó una risita. Esto iba a ser el teatro de un solo hombre. Estoy impaciente porque acabe. En primer lugar, debéis elegir si intentáis responder a la última, décima, pregunta. Exclamó indignada la Kunoi Chisuna. Preguntó qué pasaría si se negaban a contestar. Es muy sencillo. Si os negáis, se anulará vuestra puntuación. Es decir, suspenderéis el examen. Por supuesto, todo el equipo del que suspenda será descalificado junto con él. Hubo un alboroto. Algunos genin especialmente nerviosos empezaron a gritar que estaban dispuestos a responder, otros, más viejos y tranquilos, dijeron que no tenía sentido tanta tensión. No es tan sencillo, los labios de Ibiki se torcieron en una sonrisa siniestra. Hay una regla más. Si te atreves a responder a esta pregunta y contestas incorrectamente. Morino hizo una pausa teatral. Perderás el derecho a presentarte al examen Chunin y seguirás siendo para siempre un genin. Oh, lo que empezó después de esta frase, el ruido era increíble. Los genin empezaron a hablar entre ellos, intentando averiguar qué estaba pasando. Un chico del clan Inuzuka saltó y señaló con el dedo acusadoramente a Ibiki. Tonterías. Aquí hay gente que ha hecho el examen antes. Nunca había pasado nada parecido. El ninken de la cabeza del pequeño Inuzuka también ladró en señal de protesta. Para todo hay una primera vez, dijo Ibiki. Tienes mala suerte de que yo haga el examen este año. Y yo también pongo las reglas. Agitó su yaki ante la agitada multitud, haciendo que el hombre perro se desplomara en su asiento y que la oficina se sumiera en un tenso silencio. Ahora pueden elegir. Los que no estén seguros pueden rechazar la pregunta e intentar aprobar la próxima vez. Los genin guardaron silencio. Había llegado un momento emocionante. Ante todo para Ibiki. Lo más importante era que ninguno de los nueve genin novatos intentara marcharse. El ocaje le arrancaría la cabellera por eso. No me importa si no quedara nada por arrancar. Aquellos que decidan retirarse, levanten la mano. Tan pronto como su número sea registrado, podrán escuchar. Y Vicky se cayó a media palabra, mientras la mano de Uzumaki Naruto se alzaba perezosamente en el aire. Morino carraspeó y desafiantemente no se percató de la maniobra del rubio. En cuanto se registre su número, Puede retirarse, repitió secamente. Naruto, exclamó aturdida la kunoichi de pelo rosa. Rápidamente bajó la mano. Oye, tío, se estiró el rubio, haciendo caso omiso de las palabras de Suko, comandante, quería preguntarte algo. Morino dirigió una mirada suspicaz al Hinchuriki. 
Pero asintió, permitiéndole hacer su pregunta. La mano de Uzumaki cayó sobre el escritorio, e Ibiki apenas contuvo un suspiro de alivio. Aún así, el rubio de toda Konoha no iba a marcharse. Tío, ¿quién eres? Date vallo. Se hizo un silencio incómodo. Se oyeron risitas ahogadas, que apaciguaron un poco el tenso ambiente. Ibiki frunció el ceño. Me llamo Morino Ibiki, y soy el supervisor de... No, no me refiero al nombre, Naruto hizo un gesto indiferente con la mano. Me refiero al cargo que ocupas y que te da derecho a reescribir artículos del libro de leyes de Konoha. Acabo de recordar algo. Parece que en la sección 3, artículo 28, dice que cualquier residente de Konoha tiene derecho a los rangos inferiores de Genin y Chunin. Según esta ley, no es necesario participar en un evento oficial de tres rondas para convertirse en Chunin. Bastaba con solicitarlo, pagar una cuota para cobrar la comisión y estar lo suficientemente cualificado para optar al título. Se hizo un silencio sepulcral. Los genin miraron a su alrededor en silencio. Y Vicky apretó los dientes. Ese punto existía, pero normalmente no se planteaba debido a que todo el mundo estaba acostumbrado a presentarse a los exámenes en el Chunin Siken oficial que se celebraba dos veces al año. Y había cláusulas similares no solo en la ley de Konoha, sino también en otras aldeas. Y no está del todo claro, continuó Uzumaki. ¿Cómo puede la administración de Konoha prohibir que los shinobi de otras aldeas reciban chalecos chunin? Eso sería entrometerse en la política de los otros kakurezatos. Qué raro, date vallo. Una combinación sorprendente. Bien leído, pero estúpido. Cuantos menos shinobi de otras aldeas se involucren, mejor debe ser para ti, Naruto. Tan difícil es mantener la boca cerrada, pensó Ibiki con irritación. Exteriormente, sin embargo, su expresión seguía siendo fría. El Okage había dicho que se metiera en la segunda ronda tanta gente como fuera posible, pero si demasiada gente entraba en la segunda ronda, el Bosque de la Muerte, debido a la interrupción de la primera ronda por un Hinchriki charlatán, la siguiente ronda sería un circo. Quedan 153 Genin. La puerta a Shinomori está a 30. Si todos pasan, Tenzo tendrá que levantar apresuradamente otras. Más de 20 puertas. Sí, no creo que pueda hacerlo en media hora. La segunda etapa puede tener que ser ligeramente pospuesta por razones técnicas. Dijo, menos mal que nadie verá esto y solo están invitados al final. El jefe del departamento de Inquisición sacudió la cabeza y apartó los pensamientos. Solo tienes razón en parte, dijo Ibiki con voz tranquila. En realidad, a los genin de otros países no se les puede prohibir recibir el título de Chunin, pero con los Shinobi de Konoha. Miró cabizbajo a todos los genin con el protector de la hoja. Se estremecieron bajo la mirada del Jonin. Es una violación de los derechos. Empezó Naruto, pero fue interrumpido por Morino. Todo lo que veas en la primera etapa del examen ha sido aprobado personalmente por el Sandaime. Así que puedes ir a la torre de locaje con todas tus quejas. El tercero os escuchará atentamente. Al final del discurso, Ibiki no pudo evitar sonreír. Uzumaki, sin embargo, frunció el ceño, mordiéndose el labio. Pronto, Ibiki repitió lo que había dicho antes sobre las reglas y la décima pregunta. Una rabieta se apoderó de nuevo del genin. Cierto, ahora eran solo los shinobi de Konoha. Los ninjas de otras aldeas parecían completamente relajados tras las preguntas de un hombre rubio. Las primeras manos comenzaron a alzarse en el aire. Aquí un equipo abandonó la audiencia, incapaz de soportar la presión psicológica de Ibiki. Otro, un tercero. Al diablo, murmuró Naruto indignado. Aunque el viejo cambiara las leyes por el bien de un examen, aunque realmente nunca pueda volver a ser Chunin. No importa, me convertiré en Okage aunque sea un genin eterno. Esta es mi forma de ser ninja, date vallo. Para confirmar sus palabras, Uzumaki golpeó el escritorio con el puño. Inmediatamente empezaron a extenderse grietas por él, y los soportes sobre los que se apoyaba se balancearon. La demostración de fuerza e intenciones del Hinchuriki tuvo un efecto positivo en los presentes. Se contagiaron de su determinación y ya no se atrevieron a abandonar el auditorio tras tan impresionantes palabras. Te lo pido por última vez, no es demasiado tarde para echarse atrás, murmuró Ibiki, liberando ligeramente su ansia de matar. Puedes perder la oportunidad de convertirte en Chunin. Pero sus palabras, incluso aderezadas con Yaki, tuvieron poco efecto. Nadie levantó la mano ni se movió de sus asientos. Bueno, está bien, dijo Morino fríamente. Entonces, todos los que quedan. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Enhorabuena. Habéis superado la primera prueba. Un par de Tokubetsu, Honin, 
Ahora también examinadores de la segunda fase del Chunin Siken, caminaban tranquilamente a lo largo del muro de piedra blanca. Saitama, ¿tenías que ponerte esa estúpida caca? Anko se estiró de mala gana, observando una vez más el atuendo completo del tipo. Por supuesto. El sinobi calvo sonrió, su capa blanca ondeaba al viento. El propio Saitama parecía haber crecido, su espalda era más plana y su pecho se asemejaba remotamente a una rueda. Incluso su calva cabeza proyectaba un resplandor tan deslumbrante como las espadas del país del hierro. No lo comprendes. He esperado tanto tiempo este momento. ¿Y qué has estado esperando? ¿Este trapo? Si me lo hubieras dicho, te habría dado mi hoja. Saitama se limitó a hacer un gesto con la mano. Esta mujer nunca podría entender sus sentimientos. Este traje y esta capa son nostalgia. Solo había pasado un mes desde que entró en este mundo. Pero se sentía como si hubiera estado aquí mucho tiempo. ¿Echaba de menos ese mundo? Era difícil de decir. Genos, King, el viejo Van se habían quedado allí. Quizás se había olvidado de alguien, pero eso parecía ser todo lo que conocía. Llamaría a estas personas sus amigos. Tal vez. Sin embargo, aquí tenía un nuevo estudiante. Naruto. Al principio no pensaba enseñarle nada al chico, porque a Saitama nunca le habían enseñado cómo hacerse más fuerte. Todo lo había conseguido con su propio entrenamiento. Pero a diferencia de Genos, su método de entrenamiento extenuante estaba ayudando al rubio. Definitivamente, Naruto estaba progresando, y mucho. Y en los últimos días, Saitama había decidido ponerse más serio con el rubio. Los recuerdos de varios manga y anime aún permanecían en su calva cabeza. Así que tenía suficiente imaginación para idear nuevos tipos de entrenamiento para Naruto. Luego estaba Anko, que le visitaba a menudo. Y un montón de otros conocidos que alegraban la vida del calvo. También tenía un trabajo estable. Ahora es un shinobi, y no del rango más bajo. Tiene un sueldo, y también la oportunidad de ganar dinero extra realizando algunas misiones. Por supuesto, hay algunos momentos desagradables, como aprender de Anko. Pero, en principio... Incluso a esto se puede acostumbrar. No hacen más de cuatro horas al día, así que aún queda tiempo para cocinar, las tareas domésticas y leer los libros de Hiraiya. Saitama pensó que sería una buena idea conocerlo, porque este escritor es también uno de los shinobi más fuertes de este mundo. Al menos eso es lo que dicen. Aquí estamos, la voz de Anko interrumpió los pensamientos de Saitama. No se había dado cuenta de que habían entrado en el patio de la Academia Shinobi. Céspedes verdes... Campos de entrenamiento Makiwara, senderos rectos de tierra. Podían verse árboles bajos aquí y allá. Uno de ellos tenía atado un viejo columpio de cuerda, con un par de tablones en lugar de asiento. La academia en sí era un gran complejo de edificios, cuya parte principal tenía tres pisos, con tejas rojas y el kanji de fuego en el centro. A juzgar por la disposición de las ventanas, las aulas tenían techos muy altos. El tejado debía de utilizarse como lugar para impartir clases o para que los futuros shinobi se relajaran. Las altas vallas de malla con columnas de piedra redondeadas eran prueba de ello. Vaya, nunca pensé que estaría haciendo exámenes para escolares, dijo Saitama. Hay una primera vez para todo, bostezo Anko. Es cierto que no son exactamente escolares, pero no es para tanto. Así que, Saitama, ya es hora de nuestra salida. ¿Querías decir entrada? Aclaró el calvo. Eso es cuestión de opiniones, dijo la Kunoichi con una risita. Y Vicky ya debería haber terminado. Así que deberíamos hacer nuestra aparición a tiempo, y lo que es más importante, de forma hermosa y espectacular. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Sígueme, Saitama. Capítulo 30. Sígueme, Saitama. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Anko. El calvo siguió en silencio a la Kunoichi con su habitual de acuerdo, solo con su capa ondeando tras él. Mitarashi aceleró un poco, su reloj de pulsera marcaba un minuto para las cinco. Miró con expectación el árbol que se extendía no muy lejos de la ventana del aula 301. El edificio estaba a unos 15 metros, quizá un poco más. Pero para un shinobi, ¿a qué distancia estaba eso? Sin duda estaba allí por alguna razón. Porque iba a haber un árbol cerca del auditorio si no era para la inesperada entrada del examinador. Bueno, ¿estás listo para presentarte? Sí, asintió Saitama hurgándose la oreja. No entiendo por qué nos alejamos de la entrada principal. ¡Qué aburridos sois! Somos supervisores. Y... La chica negó con la cabeza, manteniendo su camino hacia ese mismo árbol. Irrumpiremos de repente por la ventana. Aquí. Golpeó con el puño la palma de la mano. Un... ¿Quizás no deberíamos? Preguntó Saitama con cautela. Tenemos que hacerlo, Saitama, 
Tenemos que hacerlo. Seguro que Ibiki ha metido el miedo en el cuerpo a los genin y solo quedan los más duros. Saitama se rascó la nuca perplejo ante aquella afirmación. Por eso nuestra ruidosa aparición será una especie de culminación de la primera etapa. Anko, mientras tanto, se acercó al árbol y utilizó su chakra para trepar por el tronco vertical como si estuviera en el suelo. Continuó su monólogo sobre Chunin Siken. Cuando llegó al tercer piso, sintió de repente que le faltaba algo. Fijándose en una rama, miró hacia abajo. Eh, Saitama, Siseo. No estaba lejos de la ventana, así que intentó ser lo más silenciosa posible para poder irrumpir en el aula cuando llegara el momento. ¿Qué? El calvo levantó la cabeza. Seguía en el suelo. Sube al árbol. Vamos a salir ahora. Mirando la expresión de la cara de Saitama y su aspecto general, empezó a dudar. El calvo no parecía un shinobi en absoluto, y solo la insignia de su cinturón negro mostraba que era un ninja de la hoja. Hirai ya tampoco parecía un hombre serio, pero aún así. Saitama, por favor, sé serio. Déjate de tonterías, la chica escuchaba lo que ocurría en el aula. El agudo oído de la kunoichi captó las palabras, comillas enhorabuena, has superado con éxito la primera prueba. Seguidas del murmullo de muchas voces en el auditorio. No quedaba mucho tiempo. Levántate rápido. Saitama cambió su mirada de Anko al árbol, luego a la ventana, luego de nuevo a Anko, y luego de nuevo al árbol. Sus cejas se fruncieron y su mirada se volvió seria. Tío, no es que yo sepa atravesar árboles. No podemos atravesar las puertas como se supone que debemos hacer. Ya he tenido suficiente ramen en la oreja. Dijiste que tampoco podías caminar sobre el agua, Anko estaba empezando a hervir. Aún recordaba aquellos momentos en los que tuvo que llevar al calvo a horcajadas por el estrecho de Nami. Oh, la chica sospechaba que algo iba mal. También quiere que Anko le lleve a cuestas esta vez. No, eso es demasiado. Ella ciertamente quiere parecer espectacular, pero no hasta este punto. Después de imaginar tal imagen, sacudió la cabeza. Basta de bromas. No voy a arrastrarte del brazo. De hecho, nunca te lo he perdonado. Pero realmente no sé cómo. Pues súbete a un árbol. Interrumpió Mitarashi, aún siseando. Los ojos de Saitama se iluminaron con perspicacia. Ah, ya veo. ¿Quieres entrar en el aula por la ventana rompiendo el cristal? Exacto. Exclamó Anko. Eso mismo te estaba diciendo. El calvo asintió comprensivo, cruzando los brazos sobre el pecho. Claro, entonces saltaré desde aquí. Bueno, la chica calculó dubitativa la distancia desde el pie del árbol hasta la ventana del tercer piso. Unos 30 metros. Ella no sería capaz de saltar desde allí de un solo salto, pero es Aitama. Es increíblemente fuerte. De acuerdo. Hagámoslo desde el suelo. Sí, claro. Cuando estés listo para saltar, avísame. El ruido en el aula comenzó a disminuir, y Anko finalmente decidió actuar. A la cuenta de tres, Saitama. De acuerdo. Uno, dos, tres. Mitarashi se impulsó desde la rama y rompió en el aula. Mientras Ibiki, conteniendo a duras penas una risita, explicaba la verdadera naturaleza de la prueba, la algarabía comenzó a calmarse. Se quitó la bandana, revelando a los genin las horripilantes cicatrices y quemaduras que cubrían su cabeza. Los examinadores finalmente se calmaron, impresionados por lo que veían. Tras decir unos cuantos comentarios inspiradores más al estilo Sandaime, Morino volvió a ponerse la bandana y deseó buena suerte a los genin. En cuanto Ibiki terminó de hablar, algo vestido con una capa y con el pelo morado irrumpió en el auditorio por la ventana. Anko, ¿no podías haber entrado normalmente? Pasó por su mente. Sí, era exactamente su antiguo pupilo del departamento de Inquisición. Antes de que la kunoichi pudiera aterrizar correctamente, le lanzaron un kunai a la cabeza. La chica apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Y Vicky abrió la boca sorprendido. Uzumaki Naruto. Ese tipo. Uy, jejeje, el rubio estiró la sonrisa hasta las orejas y se rascó la nuca avergonzado. Lo siento, Anko, senpai, apareciste tan inesperadamente. Se me crispó la mano. Pequeña mocosa, Siseo Mitarashi, sonriendo. La chica se palpó el fino corte de la mejilla con la mano. Limpiándose la sangre, Anko se la lamió en el dedo. Todos los genin cambiaron la mirada de ella a la rubia, sorprendidos. Se hizo un silencio tenso en el auditorio 301. Anko se aclaró la garganta y declaró. ¿Por qué estáis sentados, larvas de Shinobi? No es momento de relajarse. Soy una de las supervisoras de la segunda fase del examen, Mitarashi Anko, y este es mi compañero, Saitama. La Kunoichi hizo un gesto con la mano hacia atrás y a un lado. Al ver las miradas incomprensivas de los genin, Anko sintió un mal presentimiento. 
Cautelosamente se dio la vuelta. Sin embargo, estaba vacía detrás de ella. La comisura de la boca de Mitarashi empezó a crisparse. Saitama, llamó al segundo supervisor, pero nadie respondió. Llamó más fuerte, pero el resultado fue el mismo. La chica se acercó a la ventana para echarle la bronca al calvo, pero para su sorpresa, no aparecía por ninguna parte. Anko maldijo en voz baja y se volvió hacia el genin con una sonrisa tensa. Saitama ya se acercaba en ese momento a la entrada principal de la academia. No siguió a Anko por una sencilla razón. No quería pagar por la ventana rota, porque era probable que si hubiera entrado con ella, tendría que pagar por las reparaciones y los materiales. Aunque, incluso al acercarse a ese árbol, no tenía ningún deseo de irrumpir con alboroto. Después de todo, él es el supervisor del examen. Tiene que dar ejemplo a los más jóvenes. Así que más le valía entrar con la mirada orgullosa de un verdadero mentor Shinobi. Sí, esto definitivamente no tiene nada que ver con pagar futuras reparaciones. En absoluto. Pero uno tiene que ahorrar para un televisor, ¿verdad? Con pensamientos contradictorios, Saitama tiró de la manilla de una de las puertas hacia sí. Al principio no se movió. Tirando con más fuerza, se quedó mirando desconcertado la placa de metal apretada en sus manos. De repente, las puertas se abrieron. Saitama escondió al instante lo que quedaba del pomo de la puerta tras su espalda, con semblante serio. Un trío de niños salió corriendo a la calle, un niño mocoso, una niña pelirroja de mejillas escarlata y un chiquillo con una bufanda azul. Los niños no prestaron atención al calvo, sino que salieron corriendo alegremente hacia el pequeño callejón del patio trasero. Cuando los pequeños se perdieron de vista, el calvo respiró aliviado, pero se mantuvo en guardia. Apretó la empuñadura contra el pecho y miró a su alrededor con cautela, silbando una melodía sencilla. Cuando estuvo seguro de que nadie se había fijado en él, se echó el enorme pomo por encima del hombro y este se alejó silbando. Saitama entró con confianza en la academia. Ya dentro, se detuvo de repente, tío, no sé a dónde ir. Aunque, Anko estaba sentada en un árbol, y estaba sentada bastante alto. Rascándose la calva, decidió revisar todas las aulas del primer piso, si no encontraba ninguna, buscaría más arriba. Ahora solo era cuestión de encontrar las escaleras hasta arriba. Gato, ¿crees que es buena idea vigilar a las Kunoichi en los baños? Ambu, que llevaba una máscara de búho, susurró en voz baja. Búho, cálmate. Tenemos la misión de espiar a los mentores Honin de cataratas ocultas. Al parecer, al Shinobi con máscara de gato no le preocupaba que lo descubrieran, ya que es bastante ruidoso durante el día, y sus habilidades de sigilo son de las mejores de Konoha. Así que la vigilancia por la parte femenina de los baños era bastante posible. Entonces ¿por qué solo estamos siguiendo a las Kunoichi? También hay un Honin masculino. Bueno, puedes vigilar a los hombres si quieres. Kat, eres incorregible. Un día Kami te castigará por esto. Jaja, castigado no. Soy una admiradora de los libros de Jiraiya, Sama, dijo Kat con orgullo. Y yo me pregunto cómo es. Boom, se oí griega o un ruido sordo, y Kat se paró en seco de repente y cayó del árbol. La altura resultó ser pequeña, menos de una docena de metros. OWL no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Pero cuando se dio cuenta, gato, chilló Ambu en voz baja, bajó de un salto y corrió hacia su compañero, que yacía tendido en el suelo. Empezó a sacudir a su amigo por el hombro, pero este no daba señales de vida. Gato, despierta. Gato, ¿estás vivo? Su mirada se clavó en un objeto metálico brillante situado a unos metros de ellos, que resultó ser una chapa ligeramente arrugada que se asemejaba a un pomo de puerta. ¿De qué tipo? murmuró Soba aturdido, palpando suavemente el pulso de su amigo. Estaba vivo, pero inconsciente. Hizo girar el cuerpo sobre su espalda, pero de repente se oí griega o un grito de niña en el exterior. Ambu miró a su alrededor y se dio cuenta de que les habían pillado. Era la Kunoichi que gritaba, la misma mentora Honin de Butterfall. Un par de Kunoichi de Konoa estaban cerca, rojas de vergüenza o de indignación. Una no tenía ganas de comprobarlo. Sí, caminó castigará. ¿Verdad? Vislumbró Buo. Suspiró condenadamente. La misión de vigilancia había sido un fracaso. Vaya, hace calor. ¿No tienes calor con tu capucha y máscara? Kakuzu, San, Kakuzu, San. El enmascarado se apoyó en un árbol, mirando al tesorero con ostentosa curiosidad. Kakuzu trató de ignorar al bicho raro que respondía al nombre de Toby. Tras varios intentos fallidos de asesinato, el mercenario se limitó a ignorarle. El resto de Akatsuki también se había acostumbrado a su presencia. Deidara era el único que no podía tomarse con calma las burlas del enmascarado. 
se dirigían a un pueblo del país del fuego, no muy lejos del país de la hierba. Según la inteligencia, allí había dos hinchuriki a la vez, dos colas y cuatro colas. Una suerte sin precedentes, un premio gordo, ya que hay una recompensa para ambos en el libro de bingo. A través de sus canales, entregó la cabeza de Hagura Karatachi después de sellar Sambi, recibiendo una suma muy importante de dinero. Estuvo a punto de pelearse con Sasori por el cuerpo del Hinchuriki, decidiendo finalmente que los restos de Hagura serían para el titiritero y el corazón y la cabeza para el tesorero. Kakuzu tuvo suerte de que el antiguo Hinchuriki siguiera vivo un tiempo después de la extracción, así que, a pesar de la indignación de Sasori, Kakuzu consiguió un nuevo y poderoso corazón con el elemento Suiton. Habían pasado dos días desde que habían extraído a tres colas de la cuarta Mizukage. Kakuzu no tenía ni idea de cómo Yagura había acabado en su base ni de quién tenía la fuerza para envolverlo, pero el hecho seguía ahí. Empezaron a recuperar la cola y a sellarla en la estatua. El plan del líder empezó a dar sus frutos. El objetivo de Paine, como comprendió Kakuzu, era reunir a todos los Biju en sus manos, para tener la oportunidad de mostrar a todos el poder. Un poder al que nadie se atrevería a oponerse. Un poder que elevaría a Katsuki a la cima y les permitiría establecer un nuevo orden. Para traer la paz a esta tierra en el futuro. En el proceso, por supuesto, habrá mucha muerte y violencia, pero esa es la voluntad de Paine, la voluntad de Dios. Al menos eso es lo que piensa el líder, bastardo arrogante. Al tesorero de Akatsuki francamente le importaban un bledo los planes del líder. Sobre todo después de conocer la actitud del autoproclamado dios hacia los miembros de la organización. A Kakuzu lo que le importa es el dinero, cuanto más mejor, y cualquiera que piense lo contrario es un tonto y un idiota impenetrable. Solo está en Akatsuki por el dinero. Hay mucho dinero en la organización ahora que Gato ha sido saqueado. Pero no hay tal cosa como demasiado dinero. La organización tendrá mucha más influencia y poder después de ser fortalecida por los Biju, hipotéticamente, habrá muchas veces más dinero. Sin embargo, Kakuzu no quería sentirse como una herramienta. Quería algo más. La idea de que pudiera ser reemplazado de la misma forma que Idan mantenía al mercenario alerta. Toby, al ver la nula reacción de Kakuzu y la forma en que estaba sumido en sus pensamientos, decidió dirigir su atención a la nueva víctima. Deidara, Senpai. Deidara, Senpai, ¿qué piensas? Cállate o te vuelo en pedazos. El bombardero de Akatsuki solía sonreír, pero desde que Toby se había unido a la organización, su sonrisa se había transformado en otra cosa. Ahora, por ejemplo, en cuanto el rubio oía que se dirigían a él, sonreía como si se hubiera tragado excrementos de perro. ¡Qué malo eres, Senpai! Al pobre Toby no le cae bien a nadie. Todo el mundo le ignora. ¿Por qué? Porque eres un payaso estúpido, eh. Deja de prestarle atención, si seo el titiritero. Será mejor que admitas que mi arte es mejor que el tuyo. Ja, no puede ser. Sasori, no, Danna, es que no entiendes la belleza del momento. El arte es. La perorata de Deidara fue interrumpida por un extraño sonido proveniente del lado de Toby. Todos se giraron automáticamente para mirarle. Uy, hoy he comido algo malo. Se me revuelve el estómago, jejeje. El enmascarado empezó a agitar la mano como si estuviera ahuyentando algo. Bastardo, gruño de Irara. Te voy a... Déjame adivinar, Toby levantó el dedo índice. ¿Volarte por los aires? De Irara, mientras tanto, sacó arcilla de su bolsa, la boca de su palma lamiendo carnívoramente. Senpai, no tienes nada de imaginación. Ah, Toby empezó a huir de los pájaros explosivos que volaban hacia él uno tras otro. El sinobi enmascarado desapareció tras los árboles. Hubo una serie de explosiones. Ya basta, gruño Sasori. No desperdicies arcilla. Deidara obedeció a regañadientes a su compañero y anuló la técnica, tratando de calmarse. Pero el crujir de dientes del bombardero era audible, quizá incluso en ama. Una máscara apareció de detrás de un árbol. Oh, senpai, ¿ya has acabado? ¿Qué pasa con tu promesa de hacerme volar por los aires? Deidara se giró desafiante ante eso. El rubio no iba a caer en más bromas de Toby. Al menos, todavía no. De repente, Toby apareció justo delante de la cara de Kakuzu. El chambelán entrecerró los ojos, intentando mirar a través de la abertura de la máscara y comprender a aquel Shinobi. Comprender sus motivos. Kakuzu, San, creo que ya sé por qué no te caigo bien. De verdad, se rió Kakuzu. Aja, es que estás acostumbrada a Idan, Senpai. Y no te gusta el hecho de que yo ocupara su lugar que lo sustituyeran tan fácilmente, ¿verdad? El mercenario no contestó, solo se tapó los ojos. Este Toby está al tanto de los asuntos de Akatsuki. 
es probable que haya tenido contacto previo con el líder Conan. Su procedencia no está clara. Es fuerte, pero se hace el tonto. ¿Por qué? El hombre enmascarado, salpicándose las manos, continuó. Ah, esta fuerte amistad masculina. De verdad no tengo ninguna posibilidad de unirme a tu tándem. Kakuzo no reaccionó de ninguna manera. Quizá no sea amistad en absoluto, sino, amor. El chambelán seguía manteniendo una fría máscara de indiferencia en el rostro. Sin embargo, bajo la máscara de tela, la comisura de su labio se crispó ligeramente. Si traigo de vuelta a Idan, senpai, ¿puedo ser testigo en tu boda? Los ojos de Kakuzu se abrieron bruscamente y un tentáculo negro atravesó el corazón del enmascarado, pero, expectante, atravesó su cuerpo sin hacerle el menor daño. Toby tiró ligeramente hacia atrás y los hilos se replegaron de nuevo en la mano de Kakuzu. Así que vengo a ti con todo mi corazón, y me estás pinchando con cosas. ¿De qué demonios estás hablando? No hay forma de sacar a Idan de Konoha solo. Además, el líder dejó claro que es culpa del propio Idan, y no vamos a sacarlo. Toby, revolviéndose el pelo que ya le sobresalía, miró al cielo. Toby es bueno. Toby puede traer al sacerdote pródigo de vuelta a Katsuki. Sobre todo porque la cabeza del sacerdote es lo único que queda allí. HMM. Si realmente puedes. Claro que sí. Toby es el shinobi más duro y fuerte del mundo. Toby adoptó una pose orgullosa y se hurgó en los bíceps, que no eran visibles bajo la capa. De acuerdo, asintió el mercenario, mirando al enmascarado. Era una figura misteriosa, y tal vez pudiera acabar con la cabeza de Idan al cabo de un rato, pero no sería por mucho tiempo. Y si no podía. Bueno, mejor aún. El fracaso muy posiblemente le costaría la vida. Konoha no es una aldea a la que puedas ir como si fuera tu casa. Muy bien. Toby lanzó su mano al aire. En nombre de la fuerza Yun. Ejem. Se aclaró la garganta. En nombre de la fuerza del amor y por el bien de tu boda, lo haré. Terminó con voz aguda, y luego echó a correr, desapareciendo poco a poco en una nube de polvo. Iba como corriendo hacia Billou, dijo Deidara, mirando la silueta. Sasori asintió. Así es. Konoha está en la otra dirección. Kakuzu se frotó el puente de la nariz con cansancio. No debería haberme tomado tan en serio las palabras de ese payaso después de todo. 123 Genin habían llegado a la segunda etapa del Chunin Siken. Eso era mucho más de lo que Anko había esperado. Se lo había preguntado a Ibiki, pero él lo había descartado diciendo que este año había muchos chicos buenos. Bueno, puede que hubiera muchos chicos buenos, pero el jefe del departamento de Inquisición nunca había sido amable, al parecer, el ocaje se lo había ordenado, así que Morino estaba un poco más tranquilo hoy. Y definitivamente se estaba pasando. Aunque no tuvieron que construir ninguna puerta adicional, tuvieron que dedicar mucho más tiempo a los preparativos, si el plan original era comenzar la segunda etapa a las 18.00, la realidad hizo sus ajustes. La salida fue a las 20.30. Oh, ahí estás, llegó la voz de Saitama. Mitarashi frunció el ceño ante los 44 sinobi calvos que se acercaban al campo de tiro. Se llama, descuidar tus deberes. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no viniste conmigo entonces? Quedé como una tonta, se resintió Anko. Tú eres el examinador. ¿Dónde demonios has estado todo este tiempo? Solo en la academia. Y entonces, no te vi allí, interrumpió Anko. Yo tampoco te vi. Extraño, ¿verdad? Anko dejó escapar un pesado suspiro. Probablemente era mejor que los geni no le hubieran visto. Su frágil sí que podría haberse resquebrajado por la apariencia del shinobi calvo y su extravagante atuendo. La segunda fase del examen actual consiste en que el genin sobreviva al rango de los 44 durante 5 días, comenzó a explicar Mitarashi la esencia del examen. Esperaremos 24 horas y luego nos adentraremos lentamente en el bosque de la muerte hasta la torre central. Ajá, asintió Saitama. ¿Por qué no vamos ahora? ¿Por qué esperar? Porque ahora hay demasiada gente. Los más fuertes llegarán primero dentro de 24 horas, y los más débiles no sobrevivirán. Anko hizo una mueca, recordando la zona roja de la que le había hablado la Okage. Mitarashi no tenía ni idea de la zona roja, pero después del picnic con Saitama, había quedado impresionada por las criaturas que había allí y se había prometido no volver a ir. Las barreras son demasiado poderosas para que las traspasen Shinobi de nivel Kage, o Sarutobi Iruzen, que puede entrar en la zona como si fuera su casa, usando una llave fuina especial. Y eso es bueno, porque si los monstruos de esa zona, Camino lo quiera, se liberan, no quedará nadie vivo. Saitama es realmente increíble para poder entrar ahí. ¿Nos vamos a casa? Preguntó Saitama. No hagas preguntas estúpidas. Mientras seamos examinadores, 
Deberíamos estar aquí. ¿Qué sentido tiene? Ahora mismo no estamos haciendo nada, ¿verdad? Anko apretó los dientes. Se preguntaba lo mismo, ¿por qué tenían que quedarse aquí 24 horas? Sin poder dormir ni salir a comer en condiciones. Yo tampoco sé qué sentido tiene esto, Saitama. Si quieres saberlo, pregúntaselo a Locaje, sonrió irónica. Ah, vale, se dio la vuelta y se fue a alguna parte. ¿Eh? ¿A dónde vas? A casa del viejo, el calvo se dio la vuelta, agitando las manos. Le preguntaré. Espera, estaba bromeando. ¿Bromeabas? Intervino Saitama. No estoy seguro de cuál es la broma. ¿Por qué no se lo preguntamos? Anko desvió cansadamente la mirada hacia la solitaria estrella que aparecía en el cielo cada vez más oscuro. Cerca de ella, comenzaba a perfilarse la silueta de una luna creciente. A pesar de la proximidad de la noche, el frío no parecía descender sobre las tierras de la aldea oculta de la hoja. Todavía hacía bastante calor. Mitarasi examinó al calvo de pies a cabeza. El tipo le producía sentimientos ambivalentes. Le caía bien porque era increíblemente fuerte, era bastante listo cuando no estaba fingiendo ser un bobo de debajo del kawarimi, y era un buen cocinero, lo cual era importante. Y hay un misterio sobre él. Un misterio que quieres conocer. Pero al mismo tiempo la molesta con su mirada indiferente, como si siempre estuviera aburrido y no le interesara nada. Y molesta cuando es tonto y se hace el desconsiderado. O oh no, no lo sé. Ya no está segura de nada. Vamos a la portería, podemos hacerte allí, sugirió Anko. El té está bien, pero una segunda comida con patatas es mejor. Quizá haga una carrera rápida hasta casa. Anko imaginó las crujientes patatas fritas que Saitama le había preparado. Ni siquiera podía decir si le gustaba más el dango o las patatas fritas. Semejante dilema la hizo babear durante unos instantes, pero enseguida se recompuso. Tiene dango para un par de días en su caja. Lo tomó a propósito para no morirse de hambre mientras estaba de servicio. No, Saitama. No podemos, estamos en una misión, dijo Mitarashi. Y recuerda, mientras estemos aquí, ni una palabra sobre patatas. Si quieres, puedes tomar un poco de mirango. Te invito a uno. HMM. ¿Hablas en serio? A Saitama se le iluminaron los ojos. Sí, aceptó Anko vacilante. Se maldijo a sí misma, recordando cómo se había arruinado con el ramen de un calvo en Ichiraku hacía un mes. Por la mirada de Saitama, después de todo tendría que ponerse a dieta durante un par de días. Había anochecido en la aldea oculta de la hoja. Las cigarras se habían calmado y ya no molestaban a los aldeanos con sus chirridos. Hiruzen estaba sentado en su escritorio en la penumbra, desplomado y cansado en su silla. Su sombrero descansaba sobre su regazo. Su mirada desenfocada se clavaba en la nada. Ni siquiera tenía ganas de fumar, solo de dejarse caer en la cama y olvidarse de sí mismo durante seis horas. Normalmente se quedaba en la torre hasta altas horas de la noche, o incluso de la mañana. A veces dormía en su despacho, pero ahora había decidido volver a casa, al barrio del clan Sarutobi. Necesito descansar, pensó. A pesar del Chunin Siken y de la posible amenaza de Akatsuki, todo estaba bajo control, con las patrullas Ambu vigilando día y noche, y los sensores de los clanes Inuzuka, Yuga y Aburame también desplegados. Nada puede escapar a sus sensores. El Okage confía en sus subordinados, así que ahora puede permitirse relajarse un poco. Se levantó de la silla y se dirigió a la salida, pero de repente la puerta saltó literalmente por los aires. Una silueta oscura entró volando en el despacho. Hiruzen estuvo a punto de lanzar su técnica contra el insolente intruso por la sorpresa, e incluso dobló su sello de concentración. Sin embargo, tras echar un vistazo más de cerca en la penumbra, vio a Lambu, tranquilizándose, exhaló oscamente y volvió a la mesa. Al parecer, se había relajado demasiado pronto. A juzgar por la actitud arrogante de su subordinado, lo que estaba a punto de oír le haría perder el sueño. Pido disculpas, Okage, Dono. Malas noticias, exclamó el agente, olvidándose incluso de hacer una reverencia. Sarutobi se puso tenso. Se sentó en su escritorio y encendió un cigarrillo para calmar los nervios. ¿Qué podía haber pasado para que el Shinobi de la Ambu se mostrara tan preocupado? Sin esperar a que Hiruzen asintiera, continuó. Akatsuki prisionero. ¿Qué le ocurre? Es. Ambu agachó la cabeza. Ah, ha desaparecido. El ocaje se atragantó con su humo. Estas noticias son realmente malas. No, son noticias terribles. Y no hay forma de dar la alarma porque hay un examen en marcha ahora mismo. Al menos deberían mantener la apariencia de que Konoha no estaba en problemas. Tosiendo, el tercero empezó a aclararse. ¿Desaparecido cómo? ¿Cuándo ocurrió? 
alguna señal de que hayan entrado en su celda. Un, murmuró el sinobi. ¿Por qué farfullas? El ocaje se puso furioso. No le tires de la cola al Biju y contesta. Sé claro y ve al grano. No lo sé, Okage, Sama. Acaban de descubrir su desaparición. Y Vicky, San decidió comprobar el progreso del prisionero. Los sensores han sido notificados, pero dicen que nadie ha entrado en la zona. Nadie ha entrado. Chilló y Lucen e interrumpió. Entonces, ¿cómo crees que se ha escapado? ¿O es que de repente le han salido piernas? Ambos se estremeció con una ráfaga de lujuria asesina. El aura amenazadora del ocaje hizo que el shinobi rompiera a sudar. Sin embargo, al instante siguiente, Ibiki entró en el despacho por la puerta aún abierta con paso tranquilo. El yaki de Sandai me empezó a remitir lentamente. Ibiki, ¿qué quieres decir? Después de recomponerse, Hiruzen preguntó secamente. ¿No dijiste que nadie podía sacar al prisionero del calabozo? Morino frunció el ceño y guardó silencio. El propio jefe del departamento de la Inquisición no sabía cómo podía haber ocurrido algo así. Después de todo, se habían tomado todas las precauciones. Una barrera de fuin que bloqueaba las técnicas de movimiento. Trampas que solo podían desactivar los shinobi de su departamento. Postes en puntos clave. Estos fueron los pensamientos que Ibiki comenzó a exponer. No quiero oír excusas, dijo el ocaje con frialdad. Es culpa tuya por no haber proporcionado la seguridad adecuada. Morino soportó con calma la mirada de Sandaime. Se limitó a taparse los ojos y frotarse la barbilla, tratando de averiguar que había salido mal. No soy Shikaku, por supuesto, pero tengo algunas conjeturas, comenzó Ibiki con cautela. Hay un par de posibilidades. O bien hay un traidor en mi departamento que ha liberado al sacerdote. O bien nos hemos topado con un hábil shinobi de Katsuki que ha podido atravesar con facilidad la barrera de Fuin que bloquea los movimientos. Ambas cosas son posibles. ¿Crees que Akatsuki tiene agentes en Konoha? No tengo ni idea. Si los tienen, los encontraremos. Pero si no, Ibiki frunció el ceño. Se hizo un silencio tenso. El ocaje dejó escapar unos anillos de humo. Cerrando los ojos, dijo. Si un shinobi enemigo puede venir a nuestra aldea en cualquier momento como si fuera su casa, y no lo reconocemos, podría ser un problema enorme. Podría ser un gran problema. Esta situación tiene su lado positivo, dijo Ibiki. Hemos aprendido todo lo que podíamos del prisionero, y en realidad ya no le necesitamos. ¿Quieres decir que nos han ayudado a deshacernos de él? Hiruzen resopló. Digo que esa organización Akatsuki es una amenaza directa para Konoha. Y para cortarla de raíz, tenemos que enviar a Amegakure. Ahora mismo no vamos a enviar a nadie a Ame, dijo la Okage con firmeza. No es el momento adecuado. Después del examen Chunin, sin duda. Pero ahora mismo, es demasiado peligroso. Recuerda lo que dijo Shikaku, deberíamos vigilar a los invitados. Y Vicky apretó los labios e inclinó ligeramente la cabeza. No te preocupes, Sarutobi dio una calada a su pipa y sonrió, en cuanto termine el examen, pienso enviar allí a Kakashi y Saitama. Ya se han enfrentado antes a Akatsuki y han salido victoriosos de sus combates. Probablemente añadiré a Hirai ya a ellos, ya que debería volver pronto a Konoha. No estoy en desacuerdo con Kakashi y Hirai ya, pero no tengo fe en ese calvo, sonrió Morino. Ni siquiera parece un shinobi. Y Vicky, mientras Konoha tenga a Saitama, ni siquiera tememos a la IV Guerra Mundial. No tienes ni idea de quién es ni de lo que es capaz. Por un momento, la comisura del labio de Ibiki se curvó con escepticismo, pero enseguida volvió a fruncir el ceño. El ocaje lo sabe mejor que nadie. Si Sandai me dice que este payaso puede ser útil, que así sea. Después de todo, los ataques psíquicos contra oponentes nunca han sido cancelados. Upcho. Saitama se cubrió con el codo. Se frotó la nariz y siguió masticando el dango como si nada hubiera pasado. ¿Estás resfriado o algo así? Preguntó Anko, sorbiendo té verde de una taza. El calvo se lo pensó un momento. No. ¿Por qué estás sollozando? Alergia. Saitama se rascó la nuca y dijo en voz baja. Sí, por los exámenes. ¿Qué? Ah, nada. Lo que digo es que este examen es bueno, puedes ir a cazar al bosque dentro de 24 horas. Vamos mañana a la zona de picnic. Ve tú misma, murmuró Anko. La chica se estremeció involuntariamente. De acuerdo, asintió Saitama, metiéndose el último dango en la boca. Anko observó el baile con una mirada triste, como si se estuviera despidiendo de un ser querido. Suspiró apenada, oyéndose un silencioso ronroneo desde su estómago. No veo la hora de que esto termine, susurró débilmente. Saitama terminó su té. A pesar de la vigorizante infusión, 
Los ojos del calvo estaban caídos y su cuerpo se tambaleaba hacia un lado. Bostezó, frotándose los ojos, y luego se dirigió al futón extendido contra la pared. Se dejó caer en el suelo, deseándole buenas noches a Anko. Mitarasi no conseguía dormir, y el hambre empezaba a apoderarse de ella. Su compañero se había comido todo el tango, ella solo consiguió agarrar un par de trozos que no se pegaron del todo. Unos minutos después, Saitama oí griega un leve sonido de mocos. Anko, sin embargo, se levantó y salió. Algo la preocupaba. Algo se cernía sobre ella. No podía averiguar cuál era el problema, pero su intuición la mantenía en vilo. ¿Comillas qué es? Anko se quedó mirando la valla del polígono 44. ¿Por qué tanta inquietud? No era porque el calvo le hubiera quitado el dango. A veces, durante las misiones, solo comía píldoras durante días. Así que no era eso. La imagen de los ojos de serpiente apareció de repente en su mente, y por alguna razón su mano se llevó al cuello. Al mismo sello Juin puesto por Im. No, él no tiene nada que hacer aquí. Chunin sí quien debe pasar sin excesos. Anko sacudió la cabeza, ahuyentando la obsesión, e inhaló y exhaló lentamente, calmándose. Al cabo de unos minutos, ya estaba tumbada en un futón en la portería, cerca de la entrada. HRR. Feu, vino de la pared. Saitama, no ronques. Siseo Mitarashi. Hubo silencio durante unos instantes, pero pronto los ronquidos se reanudaron y se hicieron aún más fuertes. Saitama. Dijo en voz más alta, levantándose y girando la cabeza hacia la fuente de la molestia. Estaba roncando, tumbado boca arriba. Le entraron ganas de acercarse y darle una patada, pero se las quitó de la cabeza. Una vez, Zaguza había intentado atacar al calvo mientras dormía, pero la casa de Tazuna se había derrumbado y el espadachín había sobrevivido. No iba a atacarle, por supuesto, pero no quería poner a prueba los reflejos de Saitama mientras dormía. Bien. Deja que Saitama duerma un poco, exhaló Anko y se tumbó con el brazo detrás de la cabeza. Mañana iba a ser un día duro. Ella también debería intentar descansar bien. Capítulo 31. El sol naciente se deslizaba perezosamente desde el horizonte, iluminando las copas de los árboles con su luz carmesí. También las currucas recordaban que debían apresurarse a anunciar el nuevo día al vecindario, y su suave piar era un agradable acompañamiento para el apacible paisaje. Sin embargo, Aún estaba bastante oscuro en el interior del campo 44, conocido como el Bosque de la Muerte. Solo la tranquila pero firme voz de un niño diluía la sombría atmósfera. 4005, 4006, 4007. Uga, Naruto, ¿tenéis que practicar para el examen? Preguntó Sakura, bostezando. Claro, Sakura, Chan, dijo Naruto alegremente mientras se ponía en cuclillas sobre una pierna con un tronco sobre los hombros. Los exámenes son los exámenes, G, y la práctica está en el programa. 4011. Pero necesitaremos nuestra fuerza para luchar contra los otros genin, dijo la muchacha, frotándose los ojos con sueño. Es una tontería perder el tiempo entrenando en un momento así. No te preocupes, Sakura, Chan. 4015. Es solo un calentamiento, date vallo. Después seguiré llena de energía. La Kunoichi solo sacudió la cabeza con abatimiento. Pasaron una noche relativamente tranquila en el Bosque de la Muerte. La noche la pasaron en una pequeña caverna que uno de los clones de Naruto había encontrado. El tiempo después de entrar en el campo de tiro había pasado algo mundano. Tal vez se debía a que no habían profundizado demasiado ni se habían cruzado con otros equipos. Una vez en el bosque, Uzumaki creó una docena de clones que salieron en misión de reconocimiento. Ya estando en la cueva, Sakura pudo disfrutar de una abundante comida cocinada al fuego por las copias de Naruto. La Kunoichi también notó que los clones llevaban periódicamente algún tipo de sub, bolsas y sacos a la cueva, pero no le prestó mucha atención. A la rubia se le ocurrió el plan de esperar uno o dos días para abastecerse de agua y provisiones, y luego emprenderían una última marcha hacia la torre, que no estaba muy lejos, se encontraba a poco más de una docena de kilómetros. El Uchiha y Aruno querían ir directamente a su objetivo y conseguir el pergamino de la tierra, pero Naruto los convenció de que no lo hicieran, porque necesitarían algo para comer durante unos días, y no se sabía si la torre tenía algún tipo de cantina o puesto de comida. Tampoco estaba claro si podrían ir de caza una vez que llegaran. Les parecía que eran alrededor de las 4 o las 5 de la mañana, pero no tenían reloj, así que era imposible asegurarlo. Sasuke también se levantó, pero a diferencia de su hiperactivo compañero, no entrenó y se quedó meditando en la cueva. Aruno no lo molestó. La chica no sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez, tres horas, 
tal vez más. Apoyada contra un árbol, dormitaba, luego observaba periódicamente el entrenamiento del rubio, asombrada de su resistencia y fuerza. Había terminado de entrenar las piernas y había pasado a hacer flexiones en plancha. Se notaba más luz alrededor. El bosque aquí es bastante denso, pero los escasos rayos de sol ya calientan agradablemente la piel, abriéndose paso entre las enormes copas de los gigantes arboreos. Un clon con un petate en las manos volvió a pasar. Al igual que las líneas anteriores de Naruto, se dirigía a la cueva. Sakura sintió curiosidad y detuvo al clon. Espera, ¿qué es eso que llevas siempre encima? ¿De dónde salió eso? El clon se detuvo y tras rascarse la parte superior de la cabeza, respondió con una sonrisa. El jefe nos ordenó patrullar el perímetro, Dacteballo. Parecía haber una pregunta rondando la cabeza de Sakura, así que decidió esplayarse. ¿Y, qué tiene que ver eso con las bolsas? Oh, así que solo estábamos. Titubeó el clon, reduciendo a los huéspedes no invitados y llevándonos sus pertenencias. Eso es lo que nos dijo el jefe que hiciéramos. ¿Qué? Sakura se levantó de un salto. El clon, al ver la reacción de la chica de pelo rosa, se quedó un poco desconcertado. Aruno, por su parte, trató de recomponerse tras escuchar la información. Espera, estabas noqueando a los genin y llevándote sus cosas. ¿Es eso cierto? Aja. Así que también te llevaste los pergaminos del cielo y de la tierra. Un, dudó el clon. Supongo que, la chica, olvidándose del clon, se levantó de su asiento y corrió hacia la cueva. Al ver una buena pila de bolsas, zurrones e incluso ropa, empezó a revisarlas. Pronto, entre las armas arrojadizas, los venenos y otras cosas, encontró lo que buscaba, tres pergaminos del cielo y cinco pergaminos de la tierra. ¿Cuál de ellos? exclamó Sakura. Miró emocionada a Luchia sentado en la postura del loto y no pudo evitar gritar, Sasuke, Kun, ¿estás viendo esto? Tenemos todo lo que necesitamos para terminar la etapa. El moreno refunfuñó ante el grito de la co, comandante. Sasuke, Kun, eres tú. Los ojos de Luchia se abrieron de par en par y destellaron a Escarlata. Estoy ocupado. No te pongas en medio. Los hombros de Aruno se desplomaron, y la muchacha se encaminó hacia la salida, donde ya la esperaba el clon. Sakura, Chan, ¿qué pasa? Has corrido muy rápido. ¿Te ha pasado algo? Sakura pasó de largo, dirigiéndose directamente al original. Él seguía haciendo flexiones en la plancha, gotas de sudor goteando por su enjuto torso. Naruto se levantó bruscamente y tiró el tronco a un lado. Su ceño se frunció mientras miraba a lo lejos. Esto es malo, susurró, limpiándose el pecho con la camiseta. Luego dobló el sello y, con un chasquido apenas audible, cinco clones aparecieron a su lado. Asegurad el perímetro, dijo. Ellos asintieron y comenzaron a hacer su trabajo, cuatro de ellos dispersándose en diferentes direcciones y el quinto de pie junto a Sakura. Naruto, te. Sakura no tuvo tiempo de terminar ya que el cuerpo del rubio se tensó, al momento siguiente solo se veían pequeñas grietas en el suelo y una ráfaga de viento sopló en su rostro, Uzumaki había desaparecido, Haruno se quedó mirando al clon recién creado con incomprensión, Sakura, Chan, por favor, ve a la cueva de Sasuke, dijo la réplica, cuyo rostro estaba extremadamente serio, la réplica le dio un suave codazo en la espalda, guiándola hacia el escondite, ¿dónde ha ido Naruto? inquirió la kunoichi hubo algunos problemas pero el jefe lo solucionará no tienes de qué preocuparte volverá pronto sakura chan solo tienes que esperar un poco más la cara de la copia se iluminó con una amplia sonrisa y un pulgar se movió hacia arriba la imagen de un chico de cejas pobladas apareció de inmediato ante los ojos de aruno quien sintió un leve estremecimiento pero sacudió la cabeza y siguió al refugio espero que naruto esté bien hombre esto es intenso se estiró Nara hacia Shikamaru, mirando a su alrededor a sus oponentes. Y no estaba detrás de él y Chouji a su derecha estaba congelado en posición de combate, listo para atacar en cualquier momento. El equipo de arena oculta. No se sabe nada de sus habilidades. Pero parecen muy fuertes. Una especial sensación de peligro proviene del hombre pelirrojo con la calabaza a la espalda, está de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión distante en el rostro, como si no ocurriera gran cosa a su alrededor. Un shinobi de arena vestido con un extraño mono negro con orejas de gato toma la palabra. Gaara, ¿por qué no hablamos con ellos primero? Si tenemos los mismos pergaminos, no hay razón para que peleemos. Nara estuvo de acuerdo con él. No le apetecía nada pelear. Pelea sin sentido. Cállate, Kankuro, dijo fríamente el pelirrojo. Me da igual. Todos en los que ponga mis ojos, deben morir. 
Tanto el equipo Arena como el equipo Konoha tragaron en seco ante eso, pues Gaara apestaba a la fría lujuria del asesinato. Inmediatamente, un corcho salió volando de la calabaza, y luego, lentamente, la arena comenzó a salir. Shikamaru tuvo un mal presentimiento. Atrás. Gritó. El décimo equipo saltó hacia atrás e intentó esconderse detrás de los árboles, pero fueron seguidos por la arena, que actuaba como si estuviera viva. Los tentáculos de arena alcanzaron sus objetivos, pero como eran tres, la arena se comportó de forma predecible. Aunque era difícil de esquivar para Chouji. Durante otra maniobra, sacó una de las píldoras de comida especial de su bolsillo y se la echó a la boca. Yo me encargaré de él, se ofreció y no, pero el estratega rechazó su oferta. No hace falta, tengo un mal presentimiento. Shikamaru saltó y lanzó un par de shurikens, que fueron bloqueados por un escudo de arena. Luego lanzó un kunai explosivo, pero un escudo de arena apareció alrededor de su oponente y absorbió el daño. Xo, debería haberme topado con ese monstruo, y ese ya aquí. El ansia de matar del pelirrojo le hizo temblar de verdad. En un abrir y cerrar de ojos, varios movimientos comenzaron a alinearse en la mente de Nara. Pero debido a la falta de información detallada sobre las habilidades del enemigo, cualquier movimiento podría ser fatal para el equipo. Especialmente ahora que solo un shinobi de la arena había entrado en combate, y el resto se mantenía detrás de él. Si Kamaru no puede usar imitación de sombra porque su oponente no está usando sellos para controlar la arena en este momento, e inmovilizar su cuerpo no hará nada. Ah, y el rango de aplicación es limitado. Y no probablemente no podrá tomar el control de la víctima si su voluntad es más débil. Y dejar su cuerpo desprotegido durante una feroz batalla es una idea suicida, porque los otros oponentes no se quedarán quietos. Chouji es el único que puede alcanzar a Gaara. Pero la derrota, no tiene ninguna posibilidad. La única forma de salir de esta situación es correr. No les dejéis escapar, ordenó Gaara como si leyera la mente de Shikamaru. El resto de los shinobi de arena asintieron e inmediatamente se dispersaron en diferentes direcciones, para aparecer unos instantes después, detrás del décimo equipo. La rubia tenía una expresión aprensiva en el rostro, mientras que el genio del extraño traje se mostraba receloso. Los shinobi de arena habían bloqueado sus rutas de escape, pero aún no habían luchado, ni siquiera habían desenfundado sus armas. La mirada de Nara se volvió seria, y se mordió el labio, tratando de encontrar una solución. Sin embargo, Gaara no esperó y decidió cambiar de táctica. Viendo que intentar perseguir a tres objetivos a la vez no tenía éxito, se concentró en uno, y eligió al más masivo. Chouji, cuidado. Los tentáculos de arena se formaron en un único y enorme brazo que barrió hacia el gordo a doble velocidad. Akimichi no tuvo tiempo de esquivar el agarre. La arena lo acercó a Gaara, y pronto el cuerpo de Akimichi estaba flotando en el aire directamente sobre el pelirrojo. ¿Ese es tu fin, gordito? Sonrió Kankuro, el rubio apoyando las palabras de Suko, comandante con una sonrisa satisfecha. Chouji rugió. No estoy gordo. Técnica de aumento de peso. Ah. El gordo se liberó del agarre arenoso, aumentando de tamaño, y luego descargó un puñetazo contra la cabeza de Gara, pero unas afiladas púas de arena aparecieron de repente en la trayectoria del puño. Akimichi rugió de dolor, volviendo a su tamaño normal. Una sonrisa espantosa se dibujó en el rostro de Gara, y sus palmas formaron un sello por primera vez en su vida. Y no, ahora, gritó Nara. La chica reaccionó al instante. Técnica de transferencia de conciencia. Apenas el pelirrojo terminó la técnica del ataúd de arena, su mirada se nubló por un momento. El jutsu de prisión de arena se interrumpió, y la arena soltó a Kimichi, que cayó al suelo. Pero al instante siguiente, se oí griega o un grito desesperado de la recuperada y no. Ah, no. La chica que había caído un instante antes volvía a estar inconsciente. Ahora por el retroceso de su jutsu, metiéndose en la cabeza de la Hinchuriki, la rubia de arena arrugó la nariz con desdén. ¡Qué tonta! Y no. Gritó Chouji, levantándose de las rodillas. Sus ojos se pusieron rojos. Ignorando las heridas sangrantes de su puño, volvió a usar la técnica de aumento de peso, esta vez su cuerpo creció hasta tres veces su tamaño, tanque de carne. Una bola gigante que giraba a tremenda velocidad se precipitó hacia el pelirrojo. La sombra de Nara se acercaba al mismo tiempo a la sombra de Gara, congelada en la misma pose que Shikamaru. El jutsu de imitación de sombra había alcanzado a su objetivo. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba el joven táctico, no había ninguna dificultad para retener a su oponente, lo que le parecía muy extraño. En el mismo instante, Akimichi en su forma de tanque de carne se estrelló contra el cuerpo de Gara. 
Si Kamaru esperaba ver al menos partes del cuerpo desgarradas, o incluso picadillo ensangrentado en el lugar del shinobi de arena, pero en lugar de eso, el pelirrojo simplemente se desmoronó en arena. Mierda, un clon, exclamó Nara. La silueta de Gaara emergió del suelo, juntando sus manos en un sello desconocido mientras la arena esparcida a su alrededor surgía y se formaba en un estilete gigante que inmediatamente engulló el cuerpo agrandado del hombre gordo. La sombra se precipitó hacia el verdadero Gaara, Nara haciendo todo lo posible para distraer a su oponente de Chouji. Comillas lo tengo, pero, Xo, las venas se hincharon en la frente de Shikamaru y una gota de sudor goteó de su sien. Ahora se daba cuenta de que deberían haber huido inmediatamente en cuanto vieron el comando de arena. A duras penas consiguió separar los brazos del shinobi de arena, y esa pequeña acción le costó casi una cuarta parte de su reserva. Este es de verdad, gritó Nara. Chouji, ataca. Akimichi lanzó una píldora amarilla a su boca y se atrevió a usar su habilidad más fuerte con un grito de batalla, pero en ese instante, unas hojas de viento volaron hacia Shikamaru, haciendo que el táctico retrocediera y disipara la técnica de sombra. Un árbol que fue golpeado por el jutsu de Fouto fue cortado en pedazos. Balas de arena volaron hacia Chouji, haciéndole retroceder. Los grilletes sombríos cayeron de Gara, y siseó fríamente. No interfieras, Temari. Si vuelves a interponerte en mi camino, te mataré. Lo siento, Gaara, la chica forzó una sonrisa. Pero no necesitamos malgastar nuestras fuerzas. Solo tenemos que conseguir un pergamino, eso es todo. No me importa, la interrumpió el pelirrojo. Cállate y apártate de mi camino. Mi arena quiere sangre, y la tendrá. El gordo volvió a fallar al esquivar el agarre. Todavía estaba en su estado aumentado, por lo que la arena solo cubría la mitad inferior de su cuerpo. Gaara extendió sus brazos, sus dedos formando garras. Féretro de arena. Detente, gritó Nara. Te daremos el pergamino, suéltalo. Pero el pelirrojo no le hizo caso. Chouji se retorció convulsivamente y gritó estridentemente al ser agarrado por la arena. Shikamaru intentó usar imitación de sombra, pero esta vez el jutsu no funcionó. O mejor dicho, ya era demasiado tarde, y la técnica de la arena entró con toda su fuerza. La varilla de arena apretó cada vez más fuerte. Chouji ya no pudo mantener el jutsu de aumento de peso y empezó a encogerse. El dolor le hizo desfallecer. No, Chouji, gritó Shikamaru, incapaz de influir en el destino de su amigo. A Akimichi solo le quedaban unos instantes de vida. La arena empezó a moverse también hacia la parte superior de su cuerpo. Nara lanzó un kunai al pelirrojo, pero una vez más fue bloqueado por la arena, parecía como si la arena misma estuviera protegiendo a su amo. Golpe. Gaara voló a unos metros de distancia, pero dio una voltereta en el aire y aterrizó hábilmente sobre sus pies. Akimichi cayó al suelo, goteando sangre sobre la hierba. Shikamaru giró la cabeza hacia donde había estado antes el pelirrojo, una nube de humo blanco se dispersaba por allí. ¿Comillas quién le golpeó? Shikamaru se preguntó mentalmente. Sin embargo, apartó rápidamente de su cabeza los pensamientos innecesarios. Detrás de él yacía y no inconsciente, Frente a él estaba el cuerpo ensangrentado de Chouji, no estaba claro si su amigo estaba vivo o muerto. Ahora no era el momento de reflexionar. Tenía que tomar una decisión, coger a Ino e irse, o ir tras Chouji, pero entonces la rubia podría ser atacada por los demás. Mierda. ¿Qué debo hacer? No tuvo tiempo de elegir. Tres rubios saltaron al claro. Para ser exactos, tres. Naruto, clones ilusorios. La mente de Nar parpadeo. No, lo descartó inmediatamente. La hierba se está arrugando, así que o es sombra o elemental. Las copias lanzaron simultáneamente kunai que fueron directos a la cabeza de Gara. Este no se movió, solo miró fijamente a sus nuevos oponentes con una sonrisa sedienta de sangre. Los proyectiles se dispersaron contra las defensas arenosas. Al mismo tiempo, los clones plegaron sus sellos y una docena más de lanzas aparecieron a su alrededor. Dos de ellas se precipitaron hacia Chouji para arrastrar el cuerpo del gordo lejos del campo de batalla. Proyectiles de arena volaron hacia ellos. Los otros clones se precipitaron hacia ellos, conteniendo el ataque con sus cuerpos. Dos de ellos arrastraron a Chouji. ¿Naruto? ¿A dónde vais? Esos dos ni siquiera se giraron ante el grito de Shikamaru. Otro clon rubio apareció junto al táctico. Shikamaru, ve tras ellos. Espera, hay más y no. El clon, sin dejar de mirar al pelirrojo, hizo un gesto con la mano en esa dirección. Shikamaru se dio la vuelta y vio que Yamanaka también estaba siendo llevado por las copias de Naruto. Se los llevaron a Sakura, explicó Uzumaki. Ella es una Iryonin, así que podrá administrar primeros auxilios. 
Gracias, Naruto. Shikamaru asintió. Somos tuyos. Puedes agradecérselo al jefe más tarde, dijo Naruto. Aquí solo hay clones. Vete o podrías quedar atrapado en la mano caliente. Sin más preámbulos, Nara salió corriendo en dirección a donde habían desaparecido los comentarios de Luzumaki. No dejé ir a ninguno de ustedes, afirmó el pelirrojo, con sus ansias de matar aún más fuertes. Después de todo, aún no había conseguido matar a ninguno de los que acababa de ver. La muerte os espera a todos. Una lluvia de balas de arena cayó sobre ellos, pero el rubio logró sacar a Shikamaru de debajo del jutsu de área. Gracias. Corre ya, gritó Naruto, soltando a Nara. Lo mantendremos a raya hasta que llegue el jefe. Y Shikamaru corrió, escabulléndose entre los árboles. Y sin mirar atrás. Debido al tardío comienzo de la segunda etapa, los genin de arena oculta, al igual que el resto del equipo, tuvieron que posponer el viaje a la torre hasta el día siguiente. No eran muy buenos navegando en la oscuridad. Así que no fue hasta por la mañana que el grupo se puso en marcha. Había muchísima gente en este examen. Y a Temari le había costado mucho esfuerzo disuadir a Gara de matar a todos a diestra y siniestra. Todo lo que tienen que hacer es conseguir el pergamino del cielo. Su hermano había acordado antes del examen matar solo a aquellos que se interpusieran en su camino y mostraran hostilidad. Pero, ¿cuánto durará su paciencia? Pensaron que encontrar el pergamino con tanta gente en el examen sería algo sencillo. Pero la realidad de hoy era mucho más impredecible. Sucedió que durante las primeras horas, su suerte fue desastrosamente mala. Por alguna razón, los shinobi de Suna solo se encontraban con genin sin armas. Cuando veían al equipo de Suna Gakure, los genin corrían hacia la salida. Ni siquiera tenían bolsas que pudieran contener los pergaminos que buscaban, así que Gaara no los persiguió. Gaara no los persiguió en absoluto, muy probablemente porque los chicos de la arena se encontraban en estado de estupor por primera vez. Aún así, no todos los días se veía a un genin así, maldiciendo a unas rubias. Y todo esto en un evento tan serio como el examen Chunin. Al principio Temari pensó que era una broma estúpida de alguien. Sin embargo, después del cuarto equipo con el que se encontraron, Kankuro planteó la hipótesis de que se trataba de una especie de flash mob exhibicionista. Comillas y qué, dijo. Konoha siempre ha sido conocida por sus shinobi excéntricos. Gaara se dio cuenta, sin embargo, de que los protectores, una de las pocas cosas que quedaban en posesión del extraño genin, no solo pertenecían a los genin de la hoja. Ah, y los cuerpos de muchos de ellos estaban magullados. Solo cuando el equipo ya había decidido dirigirse directamente a la torre, y allí dar caza a las víctimas, se les acabó la suerte. El equipo de Konoha finalmente se reunió con ellos, esta vez con sus pertenencias y bolsas. Temari agradeció mentalmente a todos los kami pues su hermano ya estaba al borde del colapso y a un paso de comenzar a matar a los suyos. Sin embargo, aún no dejaban que Gaara satisficiera su sed de sangre. Comillas mierda. ¿Cuántos clones tiene? Se preguntó Temari por enésima vez. Sorprendentemente, el equipo de Konoha pudo escapar, y todo por culpa del rubio. Debe de ser peligroso. Lo único que no estaba claro era dónde estaba el original. Temari tenía buena memoria. Sudando la gota gorda, Recordó su nombre pronunciado por el examinador de Ibiki en la primera etapa. El nombre de este tipo parecía ser Uzumaki Naruto. Comillas podría ser uno de esos tipos Uzumaki, pero parecían ser pelirrojos. Como Gaara. Chicos, sois duros, se estiró uno de los rubios. Probablemente también era un clon. Probablemente ya hemos eliminado a siete equipos. Ni siquiera parecíais estar luchando en serio. Chico, sonrió Temari, enderezando perezosamente su abanico. Tu jutsu de viento y fuego es ridículo. Exteriormente, mostraba una relajada despreocupación con un toque de arrogancia. Mentalmente, sin embargo, Temari estaba maldiciendo a su hermano, que no podía ser arrastrado lejos de la batalla. Y la batalla había ganado una cantidad decente de impulso. Aún tenía que unirse a la batalla cuando los clones fueran demasiados. Había cientos de ellos, y todos se dispersaron alrededor, atacando en grupos de uno en uno. Varias combinaciones de técnicas de fuego y viento volaron hacia el equipo, pero Gaara estaba a salvo bajo su perfecta defensa, y Temari utilizó la tormenta para reflejar las técnicas de vuelta a los clones. El resultado, los árboles chamuscados a su alrededor estaban caídos y destrozados en pedazos. La hierba estaba en llamas. Respirar se hizo difícil debido al humo. Las muñecas de Kankuro eran de poca utilidad en la situación actual, así que Temari tuvo que protegerse no solo a sí misma, sino también a él. Aunque por fuera la chica intentaba mantener la compostura, 
por dentro todo se apretaba con tensión. Si sus clones son tan fuertes, ¿cuánto poder tiene el original? ¿Y qué pasará cuando venga? El clon rubio sonrió. Ciertamente podéis disiparnos a todos, pero eso no cambiará nada. Porque el jefe vendrá pronto. Y vas a sufrir mucho, date vallo. En respuesta a estas palabras, Gaara volvió a lanzar una docena de proyectiles de arena, el rubio intentó esquivarlos, pero aún así uno de ellos dio en el blanco y disipó al clon. Kankuro se rió. ¿Qué tonto eres? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. ¿Y con quién? Preguntaron los clones. Gaara es un Hinchriki, explicó el titiritero. Aunque probablemente no tengas ni idea de lo que es un Hinchriki. Hinchriki, dudaron los clones, con el rostro sombrío. Sí, comenzó a inquietarse Kankuro, al percibir la confusión del rubio. Su Kaku, el demonio de una cola, está sellado en él. Y si queréis vivir, será mejor que salgáis de aquí. Al parecer, Kankuro se dio cuenta de su situación y decidió enviar lejos a los clones. Temari exhaló ruidosamente. Ese Uzumaki tenía una enorme reserva de chakra. Su reserva, por otro lado, ya se había reducido en un tercio después de la pelea. Pero Gaara era de otra opinión. Una lluvia de balas de arena cayó sobre el grupo de clones, dispersando a varios de ellos. Si no te acobardas, sal, dijo Gaara. Vuestra sangre me fortalecerá aún más. De repente, un hombre rubio aterrizó con estrépito sobre uno de los árboles caídos. Sin embargo, a diferencia de sus monos naranjas, solo llevaba puestos los pantalones. ¿Es este el original? Preguntó Kankuro en voz baja. Parecía sin duda un exhibicionista. Su piel tenía un ligero tinte broncíneo, y tenía un cuerpo enjuto que parecía esculpido por un hábil escultor. Las venas de sus tensos brazos estaban abultadas. Tenía la cabeza ligeramente agachada y el pelo rubio quemado por el sol le cubría los ojos. «¿Has hecho daño a mis amigos?» dijo una voz ronca y juvenil. «Por desgracia, no pude matarlos», dijo Gaara. «Por culpa de tus clones. Pagarás la deuda con tu sangre. Eres el Hinchuriki de cola única, ¿verdad?» preguntó el rubio sin levantar la cabeza. «Así es. ¿Y qué?» Una aura opresiva descendió sobre la tempestad de llamas del técnico. Temari empezó a jadear, estuvo a punto de soltar el abanico de las manos, a Kankuro le temblaban las piernas. Los chicos nunca habían sentido una lujuria tan sofocante por matar. Incluso el yaki de su hermano parecía una ligera brisa marina comparado con esto. Creo, continuó el rubio, amasando los puños con un crujido. Primero, tendré que ponerte las cosas en su sitio. Averigüemos quién es más fuerte, el Hinchuriki de una cola, o, oh, levantó la vista, y sus ojos los miraron con iris escarlata y pupilas verticales. Hinchuriki Yubi. Capítulo 32. Kakuzu dormitaba, acurrucado entre las ramas ligeramente rugosas de un celqua. Había estado lloviendo a cántaros toda la noche, y ahora un agradable olor a hierba y tierra flotaba en el aire. Sasori y Deidara fueron a una aldea cercana a comprar provisiones. El tesorero de Akatsuki se quedó en el lugar acordado, esperando a los demás. En cuanto al recién llegado, todavía aún no había llegado. Probablemente tenía planes propios, así que decidió abandonar el grupo por un tiempo. O tal vez se había perdido, cosa que al cazar recompensas le costaba creer. Kakuzu hizo todo lo posible por alejar los pensamientos innecesarios, hundiéndose en la capa superior de la meditación, donde parte de su conciencia capta los cambios que se producen a su alrededor. El corazón recién adquirido, heredado de Hagura, aleteaba con anticipación para probar nuevas posibilidades. Por fin había echado raíces, y Kakuzu quería luchar cuanto antes contra los Hinchuriki de Sauce Okumo para averiguar el límite de su fuerza actual. Se oyeron pasos apresurados desde lejos. Kakuzu empezó a hacer correr chakra por su cuerpo por si acaso y abrió un ojo. Caminando ruidosamente entre los arbustos, su compañero formal salió a su encuentro. Sin embargo, el tesorero de Akatsuki no consideró al recién llegado como su compañero. Eh, Kakuzu, San, ahí estás. Uf, gracias a Kami, te he encontrado. El sinobi de la máscara espiral roja se secó el sudor inexistente de la frente. El cazarrecompensas no reaccionó ante el regreso de Toby y cerró el ojo, desconectado de su entorno. Según sus cálculos, pasaría bastante tiempo antes de que Deidara y Sasori llegaran. Kakuzu, San, gritó Toby. El chambelán hizo una mueca. Tengo una sorpresa para ti. Kakuzu abrió los ojos y giró la cabeza hacia el irritante, a punto de enviarlo tras Deidara a la aldea. Toby, sin embargo, sacó un saco de detrás de su espalda en un gesto fingido. Luego sacó un... Kakuzu, San, eh, mira lo que he traído. Toby empezó a mover la cabeza de Idan de un lado a otro. 
El sacerdote de Hasin no tenía muy buen aspecto. Ojeras bajo sus ojos rojos, mejillas hundidas y una piel pálida que parecía haberse vuelto gris. Su mirada iba de un lado a otro hasta que por fin captó el rostro familiar del cazarrecompensas. MHMGM. El seguidor de Hasin se tapó la boca con un trapo. Kakuzu cambió su mirada de Idan a la máscara satisfecha de Toby con incredulidad. No estaba claro cómo el recién llegado de Akatsuki podía mostrar emociones con su máscara, pero el hecho era que Toby estaba bastante orgulloso de sí mismo. Toby estaba bastante orgulloso y satisfecho de sí mismo. Al menos lo demostraba con toda su apariencia. Quítale la mordaza, no se le entiende una mierda, ordenó Kakuzu, bajando del árbol de un salto. El tesorero sentía curiosidad por saber cómo se las había arreglado Toby para sacar a Idan de las garras de Konoha. Pero decidió dejar esas preguntas para más tarde. Ahora mismo, necesitaba averiguar qué le había ocurrido a su compañero en el tiempo transcurrido. Kakuzu, San, ¿estás seguro? Preguntó Kakuzu al enmascarado. Haz lo que te digo, se acercó el tesorero. Toby exhaló cansado y apartó el trapo sucio de la boca de Idan. Cabrones, gritó el jefe. ¿Por qué habéis tardado tanto? Os habéis vuelto locos. Y... Toby soltó la cabeza de las manos y esta cayó con un ruido sordo en el barro líquido, el suelo ni siquiera había empezado a secarse después de la lluvia. Uy, Toby se cubrió la parte inferior de la máscara con la palma de la mano. Lo siento, senpai. Soy un torpe. Y Dan volvió a murmurar, intentando decir algo. Toby lo levantó y lo giró para que le mirara. Oh, dijo, ahora eres como Zetsu, San, quiero decir, en blanco y negro. Solo que las proporciones están un poco mal. Pero lo arreglaremos. Idan, escupiendo y tratando de apartar el barro de sus ojos, dijo. ¿Quién demonios eres tú? No te conozco. Largo de aquí. Su cabeza volvió a caer en el barro. Lo siento, tu cabeza está resbaladiza, no puedo sujetarla. Deja de burlarte de él, gruñó Kakuzu. Vamos, Kakuzu, San, no me estoy burlando de él. Es que Senpai necesita un baño en condiciones. Está muy sucio. De la nada... Toby sacó un bote de detergente y un pequeño cepillo rosa con un mango largo. Puso al cura boca abajo en el zarzal y, mientras juraba en voz baja pero sin dejar de maldecir, empezó a enjabonar el cepillo. ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Pues, el cura no tuvo tiempo de terminar, pues le levantaron la cabeza y de repente le cayó espuma en los ojos. Pero no solo en los ojos. Toby le rozó por todos lados hasta que lo que quedó de Idan fue una enorme bola de espuma. Ah, bastardo. Jeje, lo odio, joder. Escupió Idan, tratando de golpear al enmascarado. Toby apartó la mano con la insultante bola de espuma, pensando en algo. Fue como si una epifanía relampagueara a través de la rendija de su ojo. Ah, ya me acuerdo, el cepillo lavavajillas desapareció de su mano y apareció. Kakuzu estaba dispuesto a jurar que era una escobilla de váter. Toby raspó toda la espuma de la cara y el pelo de Idan. Zorra, espera en mi casa, gritó Idan. Tan pronto como recupere mi cuerpo, voy a... Oh. K. La escobilla del váter acabó en la boca del mal hablado. Tu boca también está sucia, senpai, afirmó Toby mientras continuaba con su trabajo de lavar la polla de Akatsuki. Así que pensé en darle un buen fregado también. Toby, basta, gritó Kakuzu, incapaz de soportar el abuso de su camarada. Dámela. MMM. Vale, lo que tú digas, Toby dejó de lavar al pretendiente de Hasin y le lanzó al tesorero una escobilla de váter. Kakuzu la cogió en automático y se quedó mirando perplejo el objeto cotidiano que tenía en la mano. Idiota. Gritó Kakuzu, lanzando de nuevo la escobilla al enmascarado. Dame la cabeza. Ah, bueno, deberías haberlo dicho, dijo Toby, lanzándole la cabeza al cazar recompensas. La cabeza escupió, la cabeza gimió, pero sorprendentemente juró mucho menos. Kakuzu, Chan, amigo mío, me alegró mucho de verte, escupió Idan y empezó a gemir. Tengo que pedirte un favor. Hasta que recupere mi cuerpo, no me entregues a ese bastardo, por favor. Me portaré bien. De verdad, de verdad. Las lágrimas brotaban de los ojos enrojecidos de Idan. No estaba claro si era por la alegría de ver a su compañero o por el detergente, pero estaba sollozando. Kakuzu asintió oscamente, metiendo la cabeza en su bolsa. Eh, Kakuzu, gritó Idan. Para, necesito aire fresco, me voy a asfixiar ahí dentro. Tonto, dijo el tesorero, no tienes pulmones, no necesitas aire, para, suéltame, mierda, Kakuzu, tal vez debería darte a Toby, estoy seguro de que te cuidará bien, la cabeza está en silencio, hubo silencio por unos momentos, en la bolsa no está tan mal, concluyó Hasin, me voy a dormir, estoy cansado, Rikudo, 
No vi venir nada, dijo Kotetsu, ajustándose la venda del puente de la nariz. Creía que iba a ser un examen normal. Sí, ahora. Izumo no prestó atención a la efusión de su amigo, limitándose a examinar con desgana los cadáveres de los aspirantes de hierba. Un chun innovato con pañuelo y gafas cuadradas estaba balando algo sobre presentarse a los examinadores de la etapa 2, pero Izumo le interrumpió. Tenemos una situación especial en la aldea, el recién llegado hipo nervioso y se ajustó apresuradamente las gafas. El ocaje ha ordenado que se le informe personalmente de cualquier suceso inusual. El ambu también debe ser notificado. Hai, Izumo, San, el shinobi se secó el sudor de la frente. Y los examinadores. Tráelos aquí y que echen un vistazo a los cadáveres, le dijo al hombre de gafas. Este asintió y salió corriendo hacia el punto de observación cercano al campo de tiro 44. ¿Quién va a informar al ocaje? Preguntó Kotetsu con una sonrisa. Yo examinaré los cadáveres, tú ve. Eh, ¿cuál es el problema? Se indignó Agane. Puedo examinar los cadáveres yo mismo. Además, ¿qué hay que examinar? No tienen caras. Izumo puso los ojos en blanco y se volvió hacia su amigo con mirada severa. Nadie quería ir a comunicar una noticia tan desagradable a Sandaima, al fin y al cabo, los shinobi asesinados no estaban en la prueba, pero, fuera lo que fuese, había que ir, y sin demora. Resolvemos esto como hombres. La mirada de Kotetsu también se tornó seria. Aja. Se pusieron en posición de combate, extendiendo las manos hacia adelante, con las palmas hacia arriba. Luego, simultáneamente, pusieron el puño en la palma de la mano. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Gritaron a una sola voz. Aquí tienes un biju, escupió Kotetsu. ¿Por qué yo? El shinobi se dio la vuelta y desapareció en Sun sin un instante después. Izumo exhaló imperceptiblemente. Agachado junto a los cadáveres, empezó a registrar sus bolsillos en busca de documentos. Sombras bajo los ojos de Iruzen. No había podido dormir aquella noche. Primero la noticia del secuestro del cautivo a pesar de todas las medidas de seguridad. Ahora, esto, sin sueño, sin descanso para el alma cansada y vieja. Dices que las víctimas no tenían rostro, preguntó el ocaje, dando caladas a su pipa. Sí, asintió Kotetsu, cabizbajo. No tenían rostro. Era como si se les hubiera derretido la piel. Extraño, es realmente Orochimaru. La mente del tercero relampagueó. En su memoria, solo Serpiente Sanin había dominado esta técnica, habiéndola estrenado allá por la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, Orochimaru había conseguido hacer mucho daño en la retaguardia de los sauces gracias a este jutsu, y que quería en la aldea. Veinte años atrás, su alumno había reclamado el título de Okage pero Hiruzen no lo veía como el heredero a quien pasarle el puesto. Orochimaru no estaba preparado para ello. Y a pesar del deseo del Sanin de sucederle, Sarutobi no entendía por qué necesitaba hacerlo. Orochimaru tenía una mente de investigador, y era más un científico que un gobernante. El puesto de Okage es una carga pesada. Es una carga que no todos pueden soportar. Y el interminable papeleo no añade células nerviosas al cuerpo. Ser el Okage no es solo una palabra bonita. Ahora mismo, a Iruzen le encantaría retirarse y pasarle el sombrero a Jiraiya. Pero conociendo al pequeño Ji, él doblaría su cuerno y evitaría ese destino. Tal vez si hubiera permitido que Orochimaru se convirtiera en un Yondaime, el Sanin Serpiente no estaría ahora en el Nukenin. Pero, por otro lado, mantener esa posición le garantizaría una tapadera para la experimentación humana. Orochimaru habría encontrado la forma de dejar el papeleo a otros, y él se dedicaría a lo suyo, dejando al clon a la vista de todos. Hacía tiempo que Hiruzen estaba al tanto de los experimentos inhumanos, pero mientras Orochimaru no fuera demasiado lejos, hacía la vista gorda. Después de todo, hay mucha escoria en el mundo que sencillamente no merece vivir, y mientras Orochimaru no experimentara con los habitantes de Konoha, todo estaba dentro de los límites de lo permisible. En realidad, debido a todos estos factores, Hiruzen apoyaba a Minato, a quien estaba llevando a propósito a convertirse en el cuarto. Así que, aunque pudiera dar marcha atrás al reloj, Kotetsu tosió culturalmente, distrayendo al ocaje de sus pensamientos. Hiruzen levantó una mirada cansada hacia el Chunin. Retírate, Kotetsu. Yo me ocuparé de esto. Agane hizo una reverencia y abandonó el despacho unos instantes después. Rakun, avisa a los ambos restantes, que sigan al bosque de la muerte para vigilar la situación. Hay muy pocas cámaras de vigilancia. Un guardia con máscara de mapache saltó del techo y desapareció tras la ventana sin decir palabra. Las cámaras son bastante caras en general, prácticamente exclusivas. 
Gracias a las relaciones comerciales con el norte y el país de las nieves en particular, habían conseguido negociar un único envío. Pero Konoa no tiene fondos suficientes para hacer sostenible ese suministro. A los ancianos no les haría ninguna gracia malgastar el dinero en baratijas electrónicas. Usagi, dijo Sarutobi. La silueta de un sinobi pelirrojo y con máscara de conejo apareció literalmente desde la esquina. Espero sus órdenes, Okage, Sama. Hiruzen se rascó la barba pensativo y dejó el teléfono sobre la mesa. Sabemos dónde está Kakashi ahora. Suele estar en el campo de entrenamiento a estas horas. Bien. Entonces ve a ver a Kakashi y dile que tengo un encargo para él. ¿De dónde demonios ha salido? Temari seguía blandiendo su enorme abanico, intentando ahuyentar a los molestos clones. Las hojas de viento podían acabar con una docena a la vez, pero no parecían reducirse. Además, las líneas de la rubia contraatacaban con jutsu de fuego y viento. Kankuro, sacando una marioneta, se unió a la batalla, ayudando a su hermana a destruir a los clones. Sus marionetas eran resistentes al fuego hasta cierto nivel, y mientras el daño principal no se concentrara en ellas, podían luchar. Temari apretó los dientes. Desvió otro torbellino de fuego hacia los clones con un amplio barrido. Con solo restos de árboles en llamas a su alrededor, la temperatura general saltó varias veces. Su piel estaba ligeramente enrojecida por el calor, y el sudor caía a chorros. Tuvo que utilizar las técnicas especiales de Fouto para enfriar la pequeña zona que les rodeaba a él y a Kankuro. Incluso para los Shinobi acostumbrados al clima desértico de los Shinobi de arena, el entorno parecía un infierno. Y la reserva de Temari había caído por debajo de la mitad en unos pocos minutos de batalla. Si esto seguía así, estaban muertos. Por el rabillo del ojo, la rubia observó a Gara luchar. El que luchaba contra el original. Las técnicas de este Naruto parecían aún más poderosas. Los tajos de viento estaban desgarrando la capa superior de las defensas de arena, por suerte la armadura de arena de Gara era indestructible por ahora. Notó que su hermano se estaba poniendo un poco furioso. El Hinchurki enemigo estaba esquivando todos sus ataques, como si anticipara de antemano la trayectoria de las técnicas. El original creó varios clones más, y sincronizadamente comenzaron a plegarse ellos, usando técnicas combinadas. Katon, desintegración, gritó el rubio. Una poderosa ola de fuego se dirigió directamente hacia ellos. Vamos, gritó Kankuro. Temari ni siquiera intentó reflejar este jutsu, solo siguió el ejemplo de su hermano y retrocedió lo más lejos posible. El infierno en llamas cubría un área con un radio de al menos 50 metros. Incluso desde la distancia, el calor abrasaba su piel hasta el punto de sentir que estaba a punto de incendiarse. Y en el epicentro de este infierno estaba Gaara. Normalmente, la chica no se preocupaba por él. En su memoria, nadie había sido capaz de hacerle daño, ni sus compañeros, ni los Chunin, ni siquiera los débiles Tokubetsu Honin. Además de ser un Hinchuriki, también es un verdadero genio. Pero ahora mismo, su confianza en su hermano se tambaleaba ligeramente. Gara, gritó, tratando de gritar por encima del ruido del fuego furioso. A pesar del calor, quiso correr directamente hacia las furiosas llamas, pero Kankuro la agarró del brazo. Estará bien, dijo. Gaara sobrevivirá. Temari respiraba con dificultad. Tosía a causa del humo, pero al dejar entrar chakra en sus vías respiratorias, pudo reprimir nuevos ataques. Pronto el fuego empezó a apagarse y el calor disminuyó lentamente. Tras una docena de respiraciones, una extraña visión se abrió ante ellos. El rubio estaba de pie con los ojos cerrados y respiraba lentamente, como si tratara de recomponerse. Las rayas de sus mejillas se habían difuminado y los colmillos, apenas visibles, se habían retraído, al igual que las garras de sus manos. Frente a él había un enorme orbe, cuya superficie se asemejaba a un vidrio turbio del color del ocre. Naruto abrió los ojos bruscamente, ahora habían recuperado su color azulado, pero la pupila seguía contraída como la de una bestia. Buena defensa, Date Bayo, asintió, ni siquiera te di con esa técnica. Su respuesta fue el silencio. El rubio avanzó unos pasos. Entonces no me contendré y usaré mi técnica más fuerte. Maldita sea, susurró Kankuro en voz baja, ¿así que antes se contenía? En realidad no habían visto luchar antes a su hermano y a Naruto. Este último esquivaba mayormente los ataques del shinobi de la arena, lanzando ocasionalmente simples cuchillas de viento de sus manos. A Temari solo le llamó la atención que el rubio ni siquiera usaba sellos para lanzar las técnicas. Tampoco tenía el Hinchuriki ningún artefacto de refuerzo como su abanico. ¿Qué usaría ahora? La silueta de Uzumaki se desdibujó, 
Y apareció justo al lado de la pelota. Su pierna estaba cubierta de un notable brillo azulado pálido. Golpeó a su objetivo con todas sus fuerzas. Un golpe serio. La bola se partió en pedazos, y Gaara salió volando de ella como el proyectil de un cañón. Su cuerpo voló un par de docenas de metros antes de aterrizar, pero ese no fue el final de su viaje, ya que fue arrastrado por el suelo, de vez en cuando volteando en el aire como una marioneta, hasta que se estrelló de espaldas contra una enorme roca. K. La sangre brotó de la boca de Gaara. Su piel parecía haberse agrietado, y algunos trozos empezaban a desprenderse ante sus ojos. Era la prueba de que la armadura de arena, la última línea de defensa, había sido violada. No puede ser, susurró Kankuro con incredulidad. Luego exclamó, bastardo, tú. Naruto hizo caso omiso de sus palabras, al instante apareció junto a Gara, lo agarró del cabello y lo miró directamente a los ojos. Hasta que no puedas controlar a tu demonio, serás débil. Complacerás sus deseos. Serás un maníaco enloquecido que ansía la sangre de todos los que te rodean. Sé lo que quieres decir. Yo mismo recuerdo haber estado en un estado similar, el rubio apartó la mirada, como si recordara algo. Kankuro y Temari corrieron directamente hacia su hermano herido. Varios clones aparecieron frente a ellos. Quitaos de en medio. Gritó Temari, enderezando su abanico. Sin embargo, los clones exclamaron. Detente, o tu gara morirá. Tuvo efecto. El shinobi de la arena se congeló en su sitio, temeroso de moverse. Incluso la marioneta de Kankuro se congeló sin moverse. Mientras tanto, Naruto continuó. Yo también soy un Hinchuriki. Desde que era un niño, fui odiado por todos los que me rodeaban. Todos me despreciaban, llamándome demonio. No entendía por qué me hacían eso, porque yo no les había hecho nada malo. Hace poco me enteré de que soy portador de los nueve colas. Gaara sonrió y soltó una carcajada ronca. Ja, 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 no me importa tu historia. Yo te borraré, y mi arena absorberá tu sangre. ¿De verdad es eso lo que quieres? Dijo Naruto. ¿O es lo que quiere el Biju? ¿Estás seguro de que este es tu deseo personal? ¿Cuál es tu objetivo? El rostro del pelirrojo se contorsionó en una mueca de locura. Tonto, solo vivo para matar. Naruto sacudió la cabeza abatido. O te saco esa tontería a golpes. O mueres. Un largo pincho apareció de repente del suelo frente al pelirrojo, dispuesto a atravesar a Naruto. Este la esquivó en el último momento. Temari blandió su abanico y disipó a los clones con un jutsu de viento. El muñeco Kankuro comenzó a disparar dardos envenenados al original. Intentaron darle a Gaara más tiempo para recuperarse, pero pronto docenas de clones se interpusieron en su camino, y abruptamente comenzaron a fallar al original. Gaara se puso en pie tambaleándose. Levantó la vista, con la mirada llena de ganas de matar. Un lado de su cara empezó a cambiar gradualmente, volviéndose de color arena, su ojo se oscureció, y su pupila parecía ahora una estrella dorada. La mitad de su torso también sufrió un cambio, y una cola apareció por detrás de su espalda. Surikens de arena. Los proyectiles de arena volaron en una densa nube directamente hacia Naruto. Sin embargo, el rubio no esquivó esta vez, sino que simplemente se apoyó en el suelo con los brazos cruzados frente a su cara. Los surikens le golpeaban directamente en el cuerpo, pero él permanecía inmóvil, sin moverse ni un milímetro. La densa lluvia de Suriken acabó por detenerse, y Uzumaki bajó los brazos, frunciendo el ceño hacia el pelirrojo. Eso es todo, date vallo. El maestro Saitama lanzaba bolas de nieve más fuertes que eso, sacudió la cabeza con decepción. Gaara rugió, y su mano se transformó en una enorme garra monstruosa cubierta de un extraño dibujo azulado. Unos instantes después, la zarpa se abalanzó directamente sobre Uzumaki. El rubio esquivó la embestida y aceleró para enfrentarse a Gaara. Una lluvia de golpes cayó sobre la defensa de arena de Gaara. Las defensas automáticas ya no podían más. El pelirrojo volvió a rugir, y de él salieron disparadas púas de arena en todas direcciones. Naruto esquivó algunas, el resto tuvo que bloquearlas con las manos. Un par le atravesaron el antebrazo y la mano. Uzumaki hizo una mueca, pero hizo su movimiento a pesar del dolor. Golpe serio. El puño azul brillante se estrelló contra el torso del shinobi de arena, haciéndole retroceder un buen par de docenas de metros. Sin embargo, esta vez Kaara no perdió el equilibrio y cayó pesadamente de pie. Su cuerpo siguió transformándose, cubriéndose gradualmente de carne de arena. Su rostro se estiró en diferentes direcciones, ambos ojos se volvieron antracita con pupilas amarillas. Naruto miró su mano temblando después del puñetazo. Xo, los puñetazos aún eran demasiado débiles. Gaara, detente. 
gritó Temari al ver el monstruo en el que se había convertido Gaara. Estamos en un examen, ¿verdad? No debes dejarlo salir. Te pisotearé, gritó Gaara, y se lanzó al ataque. Tío, sois unos ruidosos, sonó de repente la voz de un hombre. Profesor, preguntó Naruto, alejándose de un salto de la embestida del shinobi de arena. Todos se giraron para ver al intruso. Parecía ir vestido con un mono amarillo, guantes y botas rojas, y una capa blanca ondeando tras él. Debido a la reciente batalla de los Genin, no había más árboles en los próximos 100 metros, por lo que la luz del sol se reflejaba en su lisa cabeza calva, lanzando un deslumbrante resplandor. Naruto, no puedes bajar la voz. Estás espantando a todas mis presas. Uzumaki se inclinó respetuosamente. Lo siento, maestro Saitama, pero tenemos un examen aquí. Soy consciente de ello, asintió el calvo, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero se supone que estás llegando a la torre, y lo estás liando todo. Miró a su alrededor. Nada más que cenizas en lugar de árboles. Bueno, no llevas a Greenpeace encima. Saitama había decidido ir al bosque de la muerte mientras Anko dormía para reponer sus provisiones. Además, su compañero dijo que no podía ir a casa. Así que tuvo que hacer un viaje de caza. Pero cuando oí griega o el ruido de la batalla, Saitama decidió posponer la cacería un rato y comprobar la situación. Oye, Calvito, ¿quién eres tú? La pregunta se la hizo un chico vestido con un mono negro con orejas de gato en la capucha. La cara de Saitama se frunció, pero se contuvo. De verdad, no podía ofenderse por los niños, no. Soy Saitama, Jero, Egen, el Tokubetsu, Honin de Konoha. ¿Qué hace un Honin en el examen Chunin? Preguntó la rubia, mirando con recelo al monstruo pelirrojo. Soy el examinador, explicó el calvo. De repente, el monstruo levantó la cabeza y un largo aullido salió de su garganta. Luego se abalanzó directamente hacia el calvo. Gaara, para. Gritó la chica. Saitama miró con indiferencia al objetivo que se acercaba. Se balanceó para golpear, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de algo. El monstruo le había agarrado con una enorme zarpa y le estaba apretando, a lo que Saitama no reaccionó en absoluto. Ya lo entiendo, dijo, rascándose la barbilla. Tú eres el chico que decidió jugar al monstruo. ¿Cómo te llamas? Gra, le rugió el monstruo en la cara. Encantado de conocerte, Gra, y yo soy Saitama. El pelirrojo estrelló al calvo contra el suelo. En el instante siguiente, una prisión de arena se formó alrededor de Saitama. La arena cubrió completamente su cuerpo, y entonces el monstruo juntó sus manos y la prisión de arena se derrumbó. Sin embargo, al contrario de lo que Gaara esperaba, a su oponente no le ocurrió nada. Saitama, habiéndose puesto en pie, estaba completamente ileso, solo empezaba a escupir arena. Uf, arena en la boca. Eso es, ejem, asqueroso. Comenzó a sacudirse el traje. Gaara intentó agarrar al calvo una vez más, pero este desapareció de repente y se encontró al lado de Uzumaki. Eh, Naruto, ¿puedes ayudarme a sacudirme la cata? No puedo meter las manos ahí. Claro, Sensei, comenzó Uzumaki obedientemente a cumplir la petición de su maestro. El pelirrojo no soportó tal desprecio hacia su persona y con un fuerte rugido se lanzó al ataque. Sin embargo, antes de que pudiera embestir, el rostro de Saitama se tornó serio. La mirada del monstruo calvo parpadeó hacia su interior. ¿Eres molesto? El movimiento del calvo parecía lento, pero el pelirrojo no tuvo tiempo de reaccionar. Una mano se acercó a su frente. La mente del monstruo parpadeó, esto es el fin. Pero, de repente, el puño se soltó y, en su lugar, una ligera bofetada llegó a su frente. Toda la carne arenosa se dispersó en distintas direcciones, y la onda expansiva levantó las cenizas que habían quedado atrás al principio de la batalla. Gaara cayó de rodillas y respiró con dificultad. Estaba cubierto de sudor pegajoso. Su cuerpo volvió a su estado anterior, y sus ojos recuperaron su color azul habitual. Un grito de terror y desesperación corrió por su cabeza. Aquella voz le había susurrado antes, comillas mata. Pero ahora, la voz gritaba con pánico, comillas corre. Un, maestro Saitama, comenzó Naruto inseguro. Disculpe, acabo de recordar algo. Como examinador y Jonin, Tienes prohibido por norma interactuar con nosotros en Chunin Siken. Al menos no hasta después de la segunda fase. HMM. El calvo frunció el ceño. Bueno, no le contarás a nadie lo de nuestro encuentro, ¿verdad? Miró esperanzado a los presentes. Asintieron apresuradamente. Bien. De acuerdo, Naruto. Me voy de caza. Os sugiero que os separéis. Pero, maestro, el Iriomi. Naruto comenzó a decir, pero fue interrumpido por su maestro. Ya habéis luchado, 
¿Habéis resuelto el conflicto? Al final nadie murió, ¿verdad? Uzumaki bajó la cabeza y tras unos suspiros dijo. De acuerdo, maestro, lo entiendo. Haremos lo que dices y nos separaremos pacíficamente. La rubia y el chico del overol exhalaron sincronizadamente. El pelirrojo seguía de rodillas con las manos en el suelo, con el cuerpo helado por alguna razón desconocida. Sin embargo, la voz de su cabeza pasó gradualmente de ser un grito de desesperación a un gemido hasta que finalmente se detuvo. Capítulo 33. El corazón se me salía del pecho. Tanto de la emoción por su amigo como por correr entre las ramas de los árboles. Si Kamaru no podía seguir el ritmo de los clones de Naruto. Se movían demasiado rápido a pesar de que llevaban los cuerpos de sus co-comandantes. Sorprendentemente, no se encontraron con ningún equipo enemigo. No habían pasado ni 20 minutos recorriendo los senderos superiores cuando apareció un pequeño claro, con troncos tirados aquí y allá. Nara finalmente alcanzó a Naruto y pudo recuperar el aliento adecuadamente. Sakura, Chan, socorro. Gritaron los clones con todas sus fuerzas. Sakura, Chan, ven aquí. Haruno apareció por la salida hábilmente disimulada de la cueva. Cuando vio a los clones tendiendo cuidadosamente el cuerpo del gordo, se dio cuenta de todo al instante. Corrió hacia Akimichi, sacando algunas medicinas de su bolsa mientras corría, pero en cuanto se acercó y vio las heridas, empezó a palpitar. Sakura, ayúdale, por favor, dijo Shikamaru en voz baja. Haruno cayó de rodillas como una muñeca y empezó a examinar el cuerpo del herido con Sosenom. Ella solo tenía un nivel básico de mano mística, y no podía esperar ser capaz de tratarlo completamente con esta técnica. Devolver la vida a los peces era una cosa, pero empalmar tejidos y reparar órganos humanos era otra. Sakura se puso pálida y se le llenó la frente de sudor. Las heridas, susurró con voz temblorosa, son demasiado graves. Shikamaru la miró suplicante, con lágrimas en los ojos. ¿Puedes ayudarlo? Un pesado nudo se formó en la garganta de Sakura. Ella no podía responder nada. La parte inferior del cuerpo del gordo estaba simplemente aplastada. Múltiples órganos internos presentaban daños críticos. La Kunoichi no tenía ni idea de lo que debía hacer. Nunca se había encontrado con heridas así. Solo había leído sobre algunas de ellas. Y para tratarlas, había que ser al menos una Irjonin de rango A, si no de rango S. Por ahora, solo podía aspirar a un máximo de rango C, que era su techo. Y aunque sus mentores en el hospital decían que tenía un talento extraordinario para la medicina, eso no facilitaba la situación actual. Por el momento, Sakura había terminado de examinar el cuerpo, pero intentar tratar algo era imposible debido a la falta de herramientas y medicinas necesarias. Además del clásico Irjoninjutsu, era necesario realizar complejas cirugías para reparar órganos y remendar huesos destrozados. Si no se hacen pronto, Chouji morirá. Sakura, Chan, dijo uno de los clones, poniéndole una mano en el hombro, ayúdale, por favor. Haruno se mordió el labio, sus manos temblaban, intentaba afectar el cuerpo de Akimichi con el Medichakra, pero la tensión estaba haciendo que su control se rompiera. Sosen funcionaba mal de vez en cuando. Yo, 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 lo siento. No puedo. Sus hombros se desplomaron y se echó a llorar. Las lágrimas brotaron y empezaron a caer justo sobre el cuerpo del gordo. Mierda. Eres un Irjonin. Gritó Shikamaru. Haz algo al respecto. Se está muriendo. Sin embargo, Sosen ya no actuaba. Ni siquiera había ninguna medicina en la bolsa que pudiera sacar a Chouji del otro mundo. Las píldoras revitalizantes eran demasiado débiles. Las mezclas de antibióticos no funcionarán aquí. Los analgésicos tampoco ayudarán. El pulso de Akimichi se debilita por momentos. Era un milagro que siguiera vivo con semejantes heridas. Un tipo inusualmente robusto que a pesar de estar inconsciente, se aferraba a la vida con todas sus fuerzas, pero... Xo. Seguía siendo la misma niña inútil que ni siquiera era capaz de ayudar a su compañero de clase. Se oí griega o un ruido, un instante después, dos shinobi enmascarados aterrizaron en el claro. Los genin se pusieron tensos, pero el enmascarado levantó las manos para tranquilizarlos. Somos de la Ambu de Konoha. Llegaron ante la conmoción. El segundo agente de la Ambu parecía ser una kunoichi esbelta de pelo castaño corto, las marcas de su máscara eran extrañas y resultaba difícil distinguir a qué animal se refería el dibujo. La agente se acercó a Kimichi y se inclinó sobre él, comenzando a examinar el cuerpo. Las heridas son terribles. Tenemos que operar pronto. Puedes hacerlo tú. Preguntó Shikamaru. La kunoichi, pasando sus manos cubiertas de brillante luz verde sobre el cuerpo del muchacho, negó con la cabeza. 
Lo único que podemos hacer es llevarlo al hospital. Haré todo lo que pueda para curarle al menos un poco para el transporte. Pero, ¿qué? Preguntó Nara tensa. Según las normas, tu equipo tendrá que abandonar el examen, respondió el hombre por ella. No me importa el examen, dijo Shikamaru sin pensar. Dejaremos el escenario e iremos contigo. Ayudadle a salir. La chica asintió y comenzó a administrar los primeros auxilios, inyectando algunos medicamentos y aplicando fuin, sábanas, para luego dosificar el medichakra en el cuerpo del herido Akimichi. Sakura, por su parte, recién ahora se percató de que Inoyacía inconsciente. Se apresuró a acercarse a su amiga y empezó a examinarla. Sin embargo, no había heridas graves en ella, solo un par de abrasiones y contusiones menores. La rubia solo había perdido el conocimiento. ¿Qué le ha pasado? Preguntó Aruno. Se desmayó al meterse en la cabeza de un monstruo, dijo Nara en voz baja, observando a la Erion en ambos con tensión. Sakura sacó un frasco de amoníaco, humedeció el bastoncillo y lo acercó a la nariz de Ino. La rubia recobró el conocimiento al instante, pero enseguida arrugó la nariz y se llevó la mano a la frente. Oh, Kami, qué dolor de cabeza. ¿Te encuentras bien? Preguntó Sakura. Ino se levantó lentamente y miró a su alrededor. Su mirada comenzó a enfocarse lentamente, y entonces se encontró con un Nara que fruncía el ceño. Shikamaru, gritó. El hombre giró lentamente la cabeza, sus ojos enrojecidos parecían vacíos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos acabado aquí? Empezó a preguntarse Yamanaka. Es decir, nos encontramos con el equipo de arena griega. ¿El genin de Sunagakure hizo eso? Interrumpió Aruno a su amiga. Nara asintió tras unos segundos de silencio, girando de nuevo la cabeza. En lugar de responder a su co, comandante, señaló al shinobi Ambu, Chouji, susurró y no, tapándose la boca con la palma de la mano, con la humedad empezando a acumularse en las comisuras de los ojos por lo que veía. Sasuke llevaba un par de minutos fuera de la cueva, pero nadie prestó atención a su aparición, incluso la siempre molesta y no parecía agotada y a punto de llorar. Ya he terminado, la irión en ambos se puso en pie. Ahora podemos seguir con el transporte. Iremos contigo, declaró la rubia, secándose los ojos. El enmascarado de águila negó con la cabeza. No te preocupes por tu amigo, lo llevaremos al hospital tan rápido como podamos. No podrás seguirnos el ritmo. Dejaré al clon atrás y él os guiará hasta la salida. Si Kamaru asintió, el equipo 10 no tenía elección. Debido al grave estado de Chouji, quedaban automáticamente eliminados de la competición. Después de la pelea con el pelirrojo, Naruto se sintió devastado. No porque no hubiera sido capaz de derrotar a su oponente, sino porque no había sido capaz de cambiar su forma de pensar sobre la vida. Era una suerte que el maestro Saitama hubiera llegado a tiempo, pues no se sabía cómo habrían acabado las cosas si Gaara hubiera desatado a su demonio. Si con la única se hubiera liberado, podría haber interrumpido la segunda etapa del examen, ya que todos los que se encontraban en el bosque de la muerte podrían haber sido atacados. Naruto había leído sobre los Biju y sabía que su poder podía arrasar ciudades enteras. A Uzumaki le costaba aceptar la teoría, pero no se consideraba un tonto. Ciertamente se había hecho más fuerte últimamente gracias a las enseñanzas del maestro Saitama, pero era demasiado pronto para que se planteara siquiera una batalla contra el más débil de los Biju, porque aún no había aprendido a usar su propia fuerza. Realmente no había pensado en ello en ese momento. Sorprendentemente, en cuanto Naruto llegó a la escena y vio al Hinchuriki de una cola, un gruñido bajo sonó en su cabeza, acabad con él. Su cuerpo comenzó a llenarse de un calor que le dio una sensación de omnipotencia. Su conciencia empezó a llenarse de un cóctel de emociones de anticipación, alegría furiosa, lujuria por la batalla, e incluso algo de jocosidad. Naruto intentó recomponerse, y su bestia interior cedió a sus súplicas y no le alimentó con más chakra demoníaco. Naruto quería dominar a su oponente con su propia fuerza, sin caer en la locura. Había logrado controlar sus emociones. Ahora era capaz de diferenciar entre su propio yo y los sentimientos del demonio. Después de sondear a su oponente, decidió atacar con la técnica combinada más fuerte. Era aquella de la que le había hablado su maestro, recordando a su antiguo alumno, Genos. Naruto recordó la historia del maestro, así que hace un par de semanas decidió crear un jutsu similar con un nombre idéntico. Ardiente había consumido un tercio de su reserva, pero la defensa del shinobi de arena había sido superior. Los golpes posteriores tampoco hicieron ningún daño crítico a Gara, solo enfurecieron al Biju, lo que aparentemente hizo que la conciencia de Gara retrocediera parcialmente, dando paso al espíritu de Sand. 
Las cavilaciones posteriores de Uzumaki se vieron interrumpidas por un ruido que captó en las cercanías. El rubio se giró hacia el oeste y decidió echar un vistazo a lo que allí ocurría. Aunque no le quedaba mucho chakra después de la pelea, la curiosidad pudo más que su sentido de la autoconservación. Una docena de respiraciones después, ya estaba allí. Naruto casi se cae del árbol ante lo que vio. Se detuvo y se congeló como paralizado por el jutsu de Raiton. Kai, exhaló, plegando el sello correspondiente. Pero la imagen, por desgracia, resultó ser la misma. Uzumaki presenció cómo sus clones desnudaban a algún equipo, a juzgar por los protectores, de hierba oculta. ¿Eh? ¿Qué haces, Dacteballo? Gritó, viendo a uno de sus clones hacer algo indebido. Los clones se separaron de su ocupación, se pusieron en fila y saludaron. Uno de ellos se adelantó e informó. Jefe, seguimos sus órdenes de desarmar a los enemigos y recoger sus pertenencias. La comisura de los labios de Naruto se crispó, bajó de un salto y se acercó a la copia. Digo yo, ¿por qué cojones los estáis desarmando? Pero si tú lo ordenaste, balbuceó confuso el clon. Al mismo tiempo, varias réplicas se dieron la vuelta y empezaron a frotarse las manos con sonrisas socarronas. Uzumaki se rascó la nuca, perplejo. Sí, te dije que cogieras sus cosas, sustitutos, armas y demás. Pero, ¿por qué coger sus ropas? Uno de los clones que se había dado la vuelta, que apenas podía contener la risa, se volvió hacia el original y, acercándose, con rostro serio comenzó a iluminarle. Jefe, ¿no lo entiende? Es la mejor manera de desmoralizar al enemigo y minar su moral. HMM. Se quedó pensativo Naruto. Tal vez tengas razón. Como no se me ocurrió, al ver que el jefe estaba de acuerdo, los clones se volvieron a reunir para librar al genin de cosas innecesarias. Solo la chica permaneció vestida. Espera, levantó la mano, yo no te autoricé a continuar. Los replicantes agacharon la cabeza, contrariados. Naruto empezó a buscar entre los paquetes de recuerdos que trataban sobre la misión de los clones de patrullar e incapacitar a los oponentes en el examen. Pronto encontró los correctos, y un torbellino de imágenes de él noqueando a una víctima en el cuello o en la nuca entraron en su cabeza. No hacía distinción entre chicos y chicas. A veces era imposible acercarse sigilosamente, así que intentaba, junto con sus hermanos, dominar a los genin lo más rápidamente posible, sin demasiado alboroto y sin armar jaleo. Me vinieron a la mente imágenes de comportamiento inapropiado, y luego algunas más. Ante este recuerdo, las mejillas de Uzumaki se sonrojaron ligeramente, pero inmediatamente sacudió la cabeza, ahuyentando la vergüenza que era innecesaria en esta situación. Le costaría mucho esfuerzo sentirse avergonzado por una kunoichi con ese aspecto. Tenía suficiente en la cabeza con varias imágenes femeninas atractivas de revistas, así como copias de chicas vistas en persona en los baños, cuando hacía tiempo que había intentado llamar la atención con la ayuda de bromas. Y todo para perfeccionar la técnica más poderosa capaz de noquear incluso a Lokage, Sexy Jutsu. Así que vestir o desvestir chicas no debería afectar a su resistencia. Además, al ponerse a prueba personalmente contra esta técnica, será capaz de endurecer su voluntad aunque sus clones muestren una versión adulta de Sakura, Chan. Ante ese pensamiento, una sonrisa bobalicona se dibujó en el rostro de Naruto y sus ojos se empañaron ligeramente. Puedo adivinar lo que está pensando, dijo uno de los clones en un susurro. Es obvio para un tonto, dijo el segundo. MM, HMM, dijo el tercero, y es obvio para un avestruz que el jefe está pensando en ramen triple de carne. Los Ambu abandonaron el claro con el cuerpo de Chouji. Ino y Shikamaru también se fueron siguiendo al clon para dejar el examen. Espero que Chouji esté bien, dijo Sakura en voz baja. Aunque la chica ya no lloraba, su mirada decía más sobre su estado de lo que podrían decir las palabras. Sasuke arrugó la nariz. El gordo le importaba un bledo. Esto era el examen Chunin, y cualquiera podía morir aquí. Estaba distraído con una meditación especial que le permitía practicar Genjutsu. Había recibido información sobre ella justo antes del examen, de aquella mujer. Aunque el pergamino no era suyo, sino de Yui Kurenai, el Uchiha fue capaz de darle sentido, no sin la ayuda de Anko. A decir verdad, Mitarashi no era una mala maestra, al menos aprendió mucho más de ella que de Kakashi. Aunque solo había entrenado con ella durante cinco días hasta el Chunin Siken, incluso eso fue suficiente para llevarlo a un nuevo nivel de dominio de las ilusiones. Sin embargo, Anko no solo le enseñó Genjutsu, para el que el Uchiha tenía una predisposición especial. También le enseñó las técnicas del Taijutsu, que Sasuke absorbió como una esponja, gracias al Sharingan. 
Tal vez si sus ojos tuvieran tres tomoe, su entrenamiento con Mitarashi habría sido aún más productivo. Sería estupendo que tuviera un sparring permanente. Pero Anko había dicho que no tenía intención de convertirse en su mentora, no a menos que Sasuke le pidiera matrimonio. Comillas casarse, ¿qué más? Uchiha replicó entonces. Quiso decir que ella era demasiado mayor para eso, pero cambió de opinión. Solo había reaccionado a sus burlas e indirectas durante los dos primeros días de su relación, y luego, luego había empezado a burlarse él mismo de vez en cuando de la Kunoichi. Eso le hacía hinchar las mejillas de forma divertida. Había ganado las dos últimas batallas ilusorias con el Sharingan activado. Anko dijo que no tenía nada más que enseñarle a Sasuke en Genjutsu y que dependía de él dominar las sutilezas de las ilusiones. Era probable que la Kunoichi solo estuviera cediendo para no sentirse débil. Esto solo hizo que Sasuke se enfadara, pero exteriormente mantuvo una mirada imperturbable. La chica prometió llevarlo a un par de clases con el maestro de las ilusiones, Kurenai, su mejor amigo, pero eso sería después de la segunda etapa. Ahora mismo, el Uchiha pensaba que ninguno de los genin suponía un peligro para él. El único al que no querría enfrentarse en combate singular era Naruto. Contra él, incluso con ilusiones, no estaba seguro de la victoria. Para aplicar el Genjutsu con éxito, tenía que influir en el original, y tenía que encontrarlo entre la multitud de réplicas. Los clones podían atacarle en ese momento, porque Sasuke aún no dominaba el Genjutsu de área, y el rubio podía esquivar las técnicas de fuego con su velocidad. Pero incluso dejando de lado la posibilidad de un enfrentamiento con Naruto, Sasuke se dio cuenta de que estaba en desventaja. Sasuke era consciente de la desventaja de su estilo de lucha, necesitaba el contacto visual con su oponente. Además, él no sería fuerte en batallas con múltiples oponentes. Pero eso es solo por ahora. Tiene que reflexionar sobre con qué debería fortalecerse. ¿Qué aspectos del combate le permitirán acumular suficiente fuerza en el futuro para enfrentarse a su hermano y vengar a su clan? De repente se oyeron unos pasos que distrajeron a Luchia de sus pensamientos. Tras un par de respiraciones, un rubio sonriente entró en el claro. ¿Naruto? Comenzó Sakura emocionada. ¿A dónde te fuiste tan de repente? Jejeje, lo siento, Sakura, el rubio se rascó la nuca. Debía ver Otto. Silva. El rubio apenas logró sacar la cabeza de la trayectoria de vuelo del kunai a tiempo para caer sobre la hierba. ¿Eh, tío? ¿Qué? ¿Qué? Sasuke, Kun, tú, Aruno miró a su compañero de equipo con incomprensión. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Preguntó Naruto sorprendido, con los ojos desorbitados. Soy yo. Tú no eres Naruto. Él nunca se dirigió así a Sakura, interrumpió el Uchiha, sacando otro kunai de su funda. Ni siquiera cuando había traído al mortalmente herido a Kimichi. Solo Sakura, Chan. Hubo silencio durante un rato, diluido por el sonido de las hojas mecidas por el viento. Sasuke, Kun, ¿y solo por eso decidiste lanzarle un kunai? Intervino Sakura. ¿Y si no lo hubiera esquivado? Naruto. ¿No esquivo? La morena arqueó una ceja con escepticismo. Podía atrapar los kunai incluso dormido. Pero tienes razón, no es solo eso. Míralo más de cerca. Sakura miró al rubio de pies a cabeza con incomprensión. Y, el Uchi apenas se contuvo de llevarse la palma de la mano a la cara. Había salido sin pensar en su ropa, y ahora llevaba un mono completo. Aunque su ropa exterior seguía aquí. Lo más probable era que el impostor hubiera copiado la apariencia de un clon. Y los clones que acababan de salir en misión de reconocimiento habían prometido volver en 10 minutos. Los labios del impostor se estiraron en una sonrisa torcida, luego una larga lengua salió de su boca y se lamió los labios. Debería haberlo hecho. Con un aplauso, Enge se alejó aleteando, y una kunoichi alta y de pelo largo apareció a la vista. Debido a las amigas, no se le veían las pisadas ni los ojos. Su túnica beige pálido estaba ceñida por una cuerda púrpura atada con un lazo. Por alguna razón Sasuke tenía una tonta asociación con los regalos navideños, las cintas de las cajas también solían estar atadas en un lazo. Esos regalos son para Bihou, murmuró el Uchiha, con el chakra recorriéndole el cuerpo. Tenía un mal presentimiento. La Kunoichi no parecía peligrosa, pero sus instintos le gritaban lo contrario. Es incluso más peligrosa que ese pelirrojo, espetó. Mientras tanto, la chica había dejado caer su sombrero sobre la hierba, revelando el protector hierba oculta. ¿Quieres el pergamino de la tierra, verdad? Preguntó, sacando un pergamino de su bolsa. Sasuke respondió con desdén. La verdad es que no, dijo Sakura. Les sobrarán muchos de esos pergaminos. La Kunoichi se quedó paralizada con un pergamino en la mano, que se llevó a la boca abierta. 
Los chicos no sabían qué quería hacer la muchacha con el pergamino, pero con su respuesta debían de haber roto su plan. ¡Qué niños tan interesantes! Sonrió, el pergamino que llevaba en la mano estalló en llamas y esparció cenizas al viento. Si no necesitáis el pergamino, entonces ya tenéis todo lo que necesitáis para ir a la torre. Tu astucia es notable, dijo el Uchia. Puedes comerte el dango. La Kunoichi ignoró las palabras de Uchia, relamiéndose los labios con su larga lengua, parecía asqueroso. Bueno, pues basta de juegos preliminares. Era hora de jugar. Un concentrado deseo de matarse apoderó de la Genin. Visiones de muerte comenzaron a pasar ante los ojos de Sasuke. Sakura tembló y cayó de rodillas, con el rostro contorsionado en una mueca de horror y lágrimas de desesperación brotando de sus ojos. El Uchiha se mantuvo en pie, pero mover un dedo bajo semejante presión era una tarea imposible. Bajó la cabeza para que el flequillo le cubriera los ojos, y activó su Sharingan, lo que le facilitó resistirse al Yaki alienígena. Maldita sea, donde demonios está Naruto cuando tanto lo necesitas. Pasó por su mente, pero inmediatamente se reprendió a sí mismo. ¿Desde cuándo confiaba en los demás? Tenía un legado del clan que necesitaba usar. Jackie no era tan fuerte como para hacerle desfallecer. Naruto, cuando perdió el control del Yubi en el país del río, no desató menos. Si se armaba un alboroto, los clones rubios que patrullaban el perímetro venían corriendo a ayudar. ¿Cómo se les ha escapado antes el enemigo? La pregunta era innecesaria porque definitivamente no era un genin ordinario y podía ocultar su presencia, y las copias de Naruto no poseían ninguna habilidad sensorial. Q, 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 la kunoichi de la hierba rió extrañamente, pensé que sería más interesante. Ahora ya ni siquiera puedes moverte. Es una pena que acabe tan rápido. Silva. La kunoichi lanzó un kunai directo hacia Sakura. El vuelo del proyectil fue veloz, pero la uchiha reaccionó al instante. Se lanzó hacia un lado, y apartó el hierro con su arma. Clavó la mirada del Sharingan directamente en los ojos de su oponente. Y tú no eres tan inútil, la boca de su enemigo se curvó en una sonrisa como la de una serpiente. Estúpido, te pille, pensó Sasuke. El Genjutsu había empezado a surtir efecto, el chakra del Sharingan había entrado en el cerebro de la víctima, y solo quedaba una rápida estocada para matar de un golpe. No está mal, Sasuke, Kun, la fea sonrisa no abandonó los labios de la Kunoichi, y la voz de la chica bajó ligeramente hasta convertirse en algo ronca y siseante, pero tus ilusiones siguen siendo demasiado débiles. Sobre todo comparadas con las de tu hermano. Confía en alguien que ha experimentado el genjutsu de Itachi de primera mano. ¿Qué? Soltó Sasuke. El nombre de su hermano le hizo enfadar. ¿Conoces a Itachi? ¿Cómo? Respóndeme. Q, Q, Q. Se rió la Kunoichi. No tan rápido, Sasuke, Kun. Hay algo que tengo que comprobar primero. El impulso de matar había desaparecido. La muchacha empezó a acercarse lentamente a Luchia, no llevaba armas en las manos, pero la intuición de Sasuke le gritaba que aquel enemigo estaba más allá de él, que huyera. Excepto que en este caso, correr era el colmo de la estupidez. El enemigo es muchas veces más fuerte que ellos. Solo están vivos porque él no tiene intención de matarlos ahora y quiere jugar con ellos. Pero, ¿qué probabilidades hay de que no se aburra pronto del juego y los mate a todos inmediatamente? Sakura, manteniendo la vista fija en su oponente que se acercaba, el Uchiha se volvió hacia la compañera recuperada. Corre. Pero, susurró Aruno, secándose las lágrimas. Sasuke, K. Corre, idiota. Gruño. No eres de ayuda aquí. Llama a los clones de Naruto. O mejor aún, a los Ambu, esa cosa definitivamente no es un genin. Qué chico tan perspicaz, asintió la Kunoichi, haciendo una pausa como dándole a Sakura la oportunidad de escapar. Tienes toda la razón. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros? Gritó Sasuke con fuerza, tratando de llamar la atención de los clones de Naruto si es que había alguno cerca. En eso, le lanzó una mirada ceñuda a Sakura y le hizo un gesto con la cabeza para que corriera. La chica se puso en pie. Era obvio que estaba dudando. Sin embargo, el enemigo no le dio tiempo para pensar. La silueta de la Kunoichi se desdibujó y apareció detrás de la chica de pelo rosa. Un golpe en la nuca y Sakura se desplomó en el suelo. Xo. Sasuke no sabía por qué había lanzado su kunai contra la criatura, a pesar de su instinto de conservación. Al mismo tiempo, estaba enviando chakra activamente a sus ojos, intentando capturar al enemigo en una ilusión. La kunoichi apartó al moreno de una patada, pero este cayó de pie tras reagruparse. Me llamo Orochimaru, bajó la voz y se volvió ronca con notas siseantes. Ahora no había duda de que pertenecía a un hombre. El shinobi se quitó la máscara de la cara para confirmarlo. 
La vista de Sasuke reveló a un hombre pálido con ojos de color ámbar rodeados de marcas moradas. Dijo, reprendió mentalmente Sasuke, Orochimaru es uno de los Sanin legendarios que se convirtieron en Nukenin de Konoha. Si realmente es él. Orochimaru dobló el sello, y una enorme serpiente apareció en una nube de humo a su lado. Se enroscó en anillos alrededor de Sakura y siseó amenazadoramente, con la clara intención de matar a su víctima. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par. El tiempo se ralentizó. Por alguna razón, en aquel momento recordó las palabras de Saitama, utiliza tu cabeza para el fin que se propone. Haz lo que sea para derrotar a tu oponente si careces de fuerza. Date cuenta de tu propia particularidad, de lo que te diferencia de los demás y te da ventaja. Retazos de frases corrían por la mente de Luchia una tras otra. Sin embargo, ahora no entendía por qué le venían a la mente aquellas palabras. ¿Cómo iba a permitirle la inteligencia a ganar un combate contra un oponente tan fuerte? ¿Cómo le ayudaría la mente a salvar a su co comandante? Q, Q, Q. El shinobi volvió a soltar una extraña carcajada. Cometela. La serpiente abrió por fin la boca. Sasuke la miró a los ojos con las pupilas estrechas. Le golpeó. Comillas no. Ordenó y aplicó el Genjutsu Sharingan con todo su efecto. La serpiente pareció petrificarse durante un rato. De repente, se abalanzó sobre su invocador con un silbido. Sin embargo, el maestro saltó hacia atrás con elegancia y la devolvió al mundo del invocador. Muy bien, Sasuke, Kun, Orochimaru se lamió los labios carnívoramente. Tus ojos son hermosos. Enséñame todo lo que sabes hacer. El cumplido sobre sus ojos hizo estremecer a Luchia. Pero abrió la bolsa con un rápido movimiento, y luego lanzó una bomba de humo bajo sus pies. El humo empezó a extenderse por el claro. ¿Ya está? Preguntó el shinobi. Una docena de shurikens salieron volando del humo, que el hombre esquivó con facilidad. Siguieron varios kunai de diferentes trayectorias. Bola de fuego. El shinobi se alejó de Sakura, por lo que Sasuke no tuvo miedo de herirla. Bajo el velo de humo, el clon sombrío de Luchia levantó rápidamente a la chica en brazos y se alejó. Una poderosa ráfaga de viento se llevó el humo como si nunca hubiera estado allí. Pero junto con unos cuantos proyectiles más, Sasuke acabó haciendo llover shurikens sobre Orochimaru, la mayoría de ellos con forma de sombra, una técnica que había copiado de Naruto. No está mal, dijo Serpiente Sanning con escepticismo, pero no es suficiente. ¿Tan débiles son las habilidades de los genin actuales? Prueba esto, Sasuke lanzó otra docena de shurikens, que volaron en trayectorias impredecibles. Un hilo de pescar estaba atado a cada uno de ellos. Las manos de Luchi atiraron del sedal hacia sí, y pronto el enemigo quedó inmovilizado contra un árbol. Sin embargo, el ataque de Sasuke no terminó ahí. Técnica de la llama del dragón. El hilo de pescar conductor de chakra envió chorros de fuego hacia el objetivo. Cuando el jutsu terminó, el Uchi esperaba ver a un shinobi chamuscado, pero, estaba completamente ileso. Orochimaru dio un paso adelante, y el hilo de pescar se rompió tan fácilmente como si hubiera sido una cuerda normal. ¿Has dominado bien el Sharingan? Orochimaru se relamió. Aunque tus habilidades no son grandes, tienes un gran potencial. Puedes llegar a ser mucho más fuerte que tu hermano, y vengarle. ¿Dónde? Empezó a decir Sasuke, pero Serpiente Sanmin lo interrumpió. Un día vendrás a mí en busca de fuerza, comenzó a caminar acercándose a Sasuke. Te ayudaré a conseguirla, para que puedas vengarte. Por ahora, déjame darte un regalo. Sasuke fue asaltado una vez más por la sofocante lujuria del asesinato, pero esta vez era mucho más fuerte. Por mucho que lo intentara, Sasuke no podía mover ni un solo músculo. Orochimaru formó un extraño sello, tras lo cual su cuello se alargó, y pronto una cabeza con colmillos puntiagudos se dirigió hacia el cuello de Luchia. Silbido. Una poderosísima hoja de viento partió el largo cuello de Orochimaru, y la cabeza cayó al suelo. Oh, Sasuke, veo que te estás divirtiendo, date vallo, saltó Naruto en el claro. Alrededor de una docena de clones más aterrizaron detrás de él. El aturdimiento desapareció, Sasuke por fin pudo moverse de su asiento. ¿Por qué has tardado tanto, Naruto? Preguntó oscamente el Uchiha. Eh, tardar, vine corriendo en cuanto supe por el clon lo de Sakura, Chan. Pfft, resopló el moreno. Oye, este es tu agradecimiento por salvarme, idiota de Sasuke. Hn, lo pasado, pasado. De repente, se oí griega o un movimiento sospechoso en la hierba. El cadáver decapitado de Orochimaru se agitó, y pronto la silueta de un hombre pálido surgió literalmente de él. No tenía buen aspecto, cubierto de algún tipo de baba transparente. El Uchiha tragó saliva ruidosamente. Acababa de ver a Naruto matar a un Nukenin. 
Pero resulta que Orochimaru acababa de recogerlo y resucitarlo. El shinobi siseó. Me has pillado, Uzumaki Naruto. Te sentí venir, pero no pensé que pudieras llegar tan rápido y usar una técnica de tan largo alcance. Ya ves, deberías haberlo pensado, Uzumaki levantó un dedo de forma severa. Tal vez tú, tío, deberías irte amablemente, porque mi maestro está cazando por aquí cerca. Por eso podrías meterte en un buen lío. Orochimaru no pudo evitar reírse. Nunca antes me había amenazado un genin. Hay una primera vez para todo, dijo Sasuke. Aquí también hay Ambu, lo sé. Sonrió maliciosamente el Sanin. Bueno, solía haberlos, pero ya no lo sabrá, co, 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 co. Los chicos fruncieron el ceño. Si mataban a los operativos, lo iban a tener muy difícil en una batalla contra uno de la Trinidad Legendaria. ¿Qué quieres aquí, Datteballo? Esto no tiene nada que ver contigo, Uzumaki Naruto, continuó diciendo Orochimaru con una sonrisa de serpiente. Solo nos concierne a mí y a Sasuke, Kun. De repente, Orochimaru fue agarrado por diferentes lados por los clones del rubio. Aparecieron cerca de él tan rápida e inesperadamente que no tuvo tiempo de hacer nada. Alguien le agarraba el brazo, alguien le agarraba la pierna, alguien le agarraba el torso o el cuello. Los comentarios de Naruto pululaban por el serpiente Sanin como moscas. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Resolló Orochimaru, arqueando una ceja con escepticismo. ¿Abrazarme hasta la muerte? Así es, date vallo. Asintió el original y dobló el sello. Katz. Lo único que quedó en el lugar de la enorme explosión fueron. Terrones de tierra. Un clon, apretó los dientes Sasuke. De vez en cuando se oía un estallido. Orochimaru salió de detrás de un árbol, aplaudiendo y sonriendo. No es mala idea. Contra Chunin. Pero no contra un shinobi de verdad. Basta de juegos. Estoy aburrido de esto. La silueta de Orochimaru se desdibujó y apareció de repente detrás de Naruto. Un golpe con la palma de la mano en el cuello debería haber dejado inconsciente al Hinchuriki, pero este esquivó el golpe como si hubiera previsto la embestida de su oponente. Los replicantes restantes comenzaron a formarse ellos para liberar técnicas, pero decenas de serpientes salieron disparadas al instante de la manga de Orochimaru, disipando a la mayoría de los clones con facilidad. El Sanin disipó a los restantes con una densa lluvia de shurikens. Naruto quiso crear nuevas lanzas, pero el enemigo apareció justo delante de él, y Uzumaki fue inmediatamente alcanzado por una lluvia de golpes a la velocidad del rayo. Era simplemente imposible esquivarlos todos, así que Naruto tuvo que recibir muchos de ellos con su cuerpo fortalecido con chakra. Pronto el rubio salió volando hacia el árbol más cercano. Sin embargo, Orochimaru no terminó ahí y selló la cabeza de Uzumaki contra el suelo, abriendo un pequeño cráter en la tierra. Sin dar al genin un momento de vacilación, le agarró la pierna y lo lanzó en la otra dirección. Al mismo tiempo, otra enorme serpiente apareció en una bocanada de humo y, abriendo mucho la boca, se tragó entero al genin golpeado. Sasuke contempló esta imagen con horror. Al que ni siquiera podía ponerle un dedo encima en el sparring lo habían apaleado como a un perro. Y luego dejó que se lo comiera una serpiente gigante. Y sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de hacer nada. Una furia ardiente comenzó a burbujear dentro de Sasuke. Furia por su debilidad, por no haber ayudado a su camarada. Sí, consideraba a Naruto su compañero. Y aunque Sasuke solo se daba cuenta ahora, haría todo lo posible por ayudarle a liberarse. Pero la serpiente ha escondido su cabeza bajo los anillos del cuerpo principal, así que no hay contacto visual y el genjutsu no funcionará, y Orochimaru se interpone en el camino. Necesita fuerza, más fuerza. Orochimaru, rugió Sasuke, deshaciéndose de su aturdimiento y corriendo hacia el Sanin serpiente. Los ojos le escocían insoportablemente. Debía dar lo mejor de sí mismo. El Sanin serpiente solo sonrió satisfecho y abrió mucho la boca, de la que salieron cientos de serpientes hacia Sasuke. Katon, dragón de fuego. Las llamas que brotaron de la boca de Luchi aparecieron cobrar vida, transformándose en un enorme dragón rugiente. Las serpientes quedaron casi todas calcinadas, Orochimaru esquivó el jutsu de área y se lamió los labios con su larga lengua, sonriendo ampliamente. El Uchiha quiso arremeter con otro ataque, pero su cuerpo se tambaleó de repente y sus ojos se oscurecieron. Tras una técnica tan costosa y un uso tan prolongado del Sharingan, la reserva de Sasuke estaba ahora prácticamente vacía. Apenas podía mantenerse en pie. Está bien, si se Orochimaru, te haces más fuerte en la batalla, Sasuke, Kun, ahora que has alcanzado los tres Tomoe. Sasuke o Y o la voz de Orochimaru como desde muy lejos. 
El Dojutsu se desactivó, y el Uchiha sintió una poderosa reacción por haber utilizado la herencia de su clan durante tanto tiempo. Los restos de las serpientes se arrastraron hacia él, siseando amenazadoramente. Finalmente lo rodearon, sin darle oportunidad de escapar. Pero Sasuke ya no tenía fuerzas para huir, cayó de rodillas, respirando agitadamente. Solo usando los restos de su voluntad, permaneció consciente. Orochimaru comenzó a acercarse. Maldición, estoy demasiado débil. La mente de Sasuke centelleó. Sin embargo, de repente, la serpiente que antes se había tragado a Naruto se retorció y siseó de dolor. Luego, simplemente se desgarró. Naruto aterrizó pesadamente en el suelo. No tenía buen aspecto. Cubierto de sangre y baba. Levantando la cabeza, Sasuke vio que las rayas de sus mejillas se habían vuelto más marcadas, que sus colmillos superiores asomaban por debajo de su labio y que el iris de sus ojos había adquirido un tono púrpura. Q, Q, Q. Eres muy duro, Uzumaki Naruto, susurró Orochimaru, y lleno de sorpresas. Un gruñido amenazador escapó de la garganta de Uzumaki. Destellos escarlata del chakra de nueve colas empezaron a aparecer. Y el contorno de un sello de contención apareció en su estómago. Hinchuriki saltó directamente hacia su enemigo, pero mientras volaba, la larga lengua del Sanin se enroscó a su alrededor. La lengua bloqueó sus brazos y piernas, suprimiendo su capacidad de movimiento, y tiró del chico hacia Orochimaru. Llevó la mano al estómago del rubio. Luces púrpuras destellaron en sus dedos. Un momento, y la mano se hundió en el estómago del chico. El chico gritó. Sin embargo, pronto los destellos de chakra escarlata se apagaron, cinco tomoe aparecieron alrededor del sello, la apariencia volvió a ser la de antes, y el propio Hinchuriki perdió el conocimiento. La lengua alejó el cuerpo indefenso del muchacho. El Uchiha observó impotente, incapaz de moverse. Bueno, ahora estaremos a salvo, concluyó Orochimaru. Es hora de que te haga un regalo, Sasuke, Kun. Estoy seguro de que te gustará. Si sobrevives, Ko, 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 Kopi 00. Su cuello se estiró y sus colmillos se afilaron. Su cabeza se dirigió hacia Sasuke para morderle, sin embargo. BZZZ. La cabeza de Orochimaru cayó a la hierba. Raiton, Sanda Assassin. Kakashi guardó su espada en la vaina, y un par de instantes después, las descargas azules de Raiton desaparecieron de la superficie de su cuerpo, su pelo se cayó y su piel volvió a su color habitual. Los restos de las serpientes que antes habían rodeado a Luchia se hicieron pedazos. Sasuke se alegró inusitadamente de ver al mentor del séptimo equipo. Kakashi, resolló. Orochimaru, aún no está muerto. MMM, ataque se rascó la barbilla mientras veía a un renovado aunque debilitado Orochimaru emerger del cadáver. Sí, ya lo veo. Kakashi no dudó. La armadura de Chakra Rayo reapareció en su cuerpo. Un destello y apareció junto al Sanin serpiente. Otro más, y los brazos del Nukenin fueron cortados a la altura de los hombros. Otro golpe de su espada, y Orochimaru fue sacudido contra el suelo por las descargas de Riton. Su cuerpo quedó clavado en el suelo, la espada atravesando su columna vertebral. K. Orochimaru escupió sangre. Kakashi. Siseó, mirándole a los ojos con odio. Tú. Sí, lo soy. Asintió ataque flemáticamente, sacando un fuin, sello de su funda. Sí, K. ¿Cómo te atreves? Si se o serpiente Sanin, mendigo. Un sello supresor de chakra se pegó en la frente de Orochimaru. Luego unos paralizantes fueron pegados por todo su cuerpo por Kakashi. Nukenin estaba completamente inmovilizado, solo podía soportar la mirada del ninja copia con rabia impotente. Sasuke respiró aliviado. Sus labios se curvaron en una apariencia de sonrisa. Sin embargo, sus fuerzas finalmente le abandonaron, su conciencia se desvaneció y se desplomó sobre la hierba. Su último pensamiento fue Kakashi tiene un Sharingan, qué extraño. Kakashi, mientras tanto, estaba sumergiendo los brazos cortados y las pieles desechadas de uno de los legendarios de la Trinidad en pergaminos de sellado. Invocó a unos perros para que arrastraran al genin de vuelta a la cueva. Su clon sombra también trajo de vuelta a una Sakura inconsciente, que yacía bajo un árbol cercano. Kakashi, ¿qué ha pasado aquí? Mitarashi aterrizó en el claro. Recibí un informe de un ataque a los genin de la hierba y vine aquí enseguida. Miró alrededor del campo de batalla. Cuando divisó al Sanin inmóvil que siseaba, los ojos de la Kunoichi se abrieron de par en par, has derrotado a Orochimaru. MMM, Kakashi se rascó la nuca. Bueno, supongo que sí. Solo elegí el momento adecuado mientras él estaba distraído. Nada del otro mundo. ¿Has derrotado a uno de la trinidad legendaria y dices que no es para tanto? 
La Kunoichi se estaba enfadando. ¿Y querías encargarte tú mismo de tu sensei? Ataque sonrió con la mirada. Bueno, entonces lo siento. Llegas tarde. A Anko se le cortó la respiración. Intentando hacer frente a sus emociones, decidió cambiar de tema, vale, olvídalo. Por casualidad has visto a Saitama, como se metió antes en el bosque, debe de haber adivinado algo. Kakashi palideció de repente y su propio ojo se crispó. Se puso en pie de un salto y dijo. He recordado algo, Anko. Necesito ver a Locaje ahora mismo. ¿Entregarás a tu maestro a Ibiki? A él. A mí. No a un maestro, si se omitará así. Pero, recuperando la compostura, añadió, de acuerdo, lo haré. ¿Y tú? No le dio tiempo a terminar, porque, tras aceptar, Kakashi se cubrió del chakra centelleante de Raiton y desapareció de su vista en un relámpago. ¡Qué velocidad! Susurró Anko estupefacta. Debe de ser algo muy importante, si estaba tan sin aliento. Capítulo 34. Caía la tarde en la aldea oculta de la hoja. El cielo estaba envuelto en la oscuridad, y las estrellas y el mes no podían verse debido a las densas nubes. Solo una vena de color naranja oscuro era visible en el horizonte. Hiruzen estaba sumido en sus pensamientos. La segunda fase no había empezado hasta ayer, pero ya había noticias que le daban ganas de jubilarse y plantar coles en el huerto de su casa. El principal problema es Orochimaru. Todavía no está claro qué quiere en la aldea, pero es poco probable que haya venido a ver a su viejo mentor. Hiruzen había enviado a Kakashi tras él esta mañana, y había hecho un buen trabajo. Incluso lo había superado. El objetivo original del Hounin era seguir al Nukenini. Si tenía un plan, averiguar cuál era. Por el informe de Kakashi que llegó apenas media hora después de recibir la misión, el tercero se enteró de que Orochimaru necesitaba a Sasuke para algo. Ataque se las había arreglado para encontrar al Sanin serpiente, y luego mediante un perfecto disfraz y ocultación de chakra, Ataque pudo lanzar un ataque sorpresa cuando no estaba preparado para ello. Como resultado, Orochimaru fue llevado al departamento de interrogatorios. Derrotar al Nukenin parecía algo de lo que alegrarse, sin embargo, pronto se comunicó otra noticia a Hiruzen. El equipo de Asuma había fallado una prueba, al encontrarse con el genin de Sunagakure en el bosque, y el heredero del clan Akimichi estaba gravemente herido. Los ambos se apresuraron a curarle lo mejor que pudieron y lo llevaron al hospital. Allí se descubrió que, incluso después de la operación, el chico probablemente quedaría discapacitado para el resto de su vida. Hiruzen vino personalmente a comprobar el estado del paciente. Chouji estaba en coma y se mantenía con sellos Fuin, una máquina de soporte vital artificial e infusiones periódicas de Merchakra. Los Irionin informaron de que sus órganos abdominales eran, si no carne picada, algo muy parecido. El equipo médico tardó un par de horas en extraerle las costillas destrozadas. Fue una suerte que su corazón y sus pulmones estuvieran intactos, de lo contrario el anciano Akimichi habría tenido que enterrar al heredero. Si el chico despertaba, podía olvidarse del camino Shinobi. Tendría que olvidarse de caminar, porque la parte inferior de su columna estaba rota, y sus piernas eran ahora muñones aplastados como tortitas. El ocaje exhaló el humo con cansancio y dejó la pipa a un lado. La imagen de Akimichi Chouza seguía ante sus ojos, conteniendo a duras penas las lágrimas al contemplar el terrible estado de su hijo. Él, como padre y abuelo, lamentaba con locura que tal desgracia hubiera caído sobre el muchacho. Circunstancias imprevistas. Nadie es inmune a un accidente en la segunda etapa del examen, aunque haya un control secreto por parte del AMBU y vigilancia gracias a las pocas cámaras de vigilancia. Es imposible controlar absolutamente todo. La puerta del despacho de la Okage se abrió y entró el ninja copia. Llamó, Okage, Sama. Sí, Kakashi, asintió el anciano, reclinándose en su silla. Toma asiento. Ataque arqueó una ceja, sorprendido. Hiruzen sonrió complacido ante eso. Hay una conversación que mantener, será mejor que te sientes. Olvidémonos de la cadena de mando por un rato. Kakashi asintió algo aletargado y se dirigió a la silla situada frente al escritorio del ocaje. Hubo silencio durante un rato, solo roto por el rítmico repiqueteo de sus viejos dedos contra el reposabrazos de la silla. El semblante de Hiruzen era sombrío. Ataque se retorció en su silla. Incapaz de soportar el tenso silencio, fue el primero en romperlo. Permiso para preguntar, Okage, Sama. Hiruzen asintió lentamente. Kakashi continuó. ¿Qué hay de Orochimaru? Y vi que lo tiene en las mazmorras, respondió el Okage tras una breve pausa. El Yamanaka intentó atravesar sus defensas mentales, pero fracasó. En cualquier caso, solo era cuestión de tiempo que el departamento de la Inquisición descubriera lo que buscaba. ¿Y tú? 
Tartamudeó Kakashi. Dímelo. ¿Estuviste en su casa? El Okage asintió, con los ojos bajos. La imagen de Orochimaru encadenado, bajo el abrumador y paralizante Fuin apareció ante sus ojos. Las cadenas desviaban el chakra del Nukenin, y le habían quitado los pendientes de almacenamiento. Era un espectáculo lamentable. Pálido, sudoroso, con la herida del pecho vendada y los hombros también vendados. Sí, Kakashi había sido bastante cruel con Orochimaru cuando le había cortado completamente los brazos hasta los hombros, pero no tenía elección. ¿Era eso o Kakashi podía morir? Después de todo, en opinión de Iruzen, estaban en diferentes clases de peso. Y en un enfrentamiento directo, Iruzen apostaría por Orochimaru. Sí, estuve en su celda. Le pregunté por qué estaba aquí. El ocaje se llevó la pipa a la boca y dio una profunda calada. Mi aprendiz se rió y dijo que saldría pronto. Y ante todas las preguntas que siguieron, guardó silencio. Tortura. Sugirió Kakashi. Ni hablar, lleva mucho tiempo trabajando en raíz. Así que la tortura no le soltará la lengua, Iruzen negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor. La sola idea de torturar a su aprendiz le repugnaba. A pesar de las transgresiones del Nukenin contra Konoha, Iruzen aún tenía esperanzas de devolverlo al buen camino. Se dio cuenta de que esa esperanza era demasiado fantasmal y algo infantil, pues Orochimaru había matado a tres Ambu en el Bosque de la Muerte, y otros dos habían sido envenenados con un veneno mortal y ahora estaban en el hospital. Además, al parecer, el aprendiz quería premiar a Uchiha Sasuke con el sello maldito por alguna razón. MMM, dijo Kakashi, frotándose la barbilla bajo la máscara, perplejo. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Y cuál es mi propósito, ya que me invocaste por alguna razón? No haremos nada, dijo el ocaje con desgana. Kakashi abrió los ojos con asombro. No me malinterpretes, el Yamanaka romperá la barrera mental tarde o temprano, sobre todo porque Orochimaru está debilitado y en su estado actual no podrá resistir mucho tiempo. Ataque giró ligeramente la cabeza, mirando los retratos de los antiguos Kage. Al parecer, estaba esperando las siguientes palabras de Sandaime. Y yo te he convocado, continuó Iruzen, para encomendarte una misión. Kakashi se preparó para levantarse, pero el tercero le hizo un gesto con la mano para que se quedara quieto. El heredero del clan Akimichi se encuentra en estado muy grave. El hospital dice que seguirá siendo un inválido incapacitado. Kakashi esperó pacientemente una explicación. Sin embargo, estas son solo las conclusiones de nuestro Iyonin. Debo admitir que la calidad de sus habilidades ha bajado considerablemente en comparación con cuando Tsunade trabajaba en el hospital. Ataque asintió comprensivo. ¿Quieres que traiga a Tsunade, y me dé vuelta a Konoha? ¿Verdad? Exacto, el Okage se permitió una media sonrisa cansada. Le gustaba que Kakashi entendiera muchas cosas a medias. Llevar a Tsunade a Konoha, junto con su alumna. Haré lo que pueda, Okage, Sama, Kakashi se levantó de la silla. Pero no sería mejor enviar a su amigo Iko, comandante tras ella. Hirai ya aún no ha llegado de su misión. Debería volver en tres o cuatro días. No podemos esperar tanto. Probablemente para entonces ya no habrá esperanza para la pequeña Chouji y será demasiado tarde. La Okage dejó escapar un par de anillos de humo. Tsunade fue vista cerca de Tanzaku. Obtendrá más información del Departamento de Inteligencia. MMM, Kakashi se rascó la nuca. Y sí, y si Tsunade, y me no quiere volver a Konoha, Iruzen se tapó los ojos, exhalando con cansancio. Luego le dirigió al ninja copia una fría mirada que hizo que éste se estremeciera. Kakashi, no me hagas dudar de tu capacidad mental. Si he dicho entrega a Tsunade, esa orden no implica que no haya alternativas. Espero haberme explicado bien. Kakashi tragó en seco. Sí, Okage, Sama, se inclinó. Bien, esta misión contará como una misión de rango a te daré dos días para completarla. El ojo de Kakashi se crispó y gruñó sorprendido. El ojo de Kakashi se crispó y gruñó sorprendido. Ataque no discutió ni discutió con sus superiores, sino que se estiró, luego se inclinó una vez más y desapareció en el Sunshin. Una sonrisa de satisfacción tocó los labios de Hiruzen. Le hizo bien. Reunirse con Saitama le sentó bien, pensó en voz alta y se estiró con brusquedad en su silla. Eh, juventud. Danzo miró con disgusto a su subordinado de raíz. Las noticias que había recibido eran desagradables. ¿Quieres decir que han cogido a Orochimaru? El agente de la raíz asintió con confianza. La habitación estaba en penumbra, y era imposible distinguir los rasgos del ambo de la raíz. Danzo apretó los dientes con rabia impotente. Creía haberlo calculado todo de antemano, pero el azar había interferido en el plan. Más concretamente, Kakashi. Otra vez. 
Sin embargo, la culpa era de Orochimaru. Sí, habían acordado que Serpiente Sanmin recibiría el cuerpo de Uchiha Sasuke, y a cambio, el tercero moriría para dar a Danzo la oportunidad de tomar el relevo como Okage. Pero, ¿por qué había tanta prisa por conseguir a Uchiha? ¿No podían haber esperado? La sincronización de Orochimaru fue desafortunada, ya que el mercenario de Akatsuki fue secuestrado delante de las narices del Okage. No era de extrañar que Hiruzen hubiera actuado con tanta decisión enviando a ataque al Bosque de la Muerte. Aún así, el ninja copia era increíblemente poderoso. Ni siquiera Orochimaru podía igualarle. La mente de Danzo pasó por varios escenarios posibles. Un plan seguía a otro, pero no se le ocurría nada bueno. Y tenía que pensar rápido. Orochimaru era un hueso duro de roer, pero ni siquiera él sería capaz de resistirse a las técnicas mentales de Yamanaka. Y si la conexión de Orochimaru con Danzo salía a la luz, el jefe de la aldea estaría listo para hacer las maletas y marcharse. Especialmente si se revela el plan de invadir Konoha para asesinar a Sandaime. Eso se consideraría traición, y no le importaría estar actuando por el bien de Konoha. Nadie entenderá eso. Espero que no te hayas revelado de ninguna manera. Danzo resolló, conteniendo a duras penas su indignación. Exteriormente, la máscara de su rostro no mostraba ninguna emoción, pero su voz tensa delataba su estado de ánimo. No, Danzo, Sama, dijo el agente con calma. Es absolutamente imposible. El ocaje confía en mí. De acuerdo, dijo Danzo. Pero tenía sus dudas. Has servido bien a Raíz. Y no lo olvidaremos. Encantado de servir. Todo por el bien de la aldea. Así es, se rió Danzo. Ahora tengo una tarea para ti. Puede que sea la última. El agente inclinó la cabeza con más firmeza aún, expresando su total deferencia e incuestionable obediencia al jefe de la raíz. Debes sacar a Orochimaru de las mazmorras de Ibiki. Nadie debe saber lo que hay en la cabeza del Sanmin. ¿Me entiendes? La prioridad de mantener esta información en secreto es primordial. Incluso a costa de tu propia vida, debes completar esta misión. Así se hará, Danzo. Sama, dijo con calma el agente. ¿Permiso para ir? Ve, asintió Simura amablemente. Y espero no tener que explicarte que la sombra de la sospecha no debe caer sobre raíz. Por supuesto, Danzo, Sama, lo tengo todo previsto. El operativo salió de la habitación del jefe nordeste. Al pasar junto a la lámpara, su máscara con motivos de conejo y su pelo rojo se hicieron visibles por un momento. No me falles, Usagi, dijo Danzo en voz baja mientras la silueta de su subordinado desaparecía por los pasillos del cuartel general de raíz. Había sido un día extraño para Gaara. Primero la reunión con tantos genin de varias aldeas. Luego un enfrentamiento con un equipo de la hoja. Luego un encuentro con los Hinchuriki de nueve colas, seguido de la aparición de un shinobi calvo desconocido llamado Saitama. Tras el encuentro con este último, Gaara temblaba con algún tipo de terror primario. Sin embargo, era como si esta emoción no le perteneciera. Temari y Kankuro intentaron calmarle, pero fue en vano. No fue hasta que se desmayó y despertó tiempo después en la cueva cuando se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Tampoco sentía el ansia de matar. Y también se dio cuenta de que había caído en un sueño despreocupado por primera vez en mucho tiempo. Incluso soñando, parecía. Tras un breve descanso, el equipo se dirigió a la torre. Tardaron una hora y media en llegar a su destino. Cuando activaron los pergaminos cielo y tierra, apareció ante ellos un Chunin desconocido que les explicó la esencia del escenario, les deseó formalmente buena suerte y desapareció en una nube de humo. Resultó que habían llegado primero a la torre, y tendrían que permanecer inactivos el resto del tiempo. Gaara estaba ahora tumbado en un futón en el último piso de la torre, en una pequeña habitación de paredes grises. Estaba dándole vueltas a los recuerdos del día anterior, intentando averiguar qué había cambiado en él. Sorprendentemente, encontraron enseguida el pergamino que buscaban, un débil equipo de la cascada, que Temari desarmó con dos descuidados golpes de su abanico. El titiritero, por su parte, los había paralizado con veneno, y sus oponentes eran incapaces de moverse. Kankura le preguntó a Gaara si era necesario matarlos, pero a Gaara no le importó en absoluto, así que se limitó a encogerse de hombros. Su hermano y su hermana intercambiaron miradas extrañadas ante esta acción. Gaara simplemente se dio la vuelta y siguió tranquilamente hacia el centro del campo de entrenamiento. Mientras que antes habría matado al equipo enemigo sin pensárselo dos veces, ahora simplemente no le veía sentido. Hasta hoy, la voz en su cabeza le susurraba cosas diferentes. Se trataba de matar, sed de sangre de otras personas, y así sucesivamente. Pero ahora, no había ningún susurro. Gaara se sintió en paz durante mucho tiempo. 
El silencio en su mente era un alivio, y su cordura no estaba nublada por los deseos y emociones del Biju por primera vez en años. La imagen del hombre rubio de ojos escarlata apareció en su mente. Y sus palabras, comillas ¿es esto realmente lo que quieres? ¿O es lo que quiere el Biju? ¿Estás seguro de que es tu deseo personal? ¿Cuál es tu objetivo? Por la humillación que sufrió en la batalla contra el Hinchuriki de Yubi, él el del pasado habría destrozado al rubio la próxima vez que se lo encontrara, o al menos lo habría intentado. Pero él el actual se da cuenta de que Naruto tenía razón. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su objetivo ahora? Se repetía a sí mismo que solo vivía para matar. Pero resulta que eso no es lo que quiere. Cuando era niño, su tío, Yasamaru, había intentado matar a Gaara. Sin embargo, tras el fallido intento, le confesó que nadie había querido nunca a Gaara, ni él, ni su madre, ni los que le rodeaban. La desesperación, la ira, el resentimiento y otros sentimientos encontrados consumieron al chico desde que se dio cuenta, pero a partir de entonces decidió que mataría, mataría a cualquiera que supusiera una amenaza para él. Intentará hacer cualquier cosa por su propia supervivencia. Cualquier apego es un error. Lo único que le importaba era él mismo. Estos pensamientos fueron alimentados por la sed de sangre y las ansias de matar de su Kaku, el Biju empezó a influir en la mente del Hinchuriki, y finalmente Gaara se convirtió en un maníaco sediento de sangre que solo vivía para matar. Hoy, sin embargo, era como si un velo hubiera caído de los ojos de Sabaku, no, Gaara, no, aún haría cualquier cosa por su propia supervivencia, incluso si requiriese matar pero ya no sentía el odio que todo lo consumía por los que lo rodeaban, ya no sentía la sed de sangre que provenía de las profundidades de su mente. Naruto. Ese era el nombre del Hinchuriki de los nueve colas. ¿Fue por él que tuvo una epifanía? No, en absoluto. Fue ese Jinin llamado Saitama. El horror que Gaara había sentido en ese momento por el impacto con su dedo fue abrumador. Pero al mismo tiempo, recordando ese momento ahora, el chico no sintió miedo. Así que no fue él quien sintió miedo, sino... Sukaku, ¿qué había sentido entonces? Mentalmente buscó su Biju, no sintió nada en el otro extremo, el Biju parecía haber caído en un profundo sueño. Gaara pensó por un momento. Al parecer, debía agradecérselo al Jonin Calvo. Ahora se sentía mucho mejor, y lo que era más importante, el demonio ya no amenazaba con ocupar su cuerpo mientras dormía, y ahora Gaara podía dormir a pierna suelta. Su mirada se deslizó hacia los tensos de Mari y Kankuro, que observaban con recelo al pelirrojo tendido en el futón. Gaara, ¿estás bien? Preguntó Temari con cautela. Gaara se cubrió los ojos, tratando de librarse de pensamientos innecesarios. Estoy bien, respondió. ¿Vas a dormir? Preguntó Kankuro con voz temblorosa. No hay motivo para preocuparse, dijo Gaara, apartándose de la pared. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora por fin podré dormir un poco. Naruto no recobró el conocimiento hasta el anochecer. Abriendo lentamente los ojos, giró la cabeza para mirar a su alrededor. En el centro de la cueva, se había encendido una hoguera en el mismo lugar que antes, y la luz del fuego proyectaba extrañas sombras sobre las paredes. El calor también calentaba agradablemente su piel. Sakura estaba tumbada en el futón, quedándose dormida. El Uchiha no aparecía por ninguna parte. Uzumaki se levantó cautelosamente sobre los codos, mareado y con la debilidad apoderándose de su cuerpo. Quiso llamar a Sakura, pero, será mejor que no te levantes, se oí griega o una voz masculina ronca. Eh, ¿quién es? Preguntó Naruto en voz baja. A pesar de la pesadez de su cabeza, el chico miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz. Estoy aquí mismo. ¿Dónde es aquí? ¿Quién demonios eres? Date vallo. ¿O estoy fallando? Hubo un resentido, tú eres el fallo, seguido de un pesado suspiro. Uzumaki, sin embargo... Seguía sin saber si se estaba imaginando cosas o no. Chico, mira hacia abajo, sugirió la voz. Naruto obedeció y miró hacia abajo, pero sus cejas se alzaron sorprendidas. Un perro que habla, señaló con el dedo al perro de forma poco oculta. Frente a él estaba sentado un carlino en miniatura vestido con un chaleco azul. El perro se llevó la pata a la cara y sacudió la cabeza. La imagen era ciertamente extraña para Naruto. Especialmente inusual era la voz áspera y grave que salía del lindo perrito. Me llamo Pakkun, y soy el Ninken de Kakashi. ¿Ninken? Uzumaki forzó sus cavilaciones, tratando de recordar lo que había leído sobre esos animales. Una bestia invocadora, para ser exactos, explicó Pakkun. Kakashi me ordenó que te siguiera hasta que recuperaras el conocimiento. Y después de eso, también. Ah, asintió perezosamente el rubio. Gracias. 
¿Dónde está Sasuke? El Uchiha está meditando fuera, y sus clones están de patrulla. Ajá, tengo que hablar con él. Naruto intentó levantarse. No te levantes, dijo el Pug. Kakashi me dijo que te dijera que te acostaras por lo menos 24 horas. Pero, nada de peros, dijo Pakun con firmeza. Si Kakashi me dijo que me asegurara de que descansaras, descansarás. Todavía queda tiempo hasta el final de la segunda etapa. ¿Y el entrenamiento? Nada de entrenamiento. Uzumaki sacudió la cabeza, intentando alejar el mareo, pero solo consiguió empeorarlo, así que volvió a dejarse caer en su asiento. Después de esforzarse por ordenar sus pensamientos, Naruto preguntó. Mira, tú eres el Ninken de Kakashi, ¿no tienen prohibido los Honin relacionarse con los Genin en el examen? Aquí tenemos un caso especial. Orochimaru apareció, así que podemos pasarlo por alto. Orochimaru. Los ojos de Naruto se entrecerraron y sus puños se cerraron involuntariamente. Había leído sobre este shinobi. Si Uzumaki hubiera sabido que tendría que enfrentarse a un oponente así, habría pensado en un plan en lugar de precipitarse sin pensar. Así que era él. Puga sintió con semblante serio. Así es. Y te puso un sello especial abrumador. Kakashi dijo que mientras esté presente, será mejor que no uses nada de chakra, o de lo contrario solo fortalecerá el sello de los cinco elementos y no podrás usar el poder de nueve colas. Un, no uses chakra. ¿Por cuánto tiempo? Un par de días seguro. El clon de Kakashi intentó eliminarlo por completo, pero solo consiguió debilitarlo. También añadió sus propios bloques de fusión para evitar que el sello de Orochimaru se alimentara de tu chakra, para que se disipara por sí mismo con el tiempo. Naruto sacudió la cabeza con asombro. No estaba pensando con claridad, así que apenas entendió la mitad de lo que dijo el Ninken. Eres muy listo para ser un perro. Eh, dijo Pakkun, sacudiendo su pata vendada. Eso sí que fue ofensivo. MMM. Se y a un revuelo al lado de Sakura. La chica se levantó y, frotándose los ojos somnolientos, miró a Uzumaki. Naruto, ¿estás despierto? Sí, Sakura, Chan. Una sonrisa se dibujó sola en sus labios. La chica somnolienta se veía muy linda. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? La chica no tuvo tiempo de contestar. Por fin despierta, la voz tranquila de Sasuke sonó desde la entrada. Entró en la cueva a paso tranquilo. Vamos a tener que quedarnos aquí un rato. Sí, ya lo sé, murmuró Naruto. Todo es por mi culpa. No solo eso, el Uchiha sacudió la cabeza. Tengo tres tomos para acostumbrarme. Aunque no puedas usar chakra, los otros genin no serán un problema para mí. Pakkun se metió en la conversación. ¿Qué engreído, ¿tienes fuerza para esto? Un Sharingan de tres domos se arremolinó en los ojos de Sasuke. El cuerpo del Puck se puso rígido. Después de eso, rodó sobre su costado, su hocico expresando verdadera felicidad, saliva goteando de su boca. De vez en cuando rodaba sobre su espalda de lado a lado, diciendo. Sí, alto, rasca y también. Oh, sí, así. Más, al cabo de un par de momentos el pobre Carlino empezó a gemir voluptuosamente. Nadie le estaba tocando. Sasuke, Kun, ¿qué le pasa? Sakura cambió su mirada estupefacta del Ninken a Luchia. Nada, solo inmerso en una agradable ilusión, se rió Sasuke. Sin embargo, si se trataba de un Ninken enemigo, sería posible utilizar Genjutsu de pesadilla e incluso Genjutsu paralizante. El Dojutsu se desactivó, y el Carlino empezó a recuperar lentamente la conciencia al cabo de un rato. Abriendo los ojos y evaluando la situación, Pakkun saltó de repente y miró amenazadoramente a Luchia. ¿Eh? ¿Qué coño ha sido eso de hace un momento? HN. El Uchiha no se dignó a responder al Ninken. Guay, date vallo, exclamó Naruto animadamente. Esas son ilusiones del Sharingan. Así es, asintió Sasuke, inclinándose ligeramente hacia él. Vaya, siguió maravillándose Naruto. Acabas de satisfacer a un perro sin tocarlo. Sasuke se quedó inmóvil unos segundos, reflexionando sobre lo que había dicho su compañero. Naruto, Sakura se giró hacia el rubio, eso sonó muy raro ahora. Uzumaki solo hizo un gesto con la mano ante las palabras de la Kunoichi. Eso significa que puedes hacerle eso a cualquiera. Mira, puedes hacerme creer que estoy en Ichiraku ahora mismo y que tengo 10 porciones de ramen frente a mí. Eh, todavía estoy aquí. No me ignores, Uchiha. Se oí griega o la voz del Pug. Venga, vamos, hazlo. Uzumaki ardía de entusiasmo y estaba dispuesto a entrar voluntariamente en el Genjutsu. Sasuke se frotó las sienes. No, así no es exactamente como funciona, Naruto. Y no voy a sumergirte en ilusiones ahora mismo. Eh, ¿por qué? Porque necesitas recuperarte, cabeza de chorlito. 
Respondió Sakura en lugar del moreno. Pakkun, San dijo que no puedes usar chakra y que necesitas descansar. Sí, escucha lo que dice el señor Pakkun, el carlino sacó pecho con orgullo, al parecer olvidando temporalmente el incidente con la ilusión Uchiha. Naruto agachó la cabeza apenado. ¿Y Orochimaru? Preguntó de repente. Se habían llevado a Orochimaru y lo iban a interrogar. No tenéis que preocuparos por él, explicó el Ninken. Sois bastante fuertes y deberíais pasar fácilmente la prueba. Solo tenéis que esperar un poco más. Bien. Naruto volvió a tumbarse en el futón. Sasuke, ¿puedes decirme qué pasó después de que me desmayara? Solo entendí en términos generales, ya sabes, que Kakashi vino y derrotó a Orochimaru. PFFT. El Uchiha se dio la vuelta para marcharse. Caramba, qué curiosidad, date vallo. El rubio no estaba satisfecho. Quiero detalles. Naruto, acuéstate y descansa. Gritó Sakura. Pero moriré de curiosidad. Sasuke salió de la cueva. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Aruno. Sus ojos esmeralda parecían iluminarse con un fuego de otro mundo. Sacó de su bolsa una jeringuilla bastante grande y un par de viales. Si no te calmas, te daré un sedante. Naruto tragó en seco. ¿Qué me pasa? Ya me voy a la cama, jejeje, esbozó una sonrisa bobalicona y se puso de lado, cerrando los ojos con fuerza. Uf, Sakura, chanda miedo, susurró apenas audiblemente. ¿Qué estás murmurando? Dijo Aruno. Eh, nada, te estoy dando las buenas noches, Sakura, chan. Capítulo 35. Antes tenía un nombre, pero no recordaba cuál era, no importaba. El pasado le parecía tan vago e impreciso, como si solo fuera un pésimo sueño. Sus padres eran Shinobi corrientes sin clan. Su madre había muerto en una misión cuando él ni siquiera tenía cuatro años. Su padre, después de eso bebió hasta morir y se suicidó poco después. No había más parientes, así que la única opción era un orfanato. A los seis años ingresó en la academia. No brillaba en sus clases, sus talentos eran medios. Se le daba bien sobre todo la perseverancia. El tutor de Chunin, viendo los esfuerzos del chico, le ofreció un par de lecciones individuales. Un par de lecciones no fueron suficientes. Como resultó después, Sensei era un exambu, por lo que el entrenamiento posterior fue agotador. Pero él no se quejó. Entrenó y entrenó. Estaba a punto de graduarse en la academia. Fue asignado al equipo Genin. Su mentora era una Kunoichi, una Jonin. Era una excelente Sensei. Tenía un enfoque individual para cada uno, identificaba los puntos fuertes y débiles, los señalaba y le ayudaba a perfeccionar sus habilidades. Con su ayuda, fue capaz de dominar el Jutsu elemental en poco tiempo. Esta chica le parecía un ángel bajado del cielo. Era tan hermosa que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Si no hubiera sido por la diferencia de una década, no habría dudado en casarse con ella. Tras un par de meses de aburridas misiones de rango de y de entrenamiento en equipo, emprendieron su primera misión seria. También fue la primera vez que vio la muerte. La muerte de sus compañeros de equipo y, sobre todo, la muerte de ella. Había sobrevivido gracias a su mentora, que lo había protegido a costa de su propia vida. Murió en sus brazos. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo injusto que podía ser el mundo. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos del pasado. Usagi era su nombre ahora, sin rostro, el hombre de danzo, el que se había infiltrado en el ambu de locaje para mantenerlo al tanto, y para sacrificarse en el momento adecuado para cumplir la misión de raíz. Una hoja no puede florecer en un árbol si el árbol no tiene raíces. Debido al hecho de que danzo, Sama lo eligió una vez, puede ser útil. Aunque el ambu de raíz no tenía emociones, él era diferente. Él era especial, uno de los mejores. Entendió que sin el lado oscuro de Konoha, la aldea estaba condenada. Trabajaba por su bien. Trabajaba por una idea. Al menos eso es lo que él creía. El sello de la raíz no estaba sobre él, pues podría ser descubierto, y su misión, que llevaba varios años gestándose, parecía estar llegando a su conclusión lógica. Las calles aún estaban oscuras, pero faltaba poco para el amanecer. Era el momento en que los shinobi en sus puestos estaban más aletargados y desatentos, y él iba a aprovecharlo para liberar a Orochimaru. Esa era su misión. La prioridad era preservar la información contenida en la cabeza del Nukenin. Oh, hola, Usagi, dijo lánguidamente uno de los Chunin que custodiaban la entrada a las mazmorras, oculto en una de las discretas cabañas. ¿Qué haces aquí tan temprano? Estoy aquí por orden de la Okage, respondió Usagi. Por el prisionero. HMM. ¿Por qué? Okage, Sama me ordenó que le echara un vistazo. Oh, el otro ambos sacudió la cabeza, ¿qué clase de prisionero es ese, eh? 
Lo controlan cada hora. ¿Lo sabes? ¿Por casualidad? Usagi sacudió la cabeza. Me han prohibido divulgar esa información. Tengo algunas sospechas, dijo el primero. Pero es probable que no las confirmes. Está bien. Es como si temieran que este tipo pudiera huir. Por cierto, hace solo 10 minutos han venido los médicos a atenderle, porque dicen que está tan herido que podría morir. Por cierto, siguen ahí. El último prisionero escapó, dijo Usagi razonablemente. Por eso no hay nada especial en las inspecciones. Y los Iryonin son algo bueno. No debería morir antes de tiempo. Bueno, no lo sé, discrepó el primer guardia. Si es tan peligroso, quizá deberíamos acabar con él y ya está. Podría huir de nuevo. Lo hará, dirás. Probablemente haya tanto fuin metido ahí dentro que hasta el Bijou podría retenerlo, dijo el otro guardia. Además, han venido a instalar cámaras de seguridad. Parece que están reteniendo a alguien del calibre de Sandin. Entonces, ¿vamos a estar hablando de esto mucho más tiempo? Refunfuño Usagi, intentando mostrar irritación. Se le daba bien fingir las emociones adecuadas. Quizás si su destino hubiera sido otro, podría haber sido un gran actor. Estoy cansada como un perro, quiero seguir las órdenes de Sandaime, informar e ir al lado. Es el segundo día sin dormir. De acuerdo, de acuerdo, el guardia levantó las manos. No te preocupes, nosotros también podemos soñar con un buen descanso. Mi hermano participa en los exámenes Chunin, y yo estaba muy preocupada. Ojalá me dejaran patrullar el bosque de la muerte, o si no. ¡Ay! ¿Qué te pasa, gorrión? exclamó, frotándose la cabeza magullada. Canario, por favor, cállate. Un hombre está esperando y tú estás hablando de tu hermano, murmuró el gorrión con descontento. También estás haciendo esperar al ocaje. Estás mal de la cabeza. No. Dijo Canario. Kot había perdido la cabeza cuando estaba espiando a la Kunoichi desde la dirección. Su efusión fue interrumpida de nuevo por otro puñetazo, ahora lateral. Está bien, está bien, está bien. Yo me encargo. ¿Dónde está el maldito registro de visitas? Pronto se cumplieron todas las formalidades necesarias y se rellenó el libro de registro. Usagi caminó por los estrechos y sombríos pasillos de la mazmorra, que estaba iluminada por escasas lámparas parpadeantes. Le acompañaba uno de los porteros, Canari. Hablaba de búho y gato, los agentes que habían fracasado en una de las misiones de vigilancia y habían sido severamente reprendidos por Iruzen. Usagi escuchaba sin entusiasmo. De vez en cuando se encontraban con un puesto Shinobi que ocultaba sus mapas mientras se acercaban e intentaban parecer alerta a pesar de su somnolencia general. Cuando veían quién se acercaba, se relajaban de inmediato y volvían a su trabajo. No puedo ir más lejos, suspiró apenado Canario mientras descendían dos niveles subterráneos. Quizá puedas darme una pista de quién está ahí dentro, eh, añadió en un susurro. Prohibido, respondió Usagi, y caminó con paso firme hacia la pesada puerta de hierro forjado que había al final del tenebroso pasillo. Canario suspiró y se dirigió de nuevo escaleras arriba. Usagi se quedó paralizada un rato justo delante de la puerta, intentando calmar sus pensamientos acelerados. El ambu de raíz se había llevado el pergamino fuin de la capa de Akatsuki para poder desviar las sospechas de raíz en caso de que ocurriera algo. Intentó escanear la habitación donde estaba retenido Orochimaru, pero estaba completamente sellada al escaneo exterior. Danzo, Sama no da tareas imposibles, si asigna algo, significa que se puede hacer. Y si tiene que morir en el proceso, que así sea. Con gusto daría su vida por Konoha. No había cerraduras ni cerrojos. Empujó la puerta y esta crujió al abrirse. Cuando entró en la oscura y espaciosa habitación, iluminada por la luz verdosa de las lámparas del techo, encontró, además del debilitado y paralizado Orochimaru, a un ambulla dos Iryonin del hospital, un anciano con gafas y una chica de unos 18 años. Estaban inyectando algo al paciente y quitándole puntos. No estaban usando chakra, al parecer debido a las cadenas supresoras de Fuin y desviadoras de chakra de los Sanin. ¿Qué hacéis aquí? Preguntó Ambu, Usagi no contestó, miró por la habitación con ojo a visor en busca de trampas, pero no encontró nada, si vio una pequeña cámara de vídeo bajo el techo, sin embargo, también había algunas en los pasillos, el primer se embomboló exactamente hacia el objetivo de la cámara, el segundo se aceleró con chakra de viento y voló hacia el corazón de Ambu, pero él logró esquivarlo, y ese era el plan, Sun Sin, y el kunai se estrelló entre la quinta y la sexta vértebra cervical, el Ambu gritó. El ambu raíz le arrancó el kunai del cuello y con un movimiento preciso se lo clavó en la frente, justo a través de la máscara. Apenas el cuerpo de la gente cayó al suelo, dos embon, potenciados por el chakra de Fouto, 
golpearon las cabezas de los Hiryonin. Tu seguridad es una mierda, Orochimaru, San, se estiró Usagi, acercándose. Los cuerpos de los médicos estaban tendidos en el suelo. Q, Q, Q. No parecía tener mucha prisa, sollozó Serpiente Sanin en voz baja. No tienes mucho tiempo, chico, date prisa. Los Amburraid se acercaron a Sanin y empezaron a quitarle los abrumadores ellos. Orochimaru parecía fortalecerse un ápice con cada fuin eliminado, su respiración se nivelaba y las ojeras empezaban a desaparecer. Sin embargo, cuando Usagi terminó, las cadenas empezaron a absorber chakra con más vigor. El Amburraid intentó quitar las cadenas que atravesaban el cuerpo del Nukenin, pero Orochimaru siseó de dolor, y el Amburraid sintió que su propio chakra se agotaba. Al darse cuenta de que no había forma de liberar al Sanin tan fácilmente, examinó los cierres de las cadenas que habían sido clavados en la parte inferior de la pared trasera. Había símbolos tallados en la piedra alrededor de los cerrojos, pero Usagi no era muy buena en Fuin. Sacando un kunai, lo infundió con chakra de viento y lo hizo caer sobre el gancho de hierro con fuerza. Zing. El kunai rebotó en la pared como si estuviera hecha de acero reforzado. Los caracteres del Fuin brillaron. Usagi saltó inmediatamente hacia atrás. Miró hacia la salida, pero estaba envuelta por una película púrpura de una barrera desconocida. Estaba a punto de lanzarse a arrancar las cadenas del cuerpo del Nukenin, pero una silueta de color terroso empezó a surgir del suelo. Pronto la silueta adoptó los rasgos familiares de un anciano bajito con una ori blanco y un sombrero escarlata de ocaje. Maldito viejo, Shiseo Orochimaru, tú has preparado todo esto. Es una trampa. La cansada mirada de Hiruzen se posó en Orochimaru. No me gusta que me engañen, dijo. Podría haber dejado que el sacerdote desapareciera, pero de verdad creías que cometería el mismo error dos veces, aprendiz mío. Eres muy importante para mí, sobre todo la información que tienes en la cabeza. Así que no te dejaré marchar. Viejo astuto, dijo Orochimaru. Todavía estás un poco senil, pero no celebres tu victoria demasiado pronto. Aún no ha terminado. Usagi apretó los puños. Su misión estaba en peligro. Pero el Nukenin tenía razón, esto no había terminado. ¿No te quedaste en la torre por la noche para terminar tus asuntos? Preguntó el Ambu de raíz, dispersando chakra por su cuerpo. Quedarme. Hiruzen enarcó una ceja. Así es, mi original sigue en la torre. Pero cuando Orochimaru quedó inconsciente, decidí tranquilizarme y coloqué aquí más Fuin, además de colocar aquí a mi clon. Como resultado, los sellos de señal se dispararon, todo el mundo fuera ya es consciente de ello, y mi clon ha sido liberado. Como resultado, estoy aquí ante ustedes. Te sugiero que te rindas, de lo contrario no habrá piedad por la traición. ¿No te sorprende? No, Usagi. Y Vicky sospechaba que teníamos un topo, bajó la mirada hacia los cuerpos de los muertos. Por desgracia, hubo que sacrificar tres vidas inocentes para averiguarlo. La culpa es mía. No supe prever exactamente cuándo aparecerías. Así que, volvió a mirar a la pelirroja con el ceño fruncido. Hemos encontrado al topo. Lo único que queda por averiguar es de quién. Akatsuki o Danzo. El Amburraid sintió que un escalofrío lo recorría. El Okage había superado a su jefe. Lo había adivinado todo desde el principio. Pero adivinar es una cosa, probar la participación de Danzo, Sama es otra muy distinta. Así que la misión sigue siendo la misma. Nadie puede averiguar lo que hay en la cabeza de San Nin. ¿Me entiendes? La prioridad de mantener esta información en secreto es la más alta. Las palabras de Danzo resonaron en su cabeza. Dejó caer la máscara de conejo, revelando un rostro lleno de cicatrices con una mirada fría y penetrante. Abrió la bolsa y se metió la píldora escarlata en la boca. Su cuerpo empezó a hincharse y sus ropas se rasgaron ligeramente. Sus ojos se tiñeron de rojo. Las píldoras de la última oportunidad, un desarrollo secreto de la raíz, proporcionaban una mejora extraordinaria. A cambio, el Shinobi sufría graves daños en el sistema de circulación de chakra y en los órganos internos, dependiendo de cuántas píldoras se tomara, podía ser parcialmente reversible o el Shinobi quedaría permanentemente lisiado. Tomar demasiadas podría matarle, pero podría darle un tremendo impulso de fuerza y hacerle igualar el poder de Kage durante unos instantes. Debe completar la tarea a cualquier precio, incluso a costa de su propia vida. Si crees que puedes manejar a mi clon con una píldora, tienes un concepto demasiado elevado de ti mismo, muchacho. Usagi no prestó atención a las palabras de Locaje. Una docena de Sembon volaron hacia el anciano a gran velocidad, pero este ni siquiera se movió, solo el suelo formó un escudo a su alrededor. Pero el clon del Kage no era el objetivo de los Ambu de la raíz. 
Al instante estaba junto a Orochimaru, una poderosa estocada. Y un puño se estrelló contra la cabeza del Nukenin, rompiéndole el cráneo en pedazos. Los fuin brillantes de las paredes empezaron a desvanecerse. Estaban siendo alimentados por el chakra de serpiente San Nin, y ahora los fuin no estaban siendo alimentados debido a la interrupción de la vida del Nukenin. La barrera exterior también mostraba signos de inestabilidad. Sin embargo, esto no era el final. Orochimaru no puede ser asesinado tan fácilmente, es tan tenaz como una cucaracha, aunque estará severamente debilitado. Contra las docenas de Ambu y Okage que seguramente esperan afuera, no podrá durar ni un minuto. Usagi liberará a Orochimaru, no dejará que la información contenida en su mente caiga en manos de la Okage. Todo por el bien de Danzo, Sama. Todas las píldoras restantes fueron absorbidas. Su cuerpo creció aún más. Una energía incontrolable bullía en su interior, intentando salir. Dobló el sello, intentando formar una poderosa técnica de dragón de fuego. Pero el control caído le impidió realizar lo que había planeado. La transformación Katon tuvo éxito, pero aquí enormes chorros de chakra estallaron de su cuerpo, chisporroteando todo a su paso. Quiso gritar de un dolor terrible que lo consumía todo, pero de su garganta solo salió un graznido ahogado. Si el chakra hubiera sido suyo, no le habría hecho daño. Pero este poder prestado procedía de las píldoras y no le pertenecía. No importaba. Él completará la misión. Mataría a Orochimaru para evitar que la división de la Inquisición llegara a su conocimiento. Soltó completamente el control de su energía. Sensei, voy hacia ti, fue el último pensamiento de Usagi. Su cuerpo se desgarró, liberando una poderosa ola de explosión ardiente que destruyó todo el contenido del búnker, incluyendo el clon de Okage y los restos de Orochimaru. Ojalá hubiera comido algo, refunfuñó Saitama, frotándose el estómago. Regresó a la sala de observación tras su propio reconocimiento de todos los niveles de la torre, y se sentó en una silla cerca de los monitores. Mitarashi se sentó a su lado. Lo triste era que no había cocina ni comedor. Anko, podemos al menos hacer un fuego. Aún tengo carne de conejo fresca del merendero, pero nada para asar. Anko solo puso los ojos en blanco. Después de entregar a su antigua sensei a los brazos de Ibiki, se apresuró a volver a sus deberes como supervisora del examen. La chica no encontró a Saitama hasta bien entrada la tarde. Resultó que acababa de ir de caza y de picnic a la zona roja, donde estaba empapado y se quedó dormido, y ella había pensado que su compañero había sentido de repente que algo iba mal y se había ido siguiendo la intuición de un shinobi de rango S. Al menos había traído algo de caza. No había comido nada desde anoche. Pero aquí no estaba permitido hacer fuego. Tampoco fuera. Apartándose del monitor, Anko lanzó una mirada crítica al calvo. Sin embargo, él no le prestó ninguna atención. Bueno, al menos hay televisión. ¿Qué tipo de películas ponen? Saitama miró las imágenes en blanco y negro de las pantallas. Mitarashi resopló y se volvió hacia los monitores. En realidad es un vídeo de vigilancia. Ah, aburrido, dijo el calvo. No digas eso, disintió Anko. Al mediodía, los genin de arena fueron los primeros en llegar. Eran lo bastante fuertes como para llegar tan rápido. Aunque había heridos, sí. Saitama entrecerró los ojos, mirando la imagen fija de un rostro familiar. Oh, es ese chico pelirrojo al que le gusta jugar a los monstruos. HMM. ¿Cómo se llama? Koro. No, Goro. Equivocado otra vez. Un, quizás Arou. ¿Le conoces? Anko se sorprendió. Pero no asistió al comienzo de la fase 2. También te perdiste el final de la fase 1. Por nada del mundo. Nos vimos una vez, Saitama hizo un gesto inseguro con la mano, recordando algo. ¿Y Naruto? Ha llegado ya. No quería decírtelo, titubeó Mitarashi. ¿Qué pasa? El calvo se puso tenso. ¿Le ha pasado algo? No, ya está bien. Pero su equipo se topó con un Nukenin. Refunfuñó y, por alguna razón, arrugó la nariz y por alguna razón se llevó la mano al cuello. HH. Bueno. Entonces no hay nada de qué preocuparse ahora, ¿verdad? Anko empezó a rascarse la nuca, bajándose la solapa de la capa. Sí, supongo que sí. Kakashi ayudó. ¿Kakashi? ¿Quién demonios es ese? Mitarashi volvió a poner los ojos en blanco. Quería explicárselo, pero el cuello empezó a arderle. Ah, ¿tienes un tatuaje? Preguntó Saitama, mirando los tres tatuajes Tomoe del cuello de la chica. Es muy bonito. Anko ocultó inmediatamente el Howin retorciendo la solapa hacia arriba. No le importaría oír un cumplido de Saitama, pero no así, y menos sobre el tatuaje. Realmente no quería hablar de aquel sello, y de la persona que se lo había puesto. 
pero los pensamientos innecesarios empezaron a desvanecerse en un segundo plano a medida que el ardor empezaba a resultar incómodo. No era doloroso, pero tampoco agradable. El sudor cubrió su frente, y sombras de colores empezaron a flotar ante sus ojos. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué le ocurre? Preguntó Saitama con preocupación. No tienes buen aspecto. Estás enferma. No, eso es. Anko negó con la cabeza, pero perdió el equilibrio al darle vueltas la cabeza. El calvo la levantó y evitó que se cayera. Sin duda estás enferma, dijo Saitama con seriedad, mirándola a los ojos nublados. Te llevo al hospital, enseguida vuelvo. Estoy bien, solo. Estoy cansada, supongo, se separó de Saitama, soltándose de sus brazos. Estaba tan débil que ni siquiera se había dado cuenta del momento romántico. No importaba. No quería mostrar debilidad delante de los demás, especialmente de Saitama, así que apretó los dientes y, a pesar del mareo, se acercó al panel del monitor. Necesitaba una distracción. El trabajo debería ayudar con eso. Bijou. No podía estar enferma, ¿verdad? Los Shinobi rara vez enferman, excepto cuando son niños. Y luego estaba ese maldito sello. Se acercó al escritorio para apoyarse en él. Le costaba respirar. Y el ardor permanente en su juin se transformó en un dolor palpitante. Oleadas de dolor se sucedían una tras otra, envolviendo todo su cuerpo. Entonces fue como si le clavaran agujas calientes en el cuello, en el lado izquierdo. Anko gimió, agarrándose el cuello. Se tiró del cuello. Te ha dado un escalofrío. Saitama se acercó a la chica. Ella cayó directamente en sus brazos, con las piernas inestables y temblorosas al perder el equilibrio. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No se daba cuenta de lo que le estaba pasando. La cabeza le daba vueltas y el dolor que sentía al teclear le hacía sentir que se iba a desmayar. El chakra empezó a escurrirse, sin rumbo aparente. Chillo, incapaz de contenerse, con los ojos llenos de lágrimas. El rostro de Saitama se volvió serio. Se dio cuenta de que la chica se estaba poniendo realmente enferma y decidió actuar. La cogió en brazos y la lanzó contra la pared con una potente patada. El impacto sacudió todo el edificio desde la base hasta el tejado, despertando al genin que había superado la segunda etapa. No recordaba exactamente dónde estaba la salida, así que corrió directamente, pateando las paredes. Finalmente consiguió salir, estrellándose contra el claro. Tras él seguían cayendo fragmentos de piedra. Saitama recordó dónde estaba el hospital, y decidió seguir a donde la Kunoichi pudiera ayudar. No sabía nada de medicina en general, ni de primeros auxilios en particular. Espera. Mientras saltaba al claro iluminado por la plata, unos shinobi con máscaras, una con un búho y otra con un gato, aparecieron a su lado. ¿Qué eran esas explosiones? ¿Estaban atacando la torre? Saitama se detuvo con una temblorosa anco en brazos, ignorando las preguntas de los agentes. ¿Hay algún médico aquí? Necesita ayuda de inmediato. Nadie respondió a sus palabras, los ambos se quedaron inmóviles, desviando la mirada del calvo hacia Mitarashi, que temblaba de escalofríos. Mitarashi Anko, ¿qué le ha ocurrido? Uno de los agentes se acercó. ¿Qué te ocurre? Estás enferma. Se dirigió a la Kunoichi. Anko siseó de dolor, pero respondió. No, joder, bien. Chicos, vais más despacio, dijo Saitama. Yo dije... ¿Hay algún médico aquí? Si no, la llevaré al hospital. Eh, ambo dudo, pero hay al menos media hora hasta el hospital, y eso es sí. Tres figuras aterrizaron en el claro cercano a la torre. Una de ellas se adelantó. Me llamo Yakushi Kabuto. Sé un poco de ir Jutsu. Genin, preguntó un agente de la Ambu, eso no te concierne, solo dirígete a la torre para terminar la etapa. De repente, Anko gritó y su cuerpo se arqueó. Se agarró a Saitama con fuerza y se mordió el labio hasta que le sangró, reprimiendo un grito. El hombre de pelo ceniza, ajustándose sus gafas redondas que brillaban a la luz de la luna, se las lanzó a sus copilotos. Id a la torre, llegaré tarde. Los dos tipos más altos, con máscaras de tela, asintieron en silencio, pasaron por alto ambo y lo siguieron hasta la torre. Kabuto, sin embargo, ignorando a los operativos, caminó inquieto hacia la chica. Ponla en el suelo por favor. Saitama bajó a la chica a la hierba, pero ella seguía sin soltarle, arañándole el traje amarillo. Esto. No me siento cómodo examinándola en tus brazos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo empezó? Kabuto sacó un botiquín. Saitama desenganchó a Anko lo más suavemente posible y la tumbó sobre la hierba. La muchacha, apretando los dientes, gimió. Su cuerpo se retorció en un espasmo. Ella, es decir, murmuró el calvo, 
Primero se agarró el cuello y luego se sintió mal. Eso fue todo. Genin echó hacia atrás la solapa de su capa, revelando un sello de tres tomos ardiendo con luz negra dorada. ¿Qué es esto? Preguntó impaciente uno de los Ambu, acercándose. Kabuto, volviéndose a poner inmediatamente la solapa, activó el Sosen, que brillaba con un suave color verdoso, y enrolló sus manos a lo largo del cuerpo de la Kunoichi. No hay de qué preocuparse, yo puedo encargarme aquí. El segundo agente se opuso. Pero eres un genin y dijiste que solo sabías un poco de medicina. MMM. Kabuto se estiró. Tal vez no fuera del todo preciso. Espera, la cara de ese tipo me resulta familiar, dijo el primer Ambu, como dijiste que te llamabas, Yakushi Kabuto. Correcto, Ambu se dio una palmada en la máscara, trabajas en el hospital, ¿verdad? Así es, siguiendo con Sosen, el ninja médico confirmó. Ah, sí, supongo que sí, asintió el otro. No es la primera vez que pasas por el Chunin Siken, ¿verdad? Había rumores sobre ti, perdedor Kabuto. ¿Cuántas veces te vas a presentar al examen? Otra vez. Séptima vez, dijo Kabuto con una mueca de dolor. Sí, tío, suele pasar, asintió el agente. No desesperes, ante todo eres un Iryonin. Lo que no entiendo es para qué demonios necesitas este examen. Kabuto tosió culturalmente, interrumpiendo el exabrupto del operativo. No quiero ser grosero, pero estás interfiriendo con el tratamiento. No hables bajo mi brazo. O mejor aún, lárgate de aquí. No puedo concentrarme por tu culpa, el cuerpo de la Kunochi se arqueó una vez más y un grito ahogado salió de su garganta. El segundo Ambu abofeteó al primero y, con un movimiento sincronizado de cabeza, desaparecieron en el interior de la torre para calmar a los aspirantes. En cuanto el Ambu desapareció de la vista, Kabuto comenzó inmediatamente su tratamiento. Inyectó a la muchacha un medicamento y le aplicó una compresa de gasa en el cuello. ¿Debería irme yo también? Preguntó Saitama. No. Puedes quedarte, tarareó el genin y añadió en voz baja. Es que no me gusta mucho la gente sin rostro. Anko ya no temblaba y su tez volvía a la normalidad. Parecía mucho más tranquila, y sus párpados se volvían más pesados y caídos. Al parecer, el dolor había remitido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sobrevivirá? Preguntó Saitama, observando las acciones del Iryonin. ¿Y qué le has inyectado? Se pondrá bien, sonrió Kabuto, ajustándose las gafas. Le he inyectado analgésicos y tranquilizantes. Solo tengo que darle los últimos retoques y se pondrá bien. Muy bien. Parece que sabes lo que haces. ¿Cuál era el problema? Yo tampoco sé mucho. En mi consulta, esta enfermedad es muy rara y solo se da en uno de cada decenas de miles. Y los síntomas tan vívidos son aún más raros. Aunque enfermedad es un nombre demasiado trivial para este fenómeno. No tiene un nombre específico. Es más probable que sea categorizado como una maldición. Pero tenga la seguridad de que puedo ayudar a Anko, San, el calvo asintió inteligentemente, aunque no entendió absolutamente nada de las palabras del genin, solo que el médico le ayudaría. Ahora pasaré a la fase final, dijo Kabuto. Veas lo que veas ahora, por favor, no interfieras. Eh, Saitama entrecerró los ojos con suspicacia. No irás a hacerle nada pervertido, ¿verdad? Ni se te ocurra. Sigue siendo mi compañera, así que si lo haces recibirás un puñetazo en el ojo. No, no. Kabuto agitó las manos en el aire. No lo decía en serio. Soy un Iryonin, y he hecho un juramento, así que cálmate, tu compañera no corre peligro. Lo siento. Solo estoy preocupado por ella. Sigue adelante y cúrala, yo no me interpondré más. Iryonin asintió y continuó con su trabajo. Le quitó la compresa del lado izquierdo del cuello y se bajó la capa. Giró la cabeza, exhaló ruidosamente y empezó a plegar una larguísima serie de sellos. Cuando terminó la serie, su mano se dirigió al cuello de Anko, directamente al llameante dibujo púrpura de los tres tomos. Susurró algo, y el dibujo brilló. Sin embargo, en el instante siguiente, fue lanzado una docena de metros a un lado. Saitama, para evitar que el tipo se golpeara la cabeza contra el árbol, se movió a la velocidad del rayo y lo cogió en brazos como a una novia. Un, gracias. Kabuto estaba confuso, ajustándose torpemente las gafas. ¿Qué fue eso, muchacho? Preguntó Saitama. ¿Qué estás haciendo, saltando o algo así? Su conversación se vio interrumpida por un ruido extraño, como si algo resbaladizo y viscoso saliera al exterior. Ambos giraron la cabeza simultáneamente hacia la fuente del ruido. Una gran serpiente estaba saliendo del cuello de Anko. Al parecer, la chica ya no sentía ninguna sensación dolorosa. 
aunque sus ojos seguían abiertos, estaba claro por su mirada desenfocada que estaba muy somnolienta por los tranquilizantes. Saitama desvió su severa mirada hacia el chico de gafas que aún tenía en sus brazos. ¿Asura Kabuto? Yakushi, corrigió a Lireonin, tragando en seco. Lo que tú digas. Supongo que has metido la pata con el tratamiento, Kabuto, dijo el calvo mientras bajaba al chico al suelo. Pero en cuanto Saitama se dispuso a enfrentarse al reptil, de su boca emergió la cabeza de un hombre de rostro pálido y pelo largo. Sin embargo, la cosa no acabó en la cabeza. Y pronto, una silueta cubierta de limo emergió de la serpiente. Es, murmuró el calvo, rascándose la barbilla, perplejo, comillas es un chico o una chica. Por alguna razón Saitama tenía asociaciones con el nacimiento de bebés, solo que esto, esta, persona no era un bebé. ¿Cómo podía ser que de Anko hubiera salido una serpiente y de ella ya hubiera salido esto? Él no lo sabía. Anko parecía tener algún tipo de técnica, invocación, creo. Quizás ese bicho raro espeluznante es también una especie de bestia invocadora. El recién nacido mientras tanto miraba a su alrededor. A diferencia de los bebés, parecía bastante maduro, además, llevaba ropa, una túnica beige pálido ceñida con una cuerda en forma de lazo. Mitarashi, mientras tanto, vio la silueta, sus ojos se abrieron de par en par. Pu, Orochi. No pudo terminar, pues había perdido el conocimiento, los tranquilizantes habían hecho efecto. Orochi, por su parte, y Poi chilló nerviosamente en cuanto vio al recién llegado. Es, Orochimaru, Nukenin de rango S. Tras lo cual el tipo se desmayó, desplomándose en los arbustos cercanos. Q, Q, Q. Orochimaru soltó una risa sibilante y jadeante. Tú debes de ser el Saitama del que me hablaron. Una enorme lengua salió de su boca, lamiéndose los labios. Y tú aparentemente no eres más que otro villano. Er, o es otro villano. Dijo pensativo el calvo, observando su semblante de pies a cabeza. Mierda, no quiero adivinar. ¿Eres un tío o una tía? Nukenin rió entre dientes. Me llamo Orochimaru. Nunca pensé que resucitaría en circunstancias tan interesantes. Es un placer conocerte, Saitama. Un, espera, Orochiaru. Saitama se rascó la calva. El nombre acaba en Aru, así que eres una chica. Según la lógica de Saitama, el extravagante maquillaje y la palidez de su piel confirmaban que era mujer. Bueno, o era polvo una chica con mala salud. Era obvio para el calvo. Pareces un villano de una película de segunda. Saitama asintió. Tal vez seas. Co, co, co. La villana soltó una risa desagradable, interrumpiendo al shinobi calvo. La información es correcta. Sabes cómo cabrearme. Pero no funcionará conmigo. Soy un hombre. Seguro que has oído hablar de mí. Soy uno de los legendarios Sanmins. No, lo siento, el calvo sacudió la cabeza. Es la primera vez que oigo hablar de usted. ¿San Nino es algo así como pasta de dientes? ¿O oh, champú para el pelo? Saitama desvió su envidiosa mirada hacia la larga melena negra del Nukenin. Si decía que era un chico, entonces era. Supongo que sí. Sonic también tenía el pelo largo, pero era de otro estilo. El calvo asintió, encontrando algunas otras similitudes con su viejo amigo. Y tú también pareces ser un shinobi. Orochimaru se lamió los labios con su larga lengua, puedes dejar de hacerte el tonto. Tengo la información que necesito sobre ti, y conozco tu poder. Un viejo conocido mío ofreció un precio realmente enorme por matarte. Sin embargo, no soy un mercenario ni un cazarrecompensas, así que tuve que rechazarlo. Ah, ¿asesinato? Saitama frunció el ceño. Así es, sonrió Orochimaru, te cruzaste en el camino de un hombre muy poderoso. Sobre todo cuando diste a conocer tu posición. No recuerdo eso, dijo Saitama dubitativo. Escucha, Orochi, ese hombre de gafas que dijo que eras un Nukenin, ¿es cierto? HMM, pensó el hombre por un momento. Eres un maestro molestando a la gente. Pero no creas que puedes provocarme de esa manera. Yo estaba en el equipo con Ji, Kun, así que soy inmune a eso. Bueno, está bien. No estaba tratando de provocarte. Solo quería aclararlo. Así que eres un Nukenin, ¿eh? ¿Cuál es tu rango? Q, 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 sonrió Orochimaru. Quizá me equivoqué. Eres más hábil que Jiraiya para cabrear a la gente, después de todo. Mi nombre es Orochimaru, uno de los tres Sanmin legendarios. Y sí, soy un Nukenin de rango S, uno de los Shinobi más fuertes del mundo. Eso es. Saitama levantó la vista y se rascó la calva, que brillaba a la luz de la luna. Se me olvidaba, que dijo Anko sobre los Nukenin. Creo que era algo importante. El párpado de Orochimaru se crispó. Apretando los puños, exhaló lentamente y sonrió satisfecho. 
Quizás en otro momento habría sucumbido a tu provocación. Sin embargo, ahora no estoy en condiciones de luchar. Aunque no hay enemistad entre nosotros, pero ten por seguro, Saitama, que volveremos a encontrarnos. Orochimaru comenzó a hundirse suavemente en el suelo. Ah, bueno, hasta luego, Saitama se despidió con la mano. Orochi. Pronto el cuerpo de Sanin quedó completamente oculto bajo tierra. El sinobi calvo se rascó la cabeza, preguntándose qué había olvidado. Pero tras una docena de suspiros, decidió dejarlo para más tarde. Anko necesitaba atención médica ahora mismo. Aunque tenía mucho mejor aspecto, había que llevarla al hospital. De acuerdo, Anko, vamos, quiso cogerla en brazos, pero cambió de idea y se la echó al hombro como si fuera un saco de patatas. De todas formas estaba inconsciente y era más cómodo llevarla así. Sin embargo, en cuanto dio un paso, le cayó un rayo encima. Un destello depredador brilló en sus ojos. Y sus labios se abrieron en una sonrisa de satisfacción. ¿Cómo podría olvidarlo? Un renegado. Y los renegados. Eh, 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 eh. eh. Sonriendo satisfecho, dejó suavemente a Mitarashi en el suelo, apoyándola contra un árbol. Me apartaré cinco segundos, no te importa, ¿verdad? Frotándose las palmas de las manos con satisfacción, se estiró. Era obvio que el humor del calvo se había disparado. Rara vez mostraba tanta emoción. Solo cuando los supermercados tenían descuentos del 80% por la tarde. Anko no contestó. Tomando el silencio de la Kunoichi como un acuerdo, Saitama desapareció del claro como si nunca hubiera estado aquí. Orochimaru nunca había imaginado que algo pudiera salir mal. Después de todo, fue tan fácil hacer que Eluchia mostrara sus habilidades en la segunda etapa del examen y descubrir su potencial, para después colocar un sello Juin que se apoderara de su cuerpo. Sasuke, Kun ha dominado el Sharingan con dignidad, y principalmente demostró ser un buen ilusionista. No era para menos, el Sharingan era perfectamente propicio para dominar este arte, un usuario de Dojutsu podía comprenderlo intuitivamente, lo principal era hacerse con lo básico. Sin embargo, aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta Itachi. Sin embargo, el propio Orochimaru, tras un breve combate hace mucho tiempo, comenzó a buscar métodos para contrarrestar las ilusiones de este Dojutsu. Había hecho algunos progresos hacía unos años, y mientras jugaba con el hermano pequeño de Itachi, se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Era muy posible que el pequeño Uchiha le hubiera atrapado con el Genjutsu sin la experiencia del Sanin. Por supuesto, no resultaría gravemente herido, y si lo hacía, podría suprimir rápidamente al genin, pero... Todo se torció cuando apareció el ruidoso Uzumaki. Para ser un genin, era extremadamente fuerte. Su nivel real de entrenamiento es de un Devil Tokubetsu, Honin, lo cual es un logro increíble para su edad. Sus capacidades físicas de velocidad y fuerza eran especialmente asombrosas. Sin embargo, el rubio también era muy bueno en ninjutsu, tanto que fue capaz de coger a Orochimaru por sorpresa con una técnica de viento de largo alcance, arrancándole la cabeza. Un descuido increíble por parte del Sanin. Pensar que un genin mocoso, aunque fuera un Hinchuriki, pudiera atraparle tan fácilmente y obligarle a utilizar una técnica de intercambio de cuerpos. Orochimaru estaba realmente cabreado en ese momento. Incluso estuvo a punto de matar a Uzumaki a golpes, pero recordó a tiempo los arreglos con Danzo. Sin embargo, para sorpresa del Sanin, el chico era muy fuerte y se anticipaba a todos sus ataques, e intentaba esquivarlos o fortalecía su cuerpo con chakra, concentrándolo en los lugares de los futuros golpes. Pero incluso teniendo en cuenta el éxito del rubio en el Taijutsu, contra la fuerza y la experiencia de uno de los miembros del legendario trío, todos los intentos fueron inútiles. Después de suprimir al Hinchuriki y de practicar brevemente con Sasuke, Kun que era capaz de despertar al tercer Tomoe en batalla, Orochimaru estaba listo para colocar el sello maldito en el futuro recipiente, sin embargo, maldito Kakashi, Orochimaru ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado cuando una vez más el mundo giró, y un momento después vio su cuerpo decapitado, comillas tienes que estar bromeando, le pasó por la cabeza, segunda vez consecutiva, y vale que había subestimado a Naruto, pero ni siquiera había sentido la presencia del maldito ataque. Con sus poderes, Copia podía enfrentarse a cualquier caje. Y esa velocidad, parecía un sudario de Raiton, como el del tercer Raikage, solo que potenciado por la técnica de las ocho puertas de Maito Gai. Como se le ocurrió combinar el Kinjutsu con el Ninjutsu Nube, cuyo secreto solo se transmite de un Raikage a otro. Una vez más, Orochimaru se dio cuenta de que el Sharingan era el mejor Dojutsu que se podía conseguir a cualquier precio. Obviamente, 
Si no fuera por el Sharingan, Kakashi no tendría ninguna oportunidad contra el Sanin Serpiente. Vaya, qué ironía. Antes, este antiguo hombre sin rostro se cagaba encima solo por el Yaki de Orochimaru, y ahora está en posición de arruinar sus planes, si no es que matarlo. El tiempo se arrastraba lentamente en el cautiverio del Shinobi de Konoha. Durante las siguientes 24 horas, fue sometido a los numerosos jutsu de escaneo mental de Yamanaka, pero sus defensas mentales son fuertes. Y Orochimaru, a pesar de estar severamente suprimido en fuerza debido al Fuin, fue capaz de resistir las técnicas de doblez mental. Pero no duraría mucho. Tanto él como Danzo se dieron cuenta de eso. Por eso la aparición de los Ambu de la raíz era esperada, sin embargo, esperada no solo por Orochimaru. Su sensei también lo había previsto, y había dejado atrás al clon para averiguar quién era el topo, y al mismo tiempo averiguar quién había enviado a Orochimaru a Konoha y cuáles eran los objetivos del Sanin. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el plan podía torcerse, sobre todo después del intento fallido del operativo nordeste de sacarle de la mazmorra, y el chico sin rostro también se dio cuenta, y al parecer, siguiendo las órdenes de Shimura, mató al Nukenin para mantener la información fuera de su cabeza y de las manos del Okage. Maldito Hiroufen, maldito Danzo y su débil ejército, maldito Kakashi. Orochimaru se maldijo por su descuido, pero al mismo tiempo quería vengarse de sus enemigos. Kakashi e Hiroufen en particular, y Danzo. Danzo no era ni su amigo ni su mentor, solo un antiguo jefe, y últimamente un socio comercial muy rentable, que le ayudaba económicamente a cambio de cirugías en el cuerpo del anciano y de exponer los resultados de la investigación personal del Sanin. Y esa asociación solo es beneficiosa hasta que Shimura comete un error. Y ese viejo pedorro lo hizo. Tal vez el jefe de la raíz pensó que Orochimaru sobreviviría. Seguramente tenía información sobre sus cuerpos de repuesto, así como los detalles de los sellos del cielo y de la tierra. Pero, Biju por el amor de Dios, ¿no podía haber actuado con más astucia y reflexión? Kamikazade de la raíz, cuando se dio cuenta de que no podía lograr su objetivo, se limitó a destruir su cuerpo. Orochimaru estaba furioso. Quería arrasar con Oa. No solo para matar al viejo Hiruzen, que había arruinado su sueño de convertirse en Okage, sino por completo. Morir es algo doloroso, especialmente en un estado debilitado cuando te están asando vivo al carbón. La reanimación fue bastante rápida. Kabuto llegó justo a tiempo para estar cerca de su antigua alumna en el Bosque de la Muerte y la ayudó a salir del sello del cielo. Orochimaru se sorprendió al ver a Saitama, el principal dolor de cabeza del jefe de la raíz. No había mucha información sobre el calvo, un nuevo shinobi de Konoha, cuyos antecedentes y orígenes eran completamente desconocidos. Sanin había oído de sus agentes, y del propio Shimura, de lo que este tipo es capaz, incluso recibió la orden de matar al shinobi calvo. Sin embargo, Orochimaru no creía que fuera tonto. Si la fuerza de ataque a Katsuki, junto con Itachi y Kakuzu, ni siquiera podían derrotar a Saitama, sería inútil que el Sanin serpiente intentara matarlo. Puede que no muriera, pero el calvo podría incapacitarlo. Así que cuando el Sanin se fijó en la silueta relajada con la cabeza calva que brillaba a la luz de la luna, y luego vio la expresión aburrida de su rostro, se recordó mentalmente que las apariencias engañan y que intentar meterse en una pelea contra ese monstruo, cuando él mismo apenas ha sobrevivido y está lejos de la cima de su fuerza, es una auténtica locura. Orochimaru se dio cuenta de que el calvo era tan molesto como su antiguo compañero, tal vez incluso mejor. No todo el mundo podía hacerse el tonto con una cara tan seria, pero no tenía intención de dejarse provocar. No se puede engañar así a un Sanin serpiente. Quizá en otra ocasión hubiera cedido a tu provocación, dijo Orochimaru con una sonrisa. Sin embargo, ahora no estoy en condiciones de luchar. No creo que tengamos ninguna animosidad entre nosotros, pero estoy seguro de que volveremos a encontrarnos, Saitama. Sanin utilizó el jutsu de sumergirse bajo tierra para salir de la vista de Saitama antes de que cambiara de opinión. Ah, bueno, hasta la vista, Orochi, o Y o antes de sumergirse completamente bajo tierra. Uf, exhaló mentalmente serpiente Sanin. El shinobi calvo le dejó marchar. Durante un rato Orochimaru esperó un ataque sigiloso, pero pasó un minuto, otro, pero no pasó nada. Ya estaba casi en la salida del polígono 44 cuando, de repente, sintió que las rocas circundantes se estremecían. Comillas pero que, antes de que Orochimaru pudiera preguntárselo, una cabeza calva se formó frente a su nariz. Y estaba justo bajo el suelo. Orochimaru se quedó helado, incapaz de moverse. Gracias a una mutación especial en su ojo, 
El Sandmin podía ver en la oscuridad total, pero el hecho de que su oponente pudiera hacer lo mismo era una sorpresa. Lo he encontrado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro bobalicón de Saitama. Comillas Biju, ha estado jugando conmigo todo este tiempo. Pasó por la mente de Orochimaru. En el instante siguiente, una roca se estrelló contra su mandíbula y su conciencia lo abandonó inmediatamente. Orochimaru salió volando del suelo y voló en un arco muy largo, atravesando los árboles al vuelo. El cuerpo del Sandmin aterrizó justo al lado de Anko. Mitarashi sacudió la cabeza, despertada por el fuerte Bam a su lado. La resistencia al veneno que le había inculcado su mentor la hacía más capaz de resistir a los tranquilizantes, así que sus ojos se abrieron por un momento. Anko estaba a punto de enloquecer cuando vio lo que aterrizó frente a ella. La cabeza y la parte superior del torso de serpiente Sandmin estaban clavados en el suelo, con las piernas sobresaliendo en distintas direcciones. El ojo de la Kunoichi se crispó. Reconocería a su antiguo maestro incluso en esta posición. Si no fuera por la dosis de somníferos del león, ya se habría puesto en pie de un salto y habría empezado a examinar el paquete, pero su estado distaba mucho de ser satisfactorio. Estaba mareada, le dolía la cabeza y lo que había visto no podía ser cierto. Así que pensó que se lo había imaginado. Con esta dosis de droga, las alucinaciones eran normales, así que no tenía por qué asustarse. Pronto su cuerpo anularía los efectos de las drogas y volvería a la normalidad. Las alucinaciones también deberían desaparecer. No puedo creer la mierda que estoy viendo, murmuró, con los párpados caídos. Esta vez la Kunoichi no se resistió al tranquilizante y se sumió en un sueño reparador. Le hubiera gustado ver esta imagen en la realidad, pero por desgracia, era simplemente imposible. Unos segundos después, Saitama se materializó en el claro, sacudiéndose los pantalones y la capa. El tipo refunfuñó algo sobre lavar y ensuciar su traje favorito. Al cabo de unos minutos acabó con él y se volvió hacia la pareja de Shinobi inconscientes. Uy, se rascó la calva, escrutando el culo del espeluznante bicho raro de cara pálida que sobresalía del suelo. Ha sido un aterrizaje duro. Eh, estás vivo ahí dentro. Orochimaru no contestó. Anko también estaba en el país de los sueños, y no tenía prisa por salir pronto. Maldición, tengo hambre. El calvo con el estómago revuelto se acercó a Mitarashi y se la echó al hombro. Luego, con la carga de la chica, se acercó a Orochimaru y tiró de él por la pierna, los terrones de tierra se desparramaron con astillas de piedra, revelando una vista de un noquenin sucio con la mandíbula dislocada. Bueno, esto. Supongo que los dos tendréis que ir al hospital, eh. Calvo se levantó del suelo y voló hacia el cielo para hacerse una idea de la dirección que debía tomar para llegar al hospital lo antes posible. Al parecer, el personal médico local haría horas extras esta noche. Hiruzen nunca imaginó que todo acabaría así. Había calculado a sus enemigos, prestado atención a los consejos de Ibiki, y había hecho una trampa. Sin embargo, su oponente, quienquiera que fuese, se había anticipado a este movimiento y lo había superado. El traidor de Usagi no fue atrapado. Además, se sacrificó, también se llevó a Orochimaru con él. ¿O Serpiente Sanmin logró escapar? No lo sabemos. El fuego ya había sido apagado, y la sala subterránea donde estaba prisionero su aprendiz era una oscura habitación carbonizada en la que resultaba extremadamente difícil respirar a pesar de estar ventilada por las técnicas de fuego. Era una suerte que la barrera Fuin hubiera recibido casi toda la fuerza del impacto. De lo contrario, habría habido muchas más bajas, y habría sido difícil ocultar este incidente a los invitados. La potencia de la explosión no solo había derrumbado la barrera, sino que también había alcanzado los pisos superiores de la mazmorra. Varios guardias Shinobi estaban ahora en el hospital con quemaduras de diversa gravedad. El techo se había derrumbado parcialmente junto con las lámparas, y todos los ellos estaban dañados, por lo que ahora varios subordinados ambos con pequeñas luces en las manos corrían de un lado a otro, rebuscando entre los escombros y tratando de encontrar algún resto u objeto. Okage, Sama, ¿tenemos noticias? Corrió hacia Sarutobi uno de los agentes, iluminándole los ojos con una lámpara en miniatura. El anciano arrugó la nariz. Me disculpo, se llevó la lámpara a un lado. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó el ocaje. Han encontrado algo. El agente tendió un trozo de tela al ocaje. Al parecer, se conservó parcialmente porque originalmente estaba sellado en Fuin, dijo. A pesar de la luz de las lámparas portátiles de los Ambu, aún no había iluminación suficiente para distinguir lo que este Ambu había encontrado. Una llama surgió en la palma de la mano de Iruzen. Acercó la mano a la prenda que sostenía el agente y pudo distinguir un trozo de tela negra con nubes rojas. 
La capa de Akatsuki, susurro. ¿No era un poco obvio? Si sí, Kaku se asomó por detrás del hombro de Hiruzen. El Okage arrugó la frente, pero no contestó. Ordenó a sus subordinados que siguieran rastreando la sala subterránea en busca de cualquier rastro suyo. El anciano regresó a la torre, llamando al jefe del clan Nara para que le siguiera. Ya en su despacho, exigió una explicación al hombre de las sombras. La última vez, comenzó Shikaku, los mercenarios se llevaron al sacerdote sin dar la alarma, saltándose todas las barreras y trampas, y consiguieron su objetivo. Y ahora, obviamente, un estilo totalmente distinto. Entonces, ¿quién? Hiruzen encendió la pipa. Ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, Okage, Sama, Shikaku miró alrededor de la habitación. No había ningún ambu por allí. De hecho, casi todos los empleados de la torre solían estar durmiendo en casa a esas horas. Sin embargo, no estaría de más tranquilizarse. Hiruzen entrecerró los ojos y dobló rápidamente los sellos, y unos instantes después las paredes de la habitación estaban envueltas en unas barreras contra oídos y ojos indiscretos. ¿Danzo? Orochimaru trabajó para la raíz durante un tiempo, murmuró Nara, así que no es de extrañar que el jefe de la raíz quisiera ocultar algunos hechos que el departamento de la Inquisición podría sacar de la cabeza de Sanin. ¿Y la cata? Un engaño trivial. No cabe duda. Akatsuki era más sutil no hace tanto tiempo. Hiruzen apretó la pipa entre los dientes casi hasta hacerla crujir. Al parecer, Danzo realmente no quería que la información sobre los asuntos de raíz cayera en manos del ocaje. Sin duda, el tercero comprendía que la aldea debía tener un lado oscuro. Pero, ¿estaba Danzo dispuesto a llegar tan lejos como para ordenar la muerte de Orochimaru si no podía ser recuperado? En ese caso, ¿qué secretos ocultaba Orochimaru? Yo pensaba lo mismo. Pero el problema es que no tenemos ninguna prueba de la implicación de Danzo, dijo Hiruzen, dejando escapar unos anillos de humo. Cierto, asintió Shikaku. De lo contrario, la raíz podría haber sido erradicada hace mucho tiempo. El Okage soltó una risita ante aquella afirmación, apreciando el juego de palabras. En mi opinión, esa organización ha dejado de ser útil. ¿Cuáles son tus sugerencias? Shikaku se quedó pensativo. El despacho se sumió en el silencio durante un rato. Mientras tanto, el alba se asomaba a regañadientes por la ventana. No sé, dijo Nara, quizá deberíamos fingir que creemos que es Akatsuki, aunque esa versión parece muy poco convincente. La opción más viable sería mantener el statu quo. No tenemos ni idea de qué más es capaz el jefe de la raíz, pero no podemos seguir así por mucho más tiempo. Danzo es mi amigo y compañero de armas. No quiero sospechar de él. Okage, Sama, interrumpió Shikaku, ya que estamos en el tema. No hay razón para que Akatsuki mate a Orochimaru, puesto que Konoha ya ha recibido toda la información del sacerdote Hashin. Por lo tanto, todo apunta a la raíz. Hiruzen permaneció en silencio, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el tablero de la mesa. ¿Así que crees que Orochimaru está definitivamente muerto? No niego el hecho de que Orochimaru pudiera haber sobrevivido a la situación actual. Pero es poco probable, porque tú fuiste quien puso el fuin de más cuando cerraste la trampa de golpe. Así que nos basamos en el hecho de que Sanin está muerto. Lo que significa que Danzo solo mató a su antiguo pupilo porque podía pasarle algunos secretos. En ese caso, ¿cuáles son las probabilidades de que Danzo no sea tu próximo objetivo? Yo, a Hiruzen casi se le cae la pipa de la boca. ¿Quieres decir? Sí, continuó Nara, me refiero al asesinato. ¿Y si su próximo objetivo es matarte a ti? No por su propia mano, por supuesto, pero creo que la cuestión está clara. Después de todo, eres lo único que le impide hacerse con el control total de Konoha. En caso de que mueras, hay un 80% de posibilidades de que los ancianos apoyen su candidatura al quinto. El ocaje entornó los ojos. Esa es una acusación grave, Shikaku, la voz de Sandai me hizo que al hombre sombrío se le erizara el vello de la nuca. No es una acusación, solo una suposición, tartamudeó un poco, bajando la mirada. Pero tras aclararse la garganta, continuó pero la probabilidad de que lo sea es muy alta. Aún así, conozco a Danzo desde hace mucho tiempo. No lo haría. Y si realmente me quisiera muerto, habría tenido un accidente hace mucho tiempo, le aseguró el ocaje con severidad. ¿Tienes alguna otra idea sobre el asunto? Shikaku negó con la cabeza. Hiruzen exhaló pesadamente, disipando las barreras de fuin del despacho. Al otro lado de la ventana, la banda de pájaros multivoces ya estaba en pleno apogeo, a pesar de que aún no había amanecido del todo. Aún así, en verano los pájaros son especialmente activos. Aunque el calor es insoportable. Lamento que Shikamaru no haya superado la segunda etapa, 
dijo Hirouzen. Al menos estaba vivo e ileso, pero no el hijo de Chouza, dijo Nara. No se puede predecir todo. Es cierto. Pero siempre se puede intentar, dijo el hombre sombra con cautela. En cualquier caso, tenemos que agradecérselo a Naruto. De no ser por él, Shouji podría haber resultado herido y el Hinchuriki de Suna podría haber acabado con todo el décimo equipo. El Okage asintió con la cabeza. Aún así, el equipo de Asuma era muy prometedor. Eran la futura columna vertebral del aparato gobernante de Konoha. De hecho, la aldea no solo estaba gobernada por el Okage, sino también por el Consejo. Y si la aldea perdía hoy a todos los herederos del trío Yamanaka, Nara, Akimichi, sería un duro golpe a largo plazo. Si ese era el propósito de Sans, o solo una coincidencia. No quería pensar en ello. Ya había suficientes problemas con los que lidiar. Sí, nos aseguraremos de agradecérselo a Naruto. Ahora, si no tienes nada más que decirme. Entendido, Okage, Sama, Nara inclinó la cabeza. No me atrevo a más. Antes de que Shikaku pudiera terminar, se oí griega o un confuso golpe en la puerta del despacho. Entonces, sin esperar permiso, ambos se deslizó dentro, arrodillándose, soltó. Okage, Sama, un importante informe del hospital. Hiruzen desvaneció su mirada. ¿Había empeorado el estado del pequeño Chouji? ¿Qué le ocurre? El tercero empezó a atiborrar de nuevo el auricular, esperando noticias desagradables. Eh, el agente se quedó confuso por un momento. Okage, Sama, la noticia no tiene nada que ver con el hijo del jefe Akimichi. La Okage exhaló aliviada. Se llevó la pipa a la boca y, con un discreto movimiento del dedo, volvió a encenderla. ¿Con qué está relacionado? Un, Okage, Sama. Es, unos shinobi de Konoha atraparon a un Nukenin. Por el examen, parece ser Orochimaru. Ha sido llevado al hospital. El humo pareció entrar por la garganta equivocada, y el Okage tosió. Kedem, está muerto, ¿verdad? Lo único que quedaba de él eran cenizas. Ah, Ambu no entendía. Lo siento, esa información no ha sido recibida. Sabemos que está inconsciente con la mandíbula rota. Dijeron que fue llevado al hospital por un shinobi llamado Saitama. Hubo un silencio sonoro en el despacho durante un rato, roto por el lejano piar de los pájaros. Pero entonces el ocaje se echó a reír. Se rió durante al menos un minuto, enjugándose las lágrimas. Okage, Sama, preguntó Nara con cautela. ¿Va todo bien? Jejeje, je, je, se recompuso el ocaje. Después de reírse y secarse los ojos con la manga de su aori, guardó el teléfono. Todo va bien, Shikaku, todo va bien. Oh, Saitama, ¿quién iba a pensar que atraparías a esa astuta serpiente? Orochimaru casi nos engaña. Eso no es todo, Okage, Sama, dijo el agente con cautela. ¿Qué más? Aclarándose la garganta, Ambu continuó. El tal Saitama dice que ha capturado a un Nukenin de rango S y que se le recompensa en consecuencia. Una sonrisa se congeló en el rostro del Okage. Ahora era una réplica del rostro tallado en la roca, congelado como una estatua. Nara tampoco supo qué decir a eso. La recompensa por un Orochimaru vivo en el libro de Bingo era de 300 millones de ryo. Y en Konoha, en Konoha, según la orden, debería alcanzar los cinco. Okage, Sama, replicó Shikaku, pero técnicamente, fue capturado en territorio de la hoja, y Saitama es un shinobi de nuestra aldea. Así que quiero saber si tiene sentido dar una recompensa de 500 millones de rollo a un shinobi de nuestra aldea, especialmente a un recién llegado. Hiruzen se quedó sin habla, y seguía sin moverse. Solo las lágrimas calientes que fluían en tres torrentes demostraban que seguía vivo. Okage, Sama. Okage, Sama. 